भारत माता की गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल राज्य सरकार के मंत्रीगण संसद में मेरे साथी इसी क्षेत्र के प्रतिनिधि और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सी आर पाटिल सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों केम जो बदा हमारी गुजरात में आज का ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है आज सुबह ही मुझे अहमदाबाद में पूरे गुजरात के लाखों पशुपालक साथी डेयरी उद्योग से जुड़े लोग उनके दर्शन करने का अवसर मिला उनसे बात करने का मौका मिला उसके बाद मैसाना में वाणीनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से जुड़ने का सौभाग्य मिला और अब यहां नवसारी में आप सभी के बीच विकास के इस उत्सव में शामिल हो रहा हूं आप एक काम करिए जैसा भूपेंद्र भाई ने कहा जम भूपेन्द्र भाई कहू के कदाच आजादी पची एक दिवस में आटला बढ़ा रूपया नु काम थे कदाच पहली बार बन हे तो विकास नो आवड़ो मोटो उत्सव छे तो एक काम करो बदा कर सो हमारो मोबाइल फोन काढ़ी ने एनी फ्लैश लाइट चालू करो आना विकास उत्सव में भागीदार बनो एम ना तो ठंडू ठंडू भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की शाबाश नवसारी में जाने हीरा छमकता हो लगे साहब थोड़ी देर पहले वडोदरा नवसारी भरूच सूरत और दूसरे क्षेत्रों को हजारों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स मिले टेक्सटाइल बिजली और शहरी विकास से जुड़े चालीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई साथियों आजकल पूरे देश में एक चर्चा बड़ी जोरों पर चल रही है पार्लियामेंट में भी चलती है और गली मोहल्ले में भी चल रही है और वो चर्चा है मोदी की गारंटी गारंटी 
देश का बच्चा बच्चा कह रहा है मोदी ने जो कह दिया वो करके दिखाता है देश के बाकी लोगों के लिए तो शायद ये बात नहीं है लेकिन गुजरात के लोग तो बरसों से जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी आपको याद होगा जब मैं गुजरात में था तो मैं एक 5F की बात करता था इसका मतलब था पांच एफ क्या है मैं उसका मतलब था फार्म फार्म टू फाइबर फाइबर टू फैक्ट्री फैक्ट्री टू फैशन फैशन टू फॉरेन एज ए फाइव एफ की बात करता था यानी किसान कपास उगाएगा कपास फैक्ट्री में जाएगा फैक्ट्री में बने धागे से परिधान बनेंगे यही परिधान विदेशों के लिए निर्यात होंगे मेरा लक्ष्य था कि टेक्सटाइल सेक्टर की एक पूरी सप्लाई और वैल्यू चेन हमारे पास होनी चाहिए होनी चाहिए ना होनी चाहिए ना आज आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम ऐसी ही व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं पीएम मित्र पार्क ये पीएम मित्र पार्क भी इसी अभियान का हिस्सा है नवसारी में आज जिस पीएम मित्र पार्क का काम शुरू हो रहा है वो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए देश का ऐसा पहला पार्क है उस सोन नवसारी वाला मेरा जवाब तो आपको इससे कपड़ा उद्योग को बल मिलेगा कपड़ा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी आप कल्पना कर सकते हैं सूरत का डायमंड और नवसारी का परिधान दुनिया के फैशन बाजार में गुजरात में कितना बड़ा गुजरात की चारों तरफ जय जयकार होगा कि नहीं गुजरात गुजरात की गुंज सुनाई देगी कि नहीं साथियों आज एक प्रकार से सूरत सिल्क सिटी का विस्तार नवसारी तक हो रहा है आज इस सेक्टर में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों को भारत टक्कर देने लगा है और इसमें गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है बीते वर्षों में सूरत के कपड़े की अपनी एक अच्छी पहचान बन गई है यहां जब ये पीएम मित्र पार्क तैयार हो जाएगा तो इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी इस पार्क के निर्माण में ही तीन हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा 
यहाँ पर कताई बुनाई जीनिंग गारमेंट टेक्निकल टेक्सटाइल और टेक्सटाइल मशीनरी ऐसे हर काम के लिए वैल्यू चेन का इकोसिस्टम बनेगा यानी ऐसे हजारों कारीगर श्रमिक यहां पर काम कर पाएंगे इसी पार्क में मजदूरों के लिए आवास लॉजिस्टिक्स पार्क वेयर हाउसिंग स्वास्थ्य सुविधाएं ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की सुविधा भी होगी यानी ये पार्क यहां आसपास के गांवों में भी रोजगार स्वरोजगार के अवसर लेकर आएगा साथियों आज सूरत के लोगों के लिए एक और अहम प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है 800 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि से बनने वाले तापी रिवर बैराज ये तापी रिवर बैराज का आज शिलान्यास हुआ है तापी रिवर बैराज ये बनने से सूरत में आने वाले कई वर्षों तक सूरत में वाटर सप्लाई की चुनौती उसका समाधान हो जाएगा इससे बाढ़ जैसे खतरों से निपटने में भी मदद मिलेगी साथियों गुजरात समाज जीवन में औद्योगिक विकास में बिजली का महत्व बराबर जानता है 20-25 साल पहले एक समय ऐसा था जब गुजरात में घंटों घंटों तक बिजली की कटौती हुआ करती थी आज जो 25-30 साल के लोग हैं ना उनको पता भी नहीं होगा कि हम उस जमाने में अंधेरे में जिंदगी गुजारते थे जब मैं सीएम बना तो लोग मेरे पास आकर गुहार लगाते थे किसी तरह शाम के भोजन के समय बिजली का इंतजाम हो जाए आप विचार करो बेहजार एक मां लोगो मांगी शू करता था कि साहेब सांजे वालू करती वक्त बिजली मिले इतलू करो का ऐसे हाल थे बिजली उत्पादन में तब यहां अनेक मुश्किलें थी कोयला चाहिए था तो हमें दूर से लाना पड़ता था फिर विदेश से मंगाना पड़ता था गैस से बिजली बनाते तो वो भी इंपोर्ट करनी पड़ती थी पानी से बिजली बनाने की संभावना बहुत कम थी इन संकटों के साथ गुजरात का विकास असंभव था लेकिन असंभव को संभव करने के लिए तो मोदी है मोदी है तो इसलिए हमने गुजरात को बिजली के संकट से निकालने के लिए आधुनिक टेक्निक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना शुरू किया हमने सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी पर बल दिया हमने विंड एनर्जी पवन ऊर्जा पर बल दिया आज गुजरात में सौर और पवन ऊर्जा से बहुत बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जा रही है साथियों 21वीं सदी के भारत में बिजली पैदा करने में हमारे परमाणु घरों की भूमिका और बढ़ने जा रही है आज ही तापी के काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट में दो नए रिएक्टर 
राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं ये दोनों रिएक्टर मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए हैं एक बार भारत माता की जय बोल करके इस आत्मनिर्भर की सिद्धि के लिए गर्व से हाथ ऊपर कीजिए भारत माता की ये दिखाता है कि आज भारत कैसे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है अब इस प्लांट से गुजरात को अधिक बिजली मिल पाएगी यहां के औद्योगिक विकास में और मदद मिलेगी साथियों नवसारी हो बलसाड़ हो दक्षिण गुजरात का एक क्षेत्र आज अभूतपूर्व विकास के दौर से गुजर रहा है यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार आधुनिक हो रहा है और जब मैं सोलार एनर्जी की बात करता हूं अरे जयरे अपना गुजरात में इतने तो अपने तो कानी पाई पाई नो हिसाब रखना रहा लोगो बराबर के नहीं हिसाब हिसाब में पाका ने हम मोदी एक बीजी गेरंटी आपी है तमारा तो एकदम लाभरीज है त्रो यूनिट सुधी मफत वीजड़ी नो कार्यक्रम कार्यक्रम से पीएम सूर्य घर पीएम सूर्य घर त्रो यूनिट वीजड़ी मफत लगभग मध्यम वर्ग नु कुटुंब हो एसी हो पंखा हो फ्रीज हो वॉशिंग मशीन हो बधु एम आई जाए के तो घर पर सोलार पेनाल लगने वीजी पैदा करने पेनाल लगवा सरकार पैसा आपसे बैंक में भी लोन आपसे तीजू ते त्रो यूनिट करता वीजी पैदा करनी हो अने तमारी जरूरत करता वधारे बिजली वेचवी हो तो ये बिजली सरकार खरीदी ले से तमने पर पैसा मल से बोलो वक्रो एट नफो है कि नहीं जरा बोलो तो खरा वक्रो एट नफो है कि नहीं तो गुजरात में तो घेर घेर आ घर ऊपर सोलार वीजी सूर्य वाली वीजी और वीजी मफत वाला काम में जोड़ाई जाओ आ मोदी की गेरंटी से इस क्षेत्र से देश की पहली बुलेट ट्रेन भी गुजरने जा रही है ये क्षेत्र देश के बड़े आर्थिक केंद्रों मुंबई और सूरत को जोड़ने जा रहा है साथियों अब नवसारी की पहचान औद्योगिक विकास के लिए होने लगी है लेकिन नवसारी सहित ये पूरा दक्षिण गुजरात खेती में भी बहुत आगे है भाजपा सरकार ने जब यहां किसानों को सुविधाएं देनी शुरू की तो फलों की खेती का चलन बढ़ा यहां का हाफुस आम बलसाड़ी आम नवसारी का चीकू ये तो पूरी दुनिया में कितना मशहूर है मैं जहां भी जाता हूं लोग ये सुनाते हैं मुझे डबल इंजिन सरकार आज हर कदम पर किसानों को मदद दे रही है नवसारी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से भी 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मिली है 
साथियों मोदी ने देश के गरीब किसान युवा और महिला सभी को सशक्त करने की गारंटी दी है और ये गारंटी सिर्फ योजनाएं बनाने की नहीं है बल्कि जो हकदार है उन तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने की भी गारंटी है मोदी की गारंटी इस बात के लिए है कि देश का कोई भी परिवार अभाव में न रहे उसे गरीबी में जीना न पड़े इसलिए सरकार अपनी तरफ से लाभार्थियों के पास आ रही है लाभार्थियों को जा जा करके खोज रही है उन्हें योजनाओं से जोड़ रही है साथियों कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में और गुजरात में सरकारें चलाई हैं लेकिन कभी आदिवासी क्षेत्रों की समंदर के तट पर बसे गांवों की सूद नहीं ली यहां गुजरात में भाजपा सरकार ने उमर गांव से लेकर अंबाजी तक पूरे आदिवासी पट्टे में हर मूल सुविधा पहुंचाने के लिए अभिरथ काम किया लेकिन देश के स्तर पर ऐसा नहीं हुआ 2014 तक देश में 100 से अधिक जिले विकास में अंतिम छोर पर थे कोई पूछने वाला नहीं था इनमें से अधिकतर आदिवासी बाहुल्य जिले थे पिछले 10 वर्षों में हमने इन जिलों को तेज विकास के लिए आकांक्षी बनाया आज आकांक्षी जिला अभियान उसकी वजह से देश के सौ जिले विकास में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं भाई और बहनों मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है देश के गरीब को पहली बार ये भरोसा हुआ है कि उसे पक्का घर मिलेगा क्योंकि मोदी की क्योंकि मोदी की गारंटी है गरीब से गरीब को पहली बार ये भरोसा हुआ है कि उसे भूखा नहीं सोना पड़ेगा उसे दर्द नहीं सहना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि दूर सुदूर के गांव में रहने वाली बहन को भी भरोसा है कि उसके घर बिजली आएगी नल से जल आएगा क्योंकि मोदी की गारंटी है क्योंकि गरीब किसान दुकानदार मजदूर इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके लिए भी बीमा और पेंशन की योजनाएं बनेगी लेकिन आज ये हुआ है क्योंकि पूरी आवाज से बताइए क्योंकि साथियों आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया एक बहुत बड़ी चुनौती रही है गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए हमने इसके लिए अनेक कदम उठाए लेकिन इस बीमारी को दूर करने के लिए 
देश के स्तर पर प्रयास होना जरूरी था अब हमने सीकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है इसके तहत देश भर के आदिवासी क्षेत्रों में सीकल सेल एनीमिया की जांच की जा रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी लाखों लोगों की जांच हुई है अब तो यहां मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है आदिवासी बहुल जिले में मेडिकल कॉलेज बनना पहले कितनी बड़ी बात होती थी आज अनेक आदिवासी जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं साथियों गरीब हो या मध्यम वर्ग गांव हो या शहर हमारी सरकार का प्रयास है कि हर देशवासी का जीवन स्तर और सुधरे अपने दशकों के शासन में कांग्रेस भारत को ग्यारहवें नंबर की इकोनॉमी ही बना पाई इकोनॉमी में पीछे रहने का मतलब यह था कि देश के पास पैसे भी कम ही रहते थे इसलिए तब न तो गांव का अच्छे से विकास हो पाया और न ही छोटे शहरों में विकास हो पाया भाजपा सरकार ने अपने 10 साल के शासन में ही भारत को 10 नंबर से 5 नंबर की इकोनॉमी बना दिया इसका मतलब यह है कि आज भारत के पास देशवासियों के पास खर्च करने के लिए कहीं ज्यादा पैसा है और इसलिए भारत एक खर्च भी कर रहा है इसलिए आज देश के छोटे शहरों में भी कनेक्टिविटी का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कोई सोच भी नहीं सकता था कि छोटे शहरों से भी हवाई यात्रा इतनी सहज होगी आज देश के अनेक छोटे शहरों में लोग हवाई यात्रा का लाभ ले पा रहे हैं कांग्रेस के दशकों के शासन ने शहरों को झुग्गियां दी हम झुग्गियों की जगह गरीबों को पक्के घर दे रहे हैं बीते दस साल में हमने गरीबों को चार करोड़ से ज्यादा पक्के घर बना कर दिए हैं चार करोड़ आप सोचिए साथियों आज दुनिया डिजिटल इंडिया को पहचानती है ये वही डिजिटल इंडिया अभियान है जिसका कभी कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाया करते थे आज डिजिटल इंडिया ने छोटे शहरों को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इन छोटे शहरों में नए स्टार्टअप बन रहे हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नए युवा सामने आ रहे हैं हम गुजरात में भी छोटे शहरों का विस्तार होते देख रहे हैं इन छोटे शहरों में एक नियो मिडिल क्लास का उभार होते देख रहे हैं यही न्यू मिडिल क्लास भारत को तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बनाएगा भाई और बहनों भाजपा सरकार जितना जोर विकास पे दे रही है उतना ही ध्यान अपनी विरासत पर भी दे रही है एक क्षेत्र तो हमारी आस्था और इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा आजादी का आंदोलन हो या फिर राष्ट्र निर्माण का मिशन इस क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक है लेकिन जब परिवारवाद तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार ही राजनीति का एकमात्र लक्ष्य बन जाए 
तो विरासत पर ध्यान नहीं जाता दुर्भाग्य से कांग्रेस ने दशकों तक देश के साथ लगातार यह न्याय किया है आज पूरी दुनिया में भारत की समृद्ध विरासत की गुंज सुनाई दे रही है आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो पाएंगे कि लोग भारत आना चाहते हैं भारत के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस ने दशकों तक दुनिया को भारत की असली विरासत से दूर रखा आजादी की लड़ाई में पूज्य बापू ने नमक और खादी को आजादी का प्रतीक बनाया कांग्रेस ने खादी को भी बर्बाद कर दिया और नमक सत्याग्रह की इस भूमि को भी भुला दिया दांडी नमक सत्याग्रह के स्थल पर दांडी स्मारक बनाने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला हमने सरदार पटेल के योगदान को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई लेकिन कांग्रेस का कोई भी शीर्ष नेता आज तक वहां उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं गया गुजरात के प्रति इसी नफरत को कोई गुजराती कभी बोल नहीं सकता साथियों आपने देखा है कि कैसे कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे भाई और बहनों कांग्रेस के पास आज मोदी को गाली देने के अलावा देश के भविष्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है ये दिखाता है कि जब कोई पार्टी परिवारवाद के शिकंजे में आ जाती है तब उसे परिवार से ऊपर कोई नहीं दिखता परिवारवादी मानसिकता नई सोच की दुश्मन होती है परिवारवादी मानसिकता नई प्रतिभा की दुश्मन होती है परिवारवादी मानसिकता युवाओं की दुश्मन होती है अपने परिवार की रक्षा के लिए वो वही पुरानी स्थिति बनाए रखना चाहते कांग्रेस के साथ आज यही हो रहा है जबकि भाजपा आने वाले 25 वर्षों उसका एक रोड मैप बनाकर देश के सामने विकास के लक्ष्य को लेकर के निकली है इन 25 वर्षों में हम विकसित गुजरात बनाएंगे विकसित भारत बनाएंगे साथियों आप इतनी बड़ी तादाद में आए माताएं बहनें बहुत बड़ी मात्रा में आई आप सबने हमें आशीर्वाद दिया इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई मेरे साथ बोलिए भारत माता की दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री आपके प्रोत्साहन भरे संबोधन के लिए आपकी मानक उपस्थिति और गुजरात की जनता को इतनी विशेष भेंट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आवो ऐतिहासिक अवसर पर समापन करता फरी एक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नो खूब खूब तालियों साथे आभार मानिए
आज के इस लाभार्थी सम्मेलन में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी हमारे मुंबई प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और मेरे साथी आशीष शेलार जी हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री प्रकाश जी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी हमारे विधान परिषद के नेता प्रवीण दरेकर जी हमारे महामंत्री संजय उपाध्याय जी और आपके बहुत ही प्रिय विधायक तमिल सेल्वन जी विक्रांत पाटिल जी प्रसाद लाड जी राजेश श्रीवाडकर जी सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों मीडिया के मेरे साथी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज लाभार्थियों के साथ मिलने का और उनके साथ बातचीत करने का सौभाग्य मिला है इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये मौका जो मुझे तमिल सिल्वन जी ने दिया है उनका मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं मित्रों देश के अंदर आजादी के पश्चात लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया और उन्होंने लंबे समय तक गरीबों के बारे में चर्चा की लेकिन और जब मैं ये कहता हूं कि यथार्थ में नहीं हुआ तो कहने के लिए नहीं कहता हूं गरीबों की चर्चा लाल किले के मैदान से प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने नौ बार की थी नाइन टाइम्स चौदह भाषण दिए जिसमें से नौ बार उन्होंने गरीबों के बारे में चर्चा की और उस समय पचास प्रतिशत से ज्यादा गरीबी भारत में थी इंदिरा गांधी जी ने चार बार गरीबी की बातचीत लाल किले के प्राचीर से अपने स्वतंत्रता के भाषण में उन्होंने कही लेकिन उनके समय गरीबी 60 प्रतिशत रही 60 परसेंट और महंगाई 30 प्रतिशत बढ़ गई यानी गरीबों की और हालत खराब हुई इसका कारण क्या था इसका कारण यह था कि नेता गरीबों के नाम पर वोट ले लेते थे और गरीबों की चिंता नहीं करते थे और गरीबों की चिंता नहीं करते थे इसलिए यह नारा बन करके रह गया था और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ड्राइंग रूम में बैठ करके कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके योजना बनाते थे लेकिन वह योजना धरती पर कैसे पहुंचे इसकी उनको चिंता नहीं थी इसलिए गरीब गरीब रहा गरीबी हटाओ का नारा चलता रहा गरीबी गई नहीं गरीब भी रहा गरीब हटाओ का नारा भी रहा और गरीबी भी रही ये हमने कांग्रेस के समय में देखा है और इस पर उनकी राजनीति चलती रही 2014 के बाद बहुत बड़ा फर्क आया और वो फर्क क्या आया कि गरीब को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सशक्त किया आवाज दी ताकत दी और मैं आंकड़ों के आधार पर बताता हूं 1971 में मिसेस गांधी ने बैंकों को कहा था कि आप गरीबों के लिए बने और बैंक में खाते खुले थे 15 करोड़ कब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूछा कि गरीब बैंक में खाता क्यों नहीं खोल रहा है तो पता चला कि गरीब इसलिए बैंक में खाता नहीं खोलता क्योंकि उसके पास खाता में पैसे डालने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कहा 
कि गरीब की गारंटी मैं बनूंगा और जीरो अकाउंट पर खाता खुलना शुरू किया और जब जीरो अकाउंट पर खाता खुलना शुरू हुआ तो आज 55 करोड़ लोग आज बैंक का खाता खोल के बैठे 55 करोड़ लोग कोरोना में बताइए बहनों को पांच पांच सौ रूपये लॉकडाउन में मिला था कि नहीं मिला था 25 करोड़ बहनों को पांच पांच सौ रूपये मोदी जी ने डाले थे कि नहीं डाले थे वो इसलिए डाल पाए क्योंकि 50 करोड़ लोगों को बैंक का अकाउंट उन्होंने खुलवाया था और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मुद्रा लोन मुद्रा लोन की बात करूं तो मुद्रा लोन से हमारे नौजवानों को बिना कुछ गिरवी रखे हुए विदाउट कोलैटरल उनको लोन दे करके उनको सशक्त करने का काम किया और आपको जान करके खुशी होगी कि 40 करोड़ से ज्यादा अमाउंट सत्ताईस हजार सत्ताईस लाख अड़तीस हजार लोगों को मुद्रा लोन दिया गया और कितना दिया गया 40 करोड़ रुपए उनको मुद्रा लोन दिया गया उसी तरीके से स्वनिधि योजना ये रेड़ी वाला पेड़ी वाला रिक्शा वाला ठेला वाला सब्जी वाला इनको लोन देने की व्यवस्था की गई और वो लोन की क्या व्यवस्था थी पहला इंस्टॉलमेंट देंगे दस हजार रूपये जब दस हजार रूपये का लोन वापस हो जाएगा तो हम देंगे तीस हजार रूपये बीस हजार रूपये और जब बीस हजार वापस हो जाएगा तो पचास हजार रूपये उसको लोन में देंगे और एक एक व्यक्ति का स्वनिधि योजना में तेईस हजार रूपये सालाना उनकी इनकम बढ़ गई इस तरीके का हम लोगों ने काम देखा इसलिए मित्रों गांव गरीब वंचित पीड़ित शोषित दलित किसान युवा इनको ताकत देने का काम अगर किसी ने किया तो किसी और ने नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने किया ये हमको ज्ञान मैं जब ये सारी बातें आपके साथ कर रहा हूं अभी सिलवन जी ने बताया कि इनकी कंस्टिट्यूंसी में सिलवन जी आपको मैं बधाई देता हूं आपकी कंस्टिट्यूंसी में तीस हजार से ज्यादा लाभार्थी हो गए तीस हजार आप शहर की बात कर रहे हैं मैं गांव की बात कर रहा हूं मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में ये मकान मिले हैं ये मकान छोटी बात नहीं है कितने मकान मिले हैं साढ़े चार करोड़ मकान दिए गए हैं पिछले दस वर्ष में और मोदी जी ने कहा है कि कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा उसको पक्का मकान दिया जाएगा इसकी व्यवस्था मेरे टाइम में जब मैं एमएलए बना आप बड़े भाग्यशाली हो तीस हजार बोल रहे हो मैं जब एमएलए बना तो उस समय एक स्कीम चलती थी उसका नाम था इंदिरा आवास योजना और हर वार्ड में दो मकान दिए जाते थे दो हर वार्ड में अब आप बताओ किसको बांटे और किसको रखें क्या करें दो मकान का साल में दो मकान आज आपके यहां कितने मकान बन रहे हैं लाभार्थी तीस हजार तीस हजार तीस हजार लाभार्थी आपके यहां स्वच्छता अभियान आज स्वच्छता अभियान में साढ़े बारह करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वच्छता अभियान में टॉयलेट्स मिले हैं इज्जत घर मिला है ये इज्जत घर महिलाओं का सशक्तिकरण करता है कि नहीं करता है बताइए मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण करता है कि नहीं करता है? इसके पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया और संख्या कितनी है साढ़े करोड़ और उसके साथ साथ अगर हम देखें उज्ज्वला योजना दस करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया अड़तालीस लाख लोगों को महाराष्ट्र में दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मैंने शुरू में कहा था गरीब गरीब रहा गरीबी चलती रही और गरीब पर राजनीति चलती रही आज मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि पच्चीस करोड़ लोग अब भारत के 
गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल एक किलो दाल दो किलो बीस किलो फ्री तो ये आपको मिला कि नहीं मिला तो इससे गरीबी 25 करोड़ जनता की गरीबी से हम ऊपर उठ गए इसको भी हमको समझ लेना चाहिए और इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान यहां किसान नहीं होंगे लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में 18 लाख किसानों को यह योजना दी गई है आयुष्मान भारत यहां बैठे हैं सब लोग ये सारे एमएलए चिट्ठी लिखते थे चीफ मिनिस्टर को इसका बाईपास होना है इसकी हार्ट की सर्जरी होनी है इसका किडनी का ऑपरेशन होना है इसको डेढ़ लाख दे दो इसको तीन लाख दे दो इसको दो लाख दे दो और मुख्यमंत्री राहत कोष से जितना संभव होता था देते थे लेकिन सबको नहीं मिलता था आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम पचपन करोड़ लोगों को पांच लाख रूपये गंभीर बीमारी से लड़ने का हर साल पांच लाख रूपये दिया जाना है और उसमें भी अगर मैं कहूं कि आयुष्मान भारत में तिरासी लाख परिवार वह महाराष्ट्र के हैं जिनको यह फायदा मिल रहा है उसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को सशक्तिकरण किया गया अब मोदी जी ने वायदा किया है कि तीन करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है तीन करोड़ से ज्यादा लोगों को लखपति दीदी तो इसके लिए भी काम चल रहा है फिर हमारे गरीब लोग अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको स्कीम का पता नहीं चलता था तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित यात्रा निकाली यहां भी आई थी विकसित यात्रा चलवन जी आप क्या विकसित यात्रा आई थी डेढ़ महीना वो किस लिए थी वो इसलिए थी कि कोई गरीब अगर आयुष्मान भारत में छूट गया है तो उसको आयुष्मान भारत से जोड़ा जाए जो स्वनिधि में छूट गया है उसको स्वनिधि से जोड़ा जाए जो उज्ज्वला योजना में छूट गया है उसको उज्ज्वला योजना से जोड़ा जाए जो किसान सम्मान निधि से छूट गया है उसको किसान सम्मान निधि में जोड़ा जाए और आपको जान करके खुशी होगी कि तीन करोड़ पचासी लाख लोगों का ट्यूबर क्लोसिस का स्क्रीनिंग हुआ उसी तरीके से पंद्रह लाख से ज्यादा लोगों का बयालीस लाख से ज्यादा लोगों का सिकल सेल का स्क्रीनिंग हुआ और 15 लाख से ज्यादा लोगों को स्वनिधि योजना से फायदा मिला और 28 लाख लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा गया 22 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन दिया गया और 45 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि में और जोड़ लिया गया इस तरीके से काम हुआ है मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि मित्रों लाभार्थी की चर्चा तो सबने की लेकिन जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए हुआ वो कभी नहीं हुआ था और इसी कारण आज गरीबी की रेखा से उठकर लोग 25 करोड़ लोग अब मध्य इनकम ग्रुप में आ गए हैं और भारत आगे बढ़ रहा है मित्रों मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से गरीबों की सेवा पिछले दस वर्षों में मोदी जी ने की है कांग्रेस पार्टी ने सिवाय भाषण देने के और सिवाय लोगों को गुमराह करने के और सिवाय भ्रष्टाचार करने के और कुछ नहीं किया है मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया बोलो राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है लालू यादव बेल बेल पर है कि नहीं है हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है मनीष सुसदिया जेल में है कि नहीं है केजरीवाल को ईडी का नोटिस है कि नहीं है आप बताइए कौन नेता ममता के ममता के सरकार के मंत्री जेल में है कि नहीं है इन सब लोगों ने भ्रष्टाचार किया है या तो जेल में है या बेल पर है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो साफ सुथरे तरीके से देश को गरीब को आगे बढ़ाने का काम और गरीबी साफ करने का काम तेज गति से कर रही है और इसके साथ साथ विकसित भारत को 
एक लक्ष्य के रूप में लेने का काम उन्होंने किया विकसित भारत होगा तो हम सब विकसित हो विकसित भारत होगा तो देश में खुशहाली आएगी हर व्यक्ति को सशक्तिकरण होगा हर व्यक्ति को ताकत मिलेगी हर व्यक्ति आगे बढ़ सकेगा इसलिए मित्रों मेरा फिर से आपसे निवेदन है आज मुझे इस लाभार्थी सम्मेलन में आने का मौका मिला आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत जय महाराष्ट्र मैं हमारे मंडल के महामंत्री लोहित से विनती करूंगा विमर्श नहीं की गई वार्ता भी नहीं की गई तो मैंने प्राथमिक स्तर से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया आज प्राथमिक स्तर से इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भेज दिया और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित हुआ था इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की संस्था से भी इस्तीफा का पत्र मैंने भेज दिया है उनसे अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार करने की कृपा करें क्योंकि मैंने सदैव राजनीति में इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों अकलियत समाज के लोगों गरीबों मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा राव फुले जी आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथा इसी सामाजिक परिवर्तन के महान पुरोधा पेरियार राम स्वामी नायकर नारायणा गुरु संत गाडगे मानवर कांशी राम साहब पेरियाल अलय सिंह यादव रामस्वरूप वर्मा शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर के शुरुआती दौर से लड़ाई लड़ता रहा इनके मिशन पर काम करता रहा और इस विचारधारा तथा मिशन में जब भी कोई आड़े आया वो कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न रही हो उसे टकराने में भी मैंने कभी गुरेज नहीं किया क्योंकि राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण स्थान रखती है पद का कोई माने नहीं होता है मैंने विचारधारा के लिए पद छोड़ी है कुर्सी छोड़ी है कभी नेता विरोधी दल का पद छोड़ा कभी एक नहीं इसके पूर्व और वर्तमान में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा कभी विधायक पर से इस्तीफा एमएलए के पर से इस्तीफा दिया तो कभी एमएलसी के पर से इस्तीफा दिया क्योंकि पद के लिए मैं कभी न कहीं आया हूं न गया हूं जिनको खुशी है लाभ देने की उनके लाभ के पद को भी मैं ससम्मान वापस कर दिया हूं क्योंकि मैं अपना सम्मान विचारधारा के साथ मानता हूं पद गौड़ है पद और आता जाता है विचारधारा शाश्वत होती है टिकाऊ होती है वैचारिक राजनीति का ही महत्व होता है इसलिए मैं इन अपने तमाम महापुरुषों की विचारधारा को इनके मिशन को अपनी थाती मानता हूं और इसी विचारधारा को जीवंत बनाए रखने के लिए मैंने सभी प्रकार के पद का त्याग किया है विधान परिषद का भी त्याग किया है अब आने वाली 22 फरवरी 2024 हजार चौबीस को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के साथ समागम होगा जहां पर आगे की दिशा तय होगी नई पार्टी का ऐलान होगा और कोशिश होगी किस विचारधारा पर चलते हुए इस देश के गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़ों अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के साथ साथ 
सत्ता शासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने में मैं कामयाब हूं हूं ऐसी चाहत के साथ मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूं और आज जिस तरीके से प्रदेश और देश में बैठी हुई सरकारें इस देश के अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही हैं लंबे अरसे से चली आ रही मांग जात और जनगणना की मांग को ठुकरा रही है देश के करोड़ों नौजवान को आज उनकी रोजी रोटी रोजगार छीन करके मोहताज बनाया जा रहा है किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाले लोग दुगना लाभ तो नहीं दिला पाए अलबत्ते उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं व्यापारियों को कमर तोड़ने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय संविधान की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को अपने चहते उद्योगपतियों के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है जिससे स्पष्ट है कि आज देश खतरे में है संविधान खतरे में है लोकतंत्र खतरे में है मैं लोकतंत्र संविधान और देश को बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से जो समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ मिलजुल करके हम काम करेंगे और लोकतंत्र संविधान तथा देश को बचाने की कोशिश करेंगे देखिये फिलहाल अभी इंडिया एलाइंस में मैं रहा हूं क्योंकि अब समाजवादी पार्टी से रास्ता जुदा हो रहा है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इंडिया एलाइंस में रहकर या बाहर से जिस भी रूप में हो सकेगा मैं उसको सशक्त बनाने की कोशिश कर पाऊंगा राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी अब चूंकि अभी दो तीन दिन मेरा बहुत ही व्यस्त समय है इसके बाद खाली होने के बाद अवसर मिलेगा तो मैं नया यात्रा में भी शामिल होने की कोशिश करूंगा आपके इस बीच कोई मतलब राम गोविंद चौधरी और कई नेताओं ने आपसे संपर्क करके मनाने की कोशिश की क्या वार्ता कुछ सफल नहीं हो पाई या अखिलेश यादव बिल्कुल बात नहीं देखिए इसी को ऐसे जोड़ लीजिए कि राम गोविंद अखिलेश जी ने राम गोविंद चौधरी को आपके पास भेजा था अपना दूध बनाकर नहीं मानी राम गोविंद जी स्वयं बहुत बड़े नेता है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के हम उम्र भी रहे उनके साथियों में भी रहे हैं अनेकों बार विधान सभा में भी रहे मंत्री भी रहे लंबा संसदीय ज्ञान भी उन्हें है वो किसी के भेजने से नहीं आए थे समाजवादी पार्टी को बचाने की चिंता को लेकर स्वयं मुझसे उन्होंने बात किया मैं उनका सम्मान करता हूं आगे भी उनका सम्मान करता रहूंगा और इसके पहले भी मैं जब एक पार्टी में नहीं था तो भी उनका मैं सम्मान करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा अखिलेश यादव ने कहा आपको एमएलसी बना दिया गया उसके बावजूद भी आप पार्टी की उनकी नीतियों के साथ नहीं चल रहे हैं अब उनकी उनका सेक्युलरिज्म सबके सामने आ गया जिस पीडीए का उन्होंने नारा दिया उसकी हवा खुद निकाल दी जो खुद अंधेरे में है वो दूसरों को उजाले में कैसे ले जा सकता है जो खुद किंग कर्तव्य विमूढ़ है ना इधर है ना उधर है वह दूसरों को रास्ता कैसे दिखा सकता है समाजवादी पार्टी के लोग आज समाजवाद के रास्ते से भटक गए हैं मैंने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव को भी देखा है शुरुआती दौर में मैंने राजनीति भी उन्हीं के नेतृत्व में शुरू की थी लेकिन कभी भी उन्होंने संविधान की भावना के विपरीत काम नहीं किया कार्यालय में तो दूर वो कभी घर में पूजा घंटों करते थे 
लेकिन कभी भी किसी मंदिर में नहीं गए लेकिन आज तो समाजवादी पार्टी के लोग पार्टी कार्यालय में भी पूजा की शुरुआत किए यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी कभी देवी देवता भगवान की पूजा पार्टी कार्यालय में नहीं की ये ऐसे धर्म निरपेक्ष हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय में भगवान साली राम की पूजा करवा दी तो कैसा इनका धर्म निरपेक्ष है उसको पूरा देश देख रहा है पूरी दुनिया देख रहा है पूरा समाज देख रहा है हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इनके पूजा पाठ के आगे शर्मा गई होगी कि हमसे कहाँ चूक हो गई बाजी मार ले गए श्री अखिलेश यादव जी तो स्वाभाविक रूप से उनका यह धर्मनिरपेक्ष चेहरा जनता देख रही है अब हमें कुछ नहीं दिखाना जिसको जनता देख रही है उसको आने दिखाने की जरूरत नहीं आपको लेकर पल्लवी पटेल भी नाराज है लगातार पल्लवी पटेल कह रही है कि राज्यसभा में हम वोटिंग नहीं करेंगे क्या आपसे उनसे बात नहीं चल रही है देखिए पल्लवी पटेल जी बहुत ही सशक्त और बुलंद आवाज उठाती रही है माननीय सोनेलाल पटेल जी की पुत्री है सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव कश्याम की विचारधारा रही है इसलिए कोई भी सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाला नेता योद्धा संगठन अखिलेश यादव जी के साथ नहीं चल सकता है आपने प्रोफेसर जी के बारे में कहा कि उनके फैसले पार्टी के विरोध में थे ऐसे क्या फैसले रहे स्वामी जी जिससे आपकी नाराजगी है प्रोफेसर जी से अब उनकी बोल भाषा आप लोग देखते होंगे अभी पल्लवी पटेल जी ने जैसे कहा कि चूंकि पीडीए के अनुरूप राज्यसभा के सांसद प्रत्याशी नहीं इसलिए मैं वोट नहीं दूंगी बात राष्ट्रीय दल पर छोड़ देना चाहिए वो कहते हैं सस्ता नहीं वोट देंगे सस्ता चली जाएगी क्या एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा ये भाई शिवपाल यादव से सीख लेना चाहिए उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे या अखिलेश यादव भी छोड़ देना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है तो जब समाजवादी पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने के लिए घर में ही मुखिया विराजमान है तो और क्या आवश्यकता क्या है इसलिए जब तक प्रोफेसर रामगोपाल जी स्वनाम धन स्वयंभू पार्टी के बड़े नेता रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार से अंधेरा छाया रहेगा ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे गठबंधन नहीं हो रहे खबरें आ रही हैं तो आप तो बहुत अंदर रहे पार्टी का फैसला क्या वजह है भाई देखिए समाजवादी पार्टी इंडिया लाइन से गठबंधन कर रही है या नहीं कर रही है इसकी जानकारी मुझे नहीं है इसलिए इस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा हाँ इतना जरूर है कि मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस आप देश की आवश्यकता है स्वामी जी कई मुस्लिम नेता भी नाराज नजर आ रहे हैं आप तो पार्टी के अंदर रहे हैं क्या आपके बाद कई लोगों ने आपसे संपर्क किया क्योंकि विपक्ष के कई नेता हैं वो कह रहे हैं कि सपा के विधायक हमसे कह रहे हैं राज्यसभा के लिए तो क्या आपसे भी कुछ राय मशुरा हुआ क्योंकि आपने तो इस्तीफा दे दिया कि आगे लाइन बढ़ने वाली है मुस्लिम विधायकों की या नेताओं की देखिए चूंकि जब बाईस फरवरी को नई पार्टी का ऐलान होगा तो समान विचारधारा वाले जो भी पार्टी में आएंगे उन सब का मैं स्वागत करूंगा सर कहा जा रहा है कि आपको और पल्लवी पटेल को राम गोविंद चौधरी को कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर है तो क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं ये ऑफर आपको मिला होगा लेकिन इस प्रकार की जानकारी हमें अभी तक तो नहीं स्वाभाविक रूप से पार्टी के रूप में इंडिया अलायंस में आवश्यकता पड़ेगी गठबंधन करने की वो भी किया जाएगा अन्यथा अगर बाहर से भी सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा लेकिन अभी अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं है जो फैसला होगा बाईस फरवरी के बाद होगा स्वामी जी इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आप लोगों का बिखर गया है तो एनडीए से कैसे लड़ेगा आपका ये गठबंधन जो बिखरता है उसी को बटोरा जाता है लिखित रूप से अवगत कराया लेकिन 
इन दोनों घटनाक्रम के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई वार्ता भी नहीं की गई तो मैंने प्राथमिक स्तर से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया आज प्राथमिक स्तर से इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित हुआ था इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की संस्था से भी इस्तीफा का पत्र मैंने भेज दिया है उनसे अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार करने कृपा करें क्योंकि मैंने सदैव राजनीति में इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों अकलियत समाज के लोगों गरीबों मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा राव फुले जी आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा इसी सामाजिक परिवर्तन के महान पुरोधा पेरियार राम स्वामी नायकर नारायण गुरु संत गाड़गे मानवर कांसी राम साहब पेरियाल अलई सिंह यादव रामस्वरूप वर्मा शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर के शुरुआती दौर से लड़ाई लड़ता रहा इनके मिशन पर काम करता रहा और इस विचारधारा तथा मिशन में जब भी कोई आड़े आया वो कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न रही हो उसे टकराने में भी मैंने कभी गुरेज नहीं किया क्योंकि राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण स्थान रखती है पद का कोई माने नहीं होता है मैंने विचारधारा के लिए पद छोड़ी है कुर्सी छोड़ी है कभी नेता विरोधी दल का पद छोड़ा कभी एक नहीं इसके पूर्व और वर्तमान में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा कभी विधायक पर से इस्तीफा एमएलए के पर से इस्तीफा दिया तो कभी एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया क्योंकि पद के लिए मैं कभी न कहीं आया हूं न गया हूं जिनको खुशी है लाभ देने की उनके लाभ के पद को भी मैं ससम्मान वापस कर दिया हूं क्योंकि मैं अपना सम्मान विचारधारा के साथ मानता हूं पद गौड़ है पद और आता जाता है विचारधारा शाश्वत होती है टिकाऊ होती है वैचारिक राजनीति का ही महत्व होता है इसलिए मैं इन अपने तमाम महापुरुषों की विचारधारा को इनके मिशन को अपनी थाती मानता हूं और इसी विचारधारा को जीवंत बनाए रखने के लिए मैंने सभी प्रकार के पद का त्याग किया है विधान परिषद का भी त्याग किया है अब आने वाली 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के साथ समागम होगा जहां पर आगे की दिशा तय होगी नई पार्टी का ऐलान होगा और कोशिश होगी किस विचारधारा पर चलते हुए इस देश के गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़ों अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने में मैं कामयाब हूं हूं ऐसी चाहत के साथ मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूं और आज जिस तरीके से प्रदेश और देश में बैठी हुई सरकारें इस देश के अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही हैं लंबे अरसे से चली आ रही मांग 
जात और जनगणना की मांग को ठुकरा रही है देश के करोड़ों नौजवान को आज उनकी रोजी रोटी रोजगार छीन करके मोहताज बनाया जा रहा है किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाले लोग दुगना लाभ तो नहीं दिला पाए अलबत्ते उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं व्यापारियों को कमर तोड़ने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय संविधान की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को अपने चहते उद्योगपतियों के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है जिससे स्पष्ट है या देश खतरे में है संविधान खतरे में है लोकतंत्र खतरे में है मैं लोकतंत्र संविधान और देश को बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से जो समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ मिलजुल करके हम काम करेंगे और लोकतंत्र संविधान तथा देश को बचाने की कोशिश करेंगे देखिए फिलहाल अभी इंडिया एलाइंस में मैं रहा हूं क्योंकि अब समाजवादी पार्टी से रास्ता जुदा हो रहा है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इंडिया एलाइंस में रहकर या बाहर से जिस भी रूप में हो सकेगा मैं उसको सशक्त बनाने की कोशिश कर पाऊंगा राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी अब चूंकि अभी दो तीन दिन मेरा बहुत ही व्यस्त समय है इसके बाद खाली होने के बाद अवसर मिलेगा तो मैं न्याय यात्रा में भी शामिल होने की कोशिश करूंगा आपके इस बीच कोई मतलब राम गोविंद चौधरी और कई नेताओं ने आपसे संपर्क करके मनाने की कोशिश की क्या वार्ता कुछ सफल नहीं हो पाई या अखिलेश यादव बिल्कुल देखिए इसी को ऐसे जोड़ दीजिए कि राम गोविंद अखिलेश जी ने राम गोविंद चौधरी को आपके पास भेजा था अपना दूध बनाकर नहीं माननीय राम गोविंद जी स्वयं बहुत बड़े नेता है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के हम उम्र भी रहे उनके साथियों में भी रहे हैं अनेकों बार विधान सभा में रहे मंत्री भी रहे लंबा संसदीय ज्ञान भी उन्हें है वो किसी के भेजने से नहीं आए थे समाजवादी पार्टी को बचाने की चिंता को लेकर स्वयं मुझसे उन्होंने बात किया मैं उनका सम्मान करता हूं आगे भी उनका सम्मान करता रहूंगा और इसके पहले भी मैं जब एक पार्टी में नहीं था तो भी उनका मैं सम्मान करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा अखिलेश यादव ने कहा आपको एमएलसी बना दिया गया उसके बावजूद भी आप पार्टी की उनकी नीतियों के साथ नहीं चल रहे हैं अब उनकी उनका सेक्युलरिज्म सबके सामने आ गया जिस पीडीए का उन्होंने नारा दिया उसकी हवा खुद निकाल दी जो खुद अंधेरे में है वो दूसरों को उजाले में कैसे ले जा सकता है जो खुद किंग कर्तव्य विमूढ़ है ना इधर है ना उधर है वह दूसरों को रास्ता कैसे दिखा सकता है समाजवादी पार्टी के लोग आज समाजवाद के रास्ते से भटक गए हैं मैंने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव को भी देखा है शुरुआती दौर में मैंने राजनीति भी उन्हीं के नेतृत्व में शुरू की थी लेकिन कभी भी उन्होंने संविधान की भावना के विपरीत काम नहीं किया कार्यालय में तो दूर वो कभी घर में पूजा घंटों करते थे लेकिन कभी भी किसी मंदिर में नहीं गए लेकिन आज तो समाजवादी पार्टी के लोग पार्टी कार्यालय में भी पूजा की शुरुआत किए यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी कभी देवी देवता भगवान की पूजा पार्टी कार्यालय में नहीं की ये ऐसे धर्म निरपेक्ष हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय में भगवान साली राम की पूजा करवा दी तो कैसा इनका धर्म निरपेक्ष है उसको पूरा देश देख रहा है 
पूरी दुनिया देख रहा है पूरा समाज देख रहा है हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इनके पूजा पाठ के आगे शर्मा गई होगी कि हमसे कहाँ चूक हो गई बाजी मार ले गए श्री अखिलेश यादव जी तो स्वाभाविक रूप से उनका यह धर्मनिरपेक्ष चेहरा जनता देख रही है अब हमें कुछ नहीं दिखाना जिसको जनता देख रही है उसको आने दिखाने की जरूरत नहीं आप तो लेकर पल्लवी पटेल भी नाराज है लगातार पल्लवी पटेल कह रही है कि राज्यसभा में हम वोटिंग नहीं करेंगे क्या आपसे उनसे बात नहीं चल रही कुछ देखिए पल्लवी पटेल जी बहुत ही सशक्त और बुलंद आवाज उठाती रही है माननीय सोनेलाल पटेल जी की पुत्री है सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव कश्याम की विचारधारा रही है इसलिए कोई भी सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाला नेता योद्धा संगठन अखिलेश यादव जी के साथ नहीं चल सकता है आपने प्रोफेसर जी के बारे में कहा कि उनके फैसले पार्टी के विरोध में थे ऐसे क्या फैसले रहे स्वामी जी जिससे आपकी नाराजगी है प्रोफेसर जी से अब उनकी बोल भाषा आप लोग देखते होंगे अभी पल्लवी पटेल जी ने जैसे कहा कि चूंकि पीडीए के अनुरूप राज्यसभा के सांसद प्रत्याशी नहीं इसलिए मैं वोट नहीं दूंगी बात राष्ट्रीय दल पर छोड़ देना चाहिए वो कहते हैं सस्ता नहीं वोट देगी सस्ता चली जाएगी क्या एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा ये भाई शिवपाल यादव से सीख लेना चाहिए उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे या अखिलेश यादव भी छोड़ देना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है तो जब समाजवादी पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने के लिए घर में ही मुखिया विराजमान है तो और क्या आवश्यकता क्या है इसलिए जब तक प्रोफेसर रामगोपाल जी स्वनाम धन स्वयंभू पार्टी के बड़े नेता रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार से अंधेरा छाया रहेगा ये कह रहे हैं जी की अखिलेश यादव और राहुल गांधी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे गठबंधन नहीं हो रहे खबरें आ रही हैं तो आप तो बहुत अंदर रहे हैं पार्टी का फैसला क्या वजह है भाई देखिए समाजवादी पार्टी इंडिया लाइन्स से गठबंधन कर रही है या नहीं कर रही है इसकी जानकारी मुझे नहीं है इसलिए इस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा हाँ इतना जरूर है कि मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस आप देश की आवश्यकता है स्वामी जी कई मुस्लिम नेता भी नाराज नजर आ रहे हैं आप तो पार्टी के अंदर रहे हैं क्या आपके बाद कई लोगों ने आपसे संपर्क किया क्योंकि विपक्ष के कई नेता हैं वो कह रहे हैं कि सपा के विधायक हमसे कह रहे हैं राज्यसभा के लिए तो क्या आपसे भी कुछ राय मशुरा हुआ क्योंकि आपने तो इस्तीफा दे दिया कि आगे लाइन बढ़ने वाली मुस्लिम विधायकों की या नेताओं की देखिए चूंकि जब बाईस फरवरी को नई पार्टी का ऐलान होगा तो समान विचारधारा वाले जो भी पार्टी में आएंगे उन सब का मैं स्वागत करूंगा सर कहा जा रहा है कि आपको और पल्लवी पटेल को राम गोविंद चौधरी को कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर है तो क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं ये ऑफर आपको मिला होगा लेकिन इस प्रकार की जानकारी हमें अभी तक तो नहीं स्वाभाविक रूप से पार्टी के रूप में इंडिया अलायंस में आवश्यकता पड़ेगी गठबंधन करने की वो भी किया जाएगा अन्यथा अगर बाहर से भी सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा लेकिन अभी अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं है जो फैसला होगा बाईस फरवरी के बाद होगा स्वामी जी इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आप लोगों का बिखर गया है तो एनडीए से कैसे लड़ेगा आपका ये गठबंधन जो बिखरता है उसी को बटोरा जाता है लिखित रूप से अवगत कराया लेकिन इन दोनों घटनाक्रम के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई वार्ता भी नहीं की गई तो मैंने प्राथमिक स्तर से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया आज प्राथमिक स्तर से इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया और चूंकि 
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित हुआ था इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की संस्था से भी इस्तीफा का पत्र मैंने भेज दिया है उनसे अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार करने कृपा करें क्योंकि मैंने सदैव राजनीति में इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों अकलियत समाज के लोगों गरीबों मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा राव फुले जी आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा इसी सामाजिक परिवर्तन के महान पुरोधा पेरियार राम स्वामी नायकर नारायण गुरु संत गाडगे मानवर कांसी राम साहब पेरियाल अलई सिंह यादव रामस्वरूप वर्मा शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर के शुरुआती दौर से लड़ाई लड़ता रहा इनके मिशन पर काम करता रहा और इस विचारधारा तथा मिशन में जब भी कोई आड़े आया वो कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न रही हो उसे टकराने में भी मैंने कभी गुरेज नहीं किया क्योंकि राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण स्थान रखती है पद का कोई माने नहीं होता है मैंने विचारधारा के लिए पद छोड़ी है कुर्सी छोड़ी है कभी नेता विरोधी दल का पद छोड़ा कभी एक नहीं इसके पूर्व और वर्तमान में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा कभी विधायक पर से इस्तीफा एमएलए के पर से इस्तीफा दिया तो कभी एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया क्योंकि पद के लिए मैं कभी न कहीं आया हूं न गया हूं जिनको खुशी है लाभ देने की उनके लाभ के पद को भी मैं ससम्मान वापस कर दिया हूं क्योंकि मैं अपना सम्मान विचारधारा के साथ मानता हूं पद गौड़ है पद और आता जाता है विचारधारा शाश्वत होती है टिकाऊ होती है वैचारिक राजनीति का ही महत्व होता है इसलिए मैं इन अपने तमाम महापुरुषों की विचारधारा को इनके मिशन को अपनी थाती मानता हूं और इसी विचारधारा को जीवंत बनाए रखने के लिए मैंने सभी प्रकार के पद का त्याग किया है विधान परिषद का भी त्याग किया है अब आने वाली 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के साथ समागम होगा जहां पर आगे की दिशा तय होगी नई पार्टी का ऐलान होगा और कोशिश होगी किस विचारधारा पर चलते हुए इस देश के गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़ों अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने में मैं कामयाब हूं हूं ऐसी चाहत के साथ मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूं और आज जिस तरीके से प्रदेश और देश में बैठी हुई सरकारें इस देश के अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही हैं लंबे अरसे से चली आ रही मांग जात और जनगणना की मांग को ठुकरा रही है देश के करोड़ों नौजवान को आज उनकी रोजी रोटी रोजगार छीन करके मोहताज बनाया जा रहा है किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाले लोग दुगना लाभ तो नहीं दिला पाए अलबत्ते उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं व्यापारियों को कमर तोड़ने के लिए 
ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय संविधान की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को अपने चहते उद्योगपतियों के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है जिससे स्पष्ट है या देश खतरे में है संविधान खतरे में है लोकतंत्र खतरे में है मैं लोकतंत्र संविधान और देश को बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से जो समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ मिलजुल करके हम काम करेंगे और लोकतंत्र संविधान तथा देश को बचाने की कोशिश करेंगे देखिए फिलहाल अभी इंडिया एलाइंस में मैं रहा हूं क्योंकि अब समाजवादी पार्टी से रास्ता जुदा हो रहा है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इंडिया एलाइंस में रहकर या बाहर से जिस भी रूप में हो सकेगा मैं उसको सशक्त बनाने की कोशिश करता रहूंगा राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी अब चूंकि अभी दो तीन दिन मेरा बहुत ही व्यस्त समय है इसके बाद खाली होने के बाद अवसर मिलेगा तो मैं न्याय यात्रा में भी शामिल होने की कोशिश करूंगा आपके इस बीच कोई मतलब राम गोविंद चौधरी और कई नेताओं ने आपसे संपर्क करके मनाने की कोशिश की क्या वार्ता कुछ सफल नहीं हो पाई या अखिलेश यादव बिल्कुल देखिए इसी को जोड़ दीजिए कि राम गोविंद अखिलेश जी ने राम गोविंद चौधरी को आपके पास भेजा था अपना दूध बनाकर नहीं माननीय राम गोविंद जी स्वयं बहुत बड़े नेता है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के हम उम्र भी रहे उनके साथियों में भी रहे हैं अनेकों बार विधान सभा में रहे मंत्री भी रहे लंबा संसदीय ज्ञान भी उन्हें है वो किसी के भेजने से नहीं आए थे समाजवादी पार्टी को बचाने की चिंता को लेकर स्वयं मुझसे उन्होंने बात किया मैं उनका सम्मान करता हूं आगे भी उनका सम्मान करता रहूंगा और इसके पहले भी मैं जब एक पार्टी में नहीं था तो भी उनका मैं सम्मान करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा अखिलेश यादव ने कहा आपको एमएलसी बना दिया गया उसके बावजूद भी आप पार्टी की उनकी नीतियों के साथ नहीं चल रहे हैं अब उनकी उनका सेक्युलरिज्म सबके सामने आ गया जिस पीडीए का उन्होंने नारा दिया उसकी हवा खुद निकाल दी जो खुद अंधेरे में है वो दूसरों को उजाले में कैसे ले जा सकता है जो खुद किंग कर्तव्य विमूढ़ है ना इधर है ना उधर है वह दूसरों को रास्ता कैसे दिखा सकता है समाजवादी पार्टी के लोग आज समाजवाद के रास्ते से भटक गए हैं मैंने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव को भी देखा है शुरुआती दौर में मैंने राजनीति भी उन्हीं के नेतृत्व में शुरू की थी लेकिन कभी भी उन्होंने संविधान की भावना के विपरीत काम नहीं किया कार्यालय में तो दूर वो कभी घर में पूजा घंटों करते थे लेकिन कभी भी किसी मंदिर में नहीं गए लेकिन आज तो समाजवादी पार्टी के लोग पार्टी कार्यालय में भी पूजा की शुरुआत किए यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी कभी देवी देवता भगवान की पूजा पार्टी कार्यालय में नहीं की ये ऐसे धर्म निरपेक्ष हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय में भगवान साली राम की पूजा करवा दी तो कैसा इनका धर्म निरपेक्ष है उसको पूरा देश देख रहा है पूरी दुनिया देख रहा है पूरा समाज देख रहा है हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इनके पूजा पाठ के आगे शर्मा गई होगी कि हमसे कहा चूक हो गई बाजी मार ले गए श्री अखिलेश यादव जी तो स्वाभाविक रूप से उनका यह धर्मनिरपेक्ष चेहरा जनता देख रही है अब हमें कुछ नहीं दिखाना जिसको जनता देख रही है उसको आने दिखाने की जरूरत नहीं
आपको लेकर पल्लवी पटेल भी नाराज है लगातार पल्लवी पटेल कह रही है की राज्यसभा में हम वोटिंग नहीं करेंगे क्या आपसे उनसे बात नहीं चल रही कुछ देखिये पल्लवी पटेल जी बहुत ही सशक्त और बुलंद आवाज उठाती रही है माननीय सोनेलाल पटेल जी की पुत्री है सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव काश्याम की विचारधारा रही है इसलिए कोई भी सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाला नेता योद्धा संगठन अखिलेश यादव जी के साथ नहीं चल सकता है आपने प्रोफेसर जी के बारे में कहा कि उनके फैसले पार्टी के विरोध में थे ऐसे क्या फैसले रहे स्वामी जी जिससे आपकी नाराजगी है प्रोफेसर जी से अब उनकी बोल भाषा आप लोग देखते होंगे अभी पल्लवी पटेल जी ने जैसे कहा कि चूंकि पीडीए के अनुरूप राज्यसभा के सांसद प्रत्याशी नहीं इसलिए मैं वोट नहीं दूंगी बात राष्ट्रीय दल पर छोड़ देना चाहिए वो कहते हैं सस्ता नहीं वोट देगी सस्ता चली जाएगी क्या एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा ये भाई शिवपाल यादव से सीख लेना चाहिए उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे या अखिलेश यादव भी छोड़ देना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है तो जब समाजवादी पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने के लिए घर में ही मुखिया विराजमान है तो और क्या आवश्यकता क्या है इसलिए जब तक प्रोफेसर रामगोपाल जी स्वनाम धन स्वयंभू पार्टी के बड़े नेता रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार से अंधेरा छाया रहेगा ये कह रहे हैं जी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे गठबंधन नहीं हो रहा खबरें आ रही हैं तो आप तो बहुत अंदर रहे हैं पार्टी का फैसला क्या वजह है भाई देखिए समाजवादी पार्टी इंडिया लाइन्स से गठबंधन कर रही है या नहीं कर रही है इसकी जानकारी मुझे नहीं है इसलिए इस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा हाँ इतना जरूर है कि मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस आप देश की आवश्यकता है स्वामी जी कई मुस्लिम नेता भी नाराज नजर आ रहे हैं आप तो पार्टी के अंदर रहे हैं क्या आपके बाद कई लोगों ने आपसे संपर्क किया क्योंकि विपक्ष के कई नेता हैं वो कह रहे हैं कि सपा के विधायक हमसे कह रहे हैं राज्यसभा के लिए तो क्या आपसे भी कुछ राय मशुरा हुआ क्योंकि आपने तो इस्तीफा दे दिया कि आगे लाइन बढ़ने वाली मुस्लिम विधायकों की या नेताओं की देखिए चूंकि जब बाईस फरवरी को नई पार्टी का ऐलान होगा तो समान विचारधारा वाले जो भी पार्टी में आएंगे उन सब का मैं स्वागत करूंगा सर कहा जा रहा है कि आपको और पल्लवी पटेल को राम गोविंद चौधरी को कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर है तो क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं ये ऑफर आपको मिला होगा लेकिन इस प्रकार की जानकारी हमें अभी तक तो नहीं स्वाभाविक रूप से पार्टी के रूप में इंडिया अलायंस में आवश्यकता पड़ेगी गठबंधन करने की वो भी किया जाएगा अन्यथा अगर बाहर से भी सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा लेकिन अभी अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं है जो फैसला होगा बाईस फरवरी के बाद होगा स्वामी जी इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आप लोगों का बिखर गया है तो एनडीए से कैसे लड़ेगा आपका ये गठबंधन जो बिखरता है उसी को बटोरा जाता है लिखित रूप से अवगत कराया लेकिन इन दोनों घटनाक्रम के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई वार्ता भी नहीं की गई तो मैंने प्राथमिक स्तर से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया आज प्राथमिक स्तर से इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित हुआ था इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की संस्था से भी इस्तीफा का पत्र मैंने भेज दिया है उनसे अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार करने कृपा करें 
क्योंकि मैंने सदैव राजनीति में इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों अकलियत समाज के लोगों गरीबों मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा राव फुले जी आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा इसी सामाजिक परिवर्तन के महान पुरोधा पेरियार राम स्वामी नायकर नारायण गुरु संत गाडगे मानवर कांशी राम साहब पेरियाल अलय सिंह यादव रामस्वरूप वर्मा शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर के शुरुआती दौर से लड़ाई लड़ता रहा इनके मिशन पर काम करता रहा और इस विचारधारा तथा मिशन में जब भी कोई आड़े आया वो कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न रही हो उसे टकराने में भी मैंने कभी गुरेज नहीं किया क्योंकि राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण स्थान रखती है पद का कोई माने नहीं होता है मैंने विचारधारा के लिए पद छोड़ी है कुर्सी छोड़ी है कभी नेता विरोधी दल का पद छोड़ा कभी एक नहीं इसके पूर्व और वर्तमान में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा कभी विधायक पर से इस्तीफा एम एल ए के पद से इस्तीफा दिया तो कभी एम के पद से इस्तीफा दिया क्योंकि पद के लिए मैं कभी न कहीं आया हूं न गया हूं जिनको खुशी है लाभ देने की उनके लाभ के पद को भी मैं ससम्मान वापस कर दिया हूं क्योंकि मैं अपना सम्मान विचारधारा के साथ मानता हूं पद गौड़ है पद और आता जाता है विचारधारा शाश्वत होती है टिकाऊ होती है वैचारिक राजनीति का ही महत्व होता है इसलिए मैं इन अपने तमाम महापुरुषों की विचारधारा को इनके मिशन को अपनी थाती मानता हूं और इसी विचारधारा को जीवंत बनाए रखने के लिए मैंने सभी प्रकार के पद का त्याग किया है विधान परिषद का भी त्याग किया है अब आने वाली 22 फरवरी 2024 हजार चौबीस को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के साथ समागम होगा जहां पर आगे की दिशा तय होगी नई पार्टी का ऐलान होगा और कोशिश होगी किस विचारधारा पर चलते हुए इस देश के गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़ों अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने में मैं कामयाब हूं हूं ऐसी चाहत के साथ मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूं और आज जिस तरीके से प्रदेश और देश में बैठी हुई सरकारें इस देश के अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही हैं लंबे अरसे से चली आ रही मांग जात और जनगणना की मांग को ठुकरा रही है देश के करोड़ों नौजवान को आज उनकी रोजी रोटी रोजगार छीन करके मोहताज बनाया जा रहा है किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाले लोग दूना लाभ तो नहीं दिला पाए अलबत्ते उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं व्यापारियों को कमर तोड़ने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय संविधान की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को अपने चहते उद्योगपतियों के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है जिससे स्पष्ट है या देश खतरे में है संविधान खतरे में है 
लोकतंत्र खतरे में है मैं लोकतंत्र संविधान और देश को बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से जो समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ मिलजुल करके हम काम करेंगे और लोकतंत्र संविधान तथा देश को बचाने की कोशिश करेंगे देखिये फिलहाल अभी इंडिया अलायस में मैं रहा हूं क्योंकि अब समाजवादी पार्टी से रास्ता जुदा हो रहा है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इंडिया अलायस में रहकर या बाहर से जिस भी रूप में हो सकेगा मैं उसको सशक्त बनाने की कोशिश कर पाऊंगा राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी अब चूंकि अभी दो तीन दिन मेरा बहुत ही व्यस्त समय है इसके बाद खाली होने के बाद अवसर मिलेगा तो मैं नया यात्रा में भी शामिल होने की कोशिश करूंगा आपके इस बीच कोई मतलब राम गोविंद चौधरी और कई नेताओं ने आपसे संपर्क करके मनाने की कोशिश की क्या वार्ता कुछ सफल नहीं हो पाई या अखिलेश यादव बिल्कुल बात नहीं देखिए इसी को ऐसे जोड़ दीजिए कि राम गोविंद अखिलेश जी ने राम गोविंद चौधरी को आपके पास भेजा था अपना दूध बनाकर नहीं मानी राम गोविंद जी स्वयं बहुत बड़े नेता है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के हम उम्र भी रहे उनके साथियों में भी रहे हैं अनेकों बार विधान सभा में भी रहे मंत्री भी रहे लंबा संसदीय ज्ञान भी उन्हें है वो किसी के भेजने से नहीं आए थे समाजवादी पार्टी को बचाने की चिंता को लेकर स्वयं मुझसे उन्होंने बात किया मैं उनका सम्मान करता हूं आगे भी उनका सम्मान करता रहूंगा और इसके पहले भी मैं जब एक पार्टी में नहीं था तो भी उनका मैं सम्मान करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा अखिलेश यादव ने कहा आपको एमएलसी बना दिया गया उसके बावजूद भी आप पार्टी की उनकी नीतियों के साथ नहीं चल रहे हैं अब उनकी उनका सेक्युलरिज्म सबके सामने आ गया जिस पीडीए का उन्होंने नारा दिया उसकी हवा खुद निकाल दी जो खुद अंधेरे में है वो दूसरों को उजाले में कैसे ले जा सकता है जो खुद किंग कर्तव्य विमूढ़ है ना इधर है ना उधर है वह दूसरों को रास्ता कैसे दिखा सकता है समाजवादी पार्टी के लोग आज समाजवाद के रास्ते से भटक गए हैं मैंने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव को भी देखा है शुरुआती दौर में मैंने राजनीति भी उन्हीं के नेतृत्व में शुरू की थी लेकिन कभी भी उन्होंने संविधान की भावना के विपरीत काम नहीं किया कार्यालय में तो दूर वो कभी घर में पूजा घंटों करते थे लेकिन कभी भी किसी मंदिर में नहीं गए लेकिन आज तो समाजवादी पार्टी के लोग पार्टी कार्यालय में भी पूजा की शुरुआत किए यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी कभी देवी देवता भगवान की पूजा पार्टी कार्यालय में नहीं की ये ऐसे धर्म निरपेक्ष हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय में भगवान साली राम की पूजा करवा दी तो कैसा इनका धर्म निरपेक्ष है उसको पूरा देश देख रहा है पूरी दुनिया देख रहा है पूरा समाज देख रहा है हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इनके पूजा पाठ के आगे शर्मा गई होगी कि हमसे कहा चूक हो गई बाजी मार ले गए श्री अखिलेश यादव जी तो स्वाभाविक रूप से उनका यह धर्मनिरपेक्ष चेहरा जनता देख रही है अब हमें कुछ नहीं दिखाना जिसको जनता देख रही है उसको आने दिखाने की जरूरत नहीं आपको लेकर पल्लवी पटेल भी नाराज है लगातार पल्लवी पटेल कह रही है कि राज्यसभा में हम वोटिंग नहीं करेंगे क्या आपसे उनसे बात नहीं चल रही कुछ देखिए पल्लवी पटेल जी बहुत ही सशक्त और बुलंद आवाज उठाती रही है मानी सोनेलाल पटेल जी की पुत्री है सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव कश्याम की विचारधारा रही है इसलिए कोई भी सम्मान और स्वाभिमान 
की लड़ाई लड़ने वाला नेता योद्धा संगठन अखिलेश यादव जी के साथ नहीं चल सकता है आपने प्रोफेसर जी के बारे में कहा कि फैसले पार्टी के विरोध में थे ऐसे क्या फैसले रहे स्वामी जी जिससे आपकी नाराजगी है प्रोफेसर जी से अब उनकी बोल भाषा आप लोग देखते होंगे अभी पल्लवी पटेल जी ने जैसे कहा कि चूंकि पीडीए के अनुरूप राज्यसभा के सांसद प्रत्याशी नहीं इसलिए मैं वोट नहीं दूंगी बात राष्ट्रीय दल पर छोड़ देना चाहिए वो कहते हैं सस्ता नहीं वोट देंगे सस्ता चली जाएगी क्या एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा ये भाई शिवपाल यादव से सीख लेना चाहिए उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे या अखिलेश यादव भी छोड़ देना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है तो जब समाजवादी पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने के लिए घर में ही मुखिया विराजमान है तो और क्या आवश्यकता क्या है इसलिए जब तक प्रोफेसर रामगोपाल जी स्वनाम धन स्वयंभू पार्टी के बड़े नेता रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार से अंधेरा छाया रहेगा ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे गठबंधन नहीं हो रहे खबरें आ रही हैं तो आप तो बहुत अंदर रहे पार्टी का फैसला क्या वजह है भाई देखिए समाजवादी पार्टी इंडिया लाइन से गठबंधन कर रही है या नहीं कर रही है इसकी जानकारी मुझे नहीं है इसलिए इस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा हाँ इतना जरूर है कि मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस आप देश की आवश्यकता है स्वामी जी कई मुस्लिम नेता भी नाराज नजर आ रहे हैं आप तो पार्टी के अंदर रहे हैं क्या आपके बाद कई लोगों ने आपसे संपर्क किया क्योंकि विपक्ष के कई नेता हैं वो कह रहे हैं कि सपा के विधायक हमसे कह रहे हैं राज्यसभा के लिए तो क्या आपसे भी कुछ राय मशुरा हुआ क्योंकि आपने तो इस्तीफा दे दिया कि आगे लाइन बढ़ने वाली है मुस्लिम विधायकों की या नेताओं की देखिए चूंकि जब बाईस फरवरी को नई पार्टी का ऐलान होगा तो समान विचारधारा वाले जो भी पार्टी में आएंगे उन सब का मैं स्वागत करूंगा सर कहा जा रहा है कि आपको और पल्लवी पटेल को राम गोविंद चौधरी को कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर है तो क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं ये ऑफर आपको मिला होगा लेकिन इस प्रकार की जानकारी हमें अभी तक तो नहीं स्वाभाविक रूप से पार्टी के रूप में इंडिया अलायंस में आवश्यकता पड़ेगी गठबंधन करने की वो भी किया जाएगा अन्यथा अगर बाहर से भी सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा लेकिन अभी अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं है जो फैसला होगा बाईस फरवरी के बाद होगा स्वामी जी इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आप लोगों का बिखर गया है तो एनडीए से कैसे लड़ेगा आपका ये गठबंधन जो बिखरता है उसी को बटोरा जाता है लिखित रूप से अवगत कराया लेकिन इन दोनों घटनाक्रम के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई वार्ता भी नहीं की गई तो मैंने प्राथमिक स्तर से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया आज प्राथमिक स्तर से इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित हुआ था इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की संस्था से भी इस्तीफा का पत्र मैंने भेज दिया है उनसे अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार करने कृपा करें क्योंकि मैंने सदैव राजनीति में इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों अकलियत समाज के लोगों गरीबों मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों जिसमें मुख्य रूप से 
सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा राव फुले जी आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा इसी सामाजिक परिवर्तन के महान पुरोधा पेरियार राम स्वामी नायकर नारायण गुरु संत गाडगे मानवर कांसी राम साहब पेरियाल अलई सिंह यादव रामस्वरूप वर्मा शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर के शुरुआती दौर से लड़ाई लड़ता रहा इनके मिशन पर काम करता रहा और इस विचारधारा तथा मिशन में जब भी कोई आड़े आया वो कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न रही हो उसे टकराने में भी मैंने कभी गुरेज नहीं किया क्योंकि राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण स्थान रखती है पद का कोई माने नहीं होता है मैंने विचारधारा के लिए पद छोड़ी है कुर्सी छोड़ी है कभी नेता विरोधी दल का पद छोड़ा कभी एक नहीं इसके पूर्व और वर्तमान में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा कभी विधायक पर से इस्तीफा एम के पद से इस्तीफा दिया तो कभी एम के पद से इस्तीफा दिया क्योंकि पद के लिए मैं कभी न कहीं आया हूं न गया हूं जिनको खुशी है लाभ देने की उनके लाभ के पद को भी मैं ससम्मान वापस कर दिया हूं क्योंकि मैं अपना सम्मान विचारधारा के साथ मानता हूं पद गौड़ है पद और आता जाता है विचारधारा शाश्वत होती है टिकाऊ होती है वैचारिक राजनीति का ही महत्व होता है इसलिए मैं इन अपने तमाम महापुरुषों की विचारधारा को इनके मिशन को अपनी थाती मानता हूं और इसी विचारधारा को जीवंत बनाए रखने के लिए मैंने सभी प्रकार के पद का त्याग किया है विधान परिषद का भी त्याग किया है अब आने वाली 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के साथ समागम होगा जहां पर आगे की दिशा तय होगी नई पार्टी का ऐलान होगा और कोशिश होगी किस विचारधारा पर चलते हुए इस देश के गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़ों अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने में मैं कामयाब हूं हूं ऐसी चाहत के साथ मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूं और आज जिस तरीके से प्रदेश और देश में बैठी हुई सरकारें इस देश के अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही हैं लंबे अरसे से चली आ रही मांग जात और जनगणना की मांग को ठुकरा रही है देश के करोड़ों नौजवान को आज उनकी रोजी रोटी रोजगार छीन करके मोहताज बनाया जा रहा है किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाले लोग दुगना लाभ तो नहीं दिला पाए अलबत्ते उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं व्यापारियों को कमर तोड़ने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय संविधान की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को अपने चहते उद्योगपतियों के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है जिससे स्पष्ट है कि आज देश खतरे में है संविधान खतरे में है लोकतंत्र खतरे में है मैं लोकतंत्र संविधान और देश को बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से जो समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ मिलजुल करके हम काम करेंगे और लोकतंत्र संविधान तथा देश को बचाने की कोशिश करेंगे आपका कदम जो है राजनीति में तो लोकसभा चुनाव है 
तो आपका इस सारे से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपका क्या देखिए फिलहाल अभी इंडिया अलायंस में मैं रहा हूं क्योंकि अब समाजवादी पार्टी से रास्ता जुदा हो रहा है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इंडिया अलायंस में रहकर या बाहर से जिस भी रूप में हो सकेगा मैं उसको सशक्त बनाने की कोशिश करता रहूंगा राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे आगे क्या रणनीति रहेगी अब चूंकि अभी दो तीन दिन मेरा बहुत ही व्यस्त समय है इसके बाद खाली होने के बाद अवसर मिलेगा तो मैं न्याय यात्रा में भी शामिल होने की कोशिश करूंगा आपके इस बीच कोई मतलब राम गोविंद चौधरी और कई नेताओं ने आपसे संपर्क करके मनाने की कोशिश की क्या वार्ता कुछ सफल नहीं हो पाई या अखिलेश यादव बिल्कुल देखिए इसी को ऐसे जोड़ दीजिए की राम गोविंद अखिलेश जी ने राम गोविंद चौधरी को आपके पास भेजा था अपना दूध बनाकर नहीं माननीय राम गोविंद जी स्वयं बहुत बड़े नेता हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के हम उम्र भी रहे हैं उनके साथियों में भी रहे हैं अनेकों बार विधान सभा में भी रहे मंत्री भी रहे लंबा संसदीय ज्ञान भी उन्हें है वो किसी के भेजने से नहीं आए थे समाजवादी पार्टी को बचाने की चिंता को लेकर स्वयं मुझसे उन्होंने बात किया मैं उनका सम्मान करता हूं आगे भी उनका सम्मान करता रहूंगा और इसके पहले भी मैं जब एक पार्टी में नहीं था तो भी उनका मैं सम्मान करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा अखिलेश यादव ने कहा आपको एमएलसी बना दिया गया उसके बावजूद भी आप पार्टी की उनकी नीतियों के साथ नहीं चल रहे हैं अब उनकी उनका सेक्युलरिज्म सबके सामने आ गया जिस पीडीए का उन्होंने नारा दिया उसकी हवा खुद निकाल दी जो खुद अंधेरे में है वो दूसरों को उजाले में कैसे ले जा सकता है जो खुद किंग कर्तव्य विमूढ़ है ना इधर है ना उधर है वो दूसरों को रास्ता कैसे दिखा सकता है समाजवादी पार्टी के लोग आज समाजवाद के रास्ते से भटक गए हैं मैंने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव को भी देखा है शुरुआती दौर में मैंने राजनीति भी उन्हीं के नेतृत्व में शुरू की थी लेकिन कभी भी उन्होंने संविधान की भावना के विपरीत काम नहीं किया कार्यालय में तो दूर वो कभी घर में पूजा घंटों करते थे लेकिन कभी भी किसी मंदिर में नहीं गए लेकिन आज तो समाजवादी पार्टी के लोग पार्टी कार्यालय में भी पूजा की शुरुआत किए यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी कभी देवी देवता भगवान की पूजा पार्टी कार्यालय में नहीं की ये ऐसे धर्म निरपेक्ष हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय में भगवान साली राम की पूजा करवा दी तो कैसा इनका धर्म निरपेक्ष है उसको पूरा देश देख रहा है पूरी दुनिया देख रहा है पूरा समाज देख रहा है हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इनके पूजा पाठ के आगे शर्मा गई होगी कि हमसे कहा चूक हो गई बाजी मार ले गए श्री अखिलेश यादव जी तो स्वाभाविक रूप से उनका यह धर्म निरपेक्ष चेहरा जनता देख रही है अब हमें कुछ नहीं दिखाना जिसको जनता देख रही है उसको आने दिखाने की जरूरत नहीं आपको लेकर पल्लवी पटेल भी नाराज है लगातार पल्लवी पटेल कह रही है कि राज्यसभा में हम वोटिंग नहीं करेंगे क्या आपसे उनसे बात नहीं चल रही है देखिए पल्लवी पटेल जी बहुत ही सशक्त और बुलंद आवाज उठाती रही है मानी सोनेलाल पटेल जी की पुत्री है सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव काश्याम की विचारधारा रही है इसलिए कोई भी सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाला नेता योद्धा संगठन अखिलेश यादव जी के साथ नहीं चल सकता है आपने प्रोफेसर जी के बारे में कहा कि उनके फैसले पार्टी के विरोध में थे ऐसे क्या फैसले रहे स्वामी जी जिससे आपकी नाराजगी है प्रोफेसर जी से अब उनकी बोल भाषा आप लोग देखते होंगे अभी पल्लवी पटेल जी ने जैसे कहा कि चूंकि पीडीए के अनुरूप राज्यसभा के सांसद प्रत्याशी नहीं इसलिए मैं वोट नहीं दूंगी 
बात राष्ट्रीय दल पर छोड़ देना चाहिए वो कहते हैं संस्था नहीं वोट देगी संस्था चली जाएगी क्या एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा ये भाई शिवपाल यादव से सीख लेना चाहिए उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे या अखिलेश यादव भी छोड़ देना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है तो जब समाजवादी पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने के लिए घर में ही मुखिया विराजमान है तो और क्या आवश्यकता क्या है इसलिए जब तक प्रोफेसर रामगोपाल जी स्वनाम धन स्वयंभू पार्टी के बड़े नेता रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार से अंधेरा छाया रहेगा ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे गठबंधन नहीं हो रहा है खबरें आ रही हैं तो आप तो बहुत अंदर रहे हैं पार्टी का फैसला क्या वजह है भाई देखिए समाजवादी पार्टी इंडिया लाइन्स से गठबंधन कर रही है या नहीं कर रही है इसकी जानकारी मुझे नहीं है इसलिए इस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा हाँ इतना जरूर है कि मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस आप देश की आवश्यकता है स्वामी जी कई मुस्लिम नेता भी नाराज नजर आ रहे हैं आप तो पार्टी के अंदर रहे हैं क्या आपके बाद कई लोगों ने आपसे संपर्क किया क्योंकि विपक्ष के कई नेता हैं वो कह रहे हैं कि सपा के विधायक हमसे कह रहे हैं राज्यसभा के लिए तो क्या आपसे भी कुछ राय मशुरा हुआ क्योंकि आपने तो इस्तीफा दे दिया कि आगे लाइन बढ़ने वाली मुस्लिम विधायकों की या नेताओं की देखिए चूंकि जब बाईस फरवरी को नई पार्टी का ऐलान होगा तो समान विचारधारा वाले जो भी पार्टी में आएंगे उन सब का मैं स्वागत करूंगा सर कहा जा रहा है कि आपको और पल्लवी पटेल को राम गोविंद चौधरी को कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर है तो क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं ये ऑफर आपको मिला होगा लेकिन इस प्रकार की जानकारी हमें अभी तक तो नहीं स्वाभाविक रूप से पार्टी के रूप में इंडिया अलायंस में आवश्यकता पड़ेगी गठबंधन करने की वो भी किया जाएगा अन्यथा अगर बाहर से भी सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा लेकिन अभी अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं है जो फैसला होगा बाईस फरवरी के बाद होगा स्वामी जी इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आप लोगों का बिखर गया है तो एनडीए से कैसे लड़ेगा आपका ये गठबंधन जो बिखरता है उसी को बटोरा जाता है लिखित रूप से अवगत कराया लेकिन इन दोनों घटनाक्रम के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई वार्ता भी नहीं की गई तो मैंने प्राथमिक स्तर से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया आज प्राथमिक स्तर से इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित हुआ था इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की संस्था से भी इस्तीफा का पत्र मैंने भेज दिया है उनसे अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार करने कृपा करें क्योंकि मैंने सदैव राजनीति में इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों अकलियत समाज के लोगों गरीबों मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा राव फुले जी आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा इसी सामाजिक परिवर्तन के महान पुरोधा पेरियार राम स्वामी नायकर नारायण गुरु संत गाडगे मानवर कांसी राम साहब पेरियाल अलई सिंह यादव रामस्वरूप वर्मा शहीद जगदेव बाबू 
के विचारधारा को लेकर के शुरुआती दौर से लड़ाई लड़ता रहा इनके मिशन पर काम करता रहा और इस विचारधारा तथा मिशन में जब भी कोई आड़े आया वो कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न रही हो उसे टकराने में भी मैंने कभी गुरेज नहीं किया क्योंकि राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण स्थान रखती है पद का कोई माने नहीं होता है मैंने विचारधारा के लिए पद छोड़ी है कुर्सी छोड़ी है कभी नेता विरोधी दल का पद छोड़ा कभी एक नहीं इसके पूर्व और वर्तमान में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा कभी विधायक पर से इस्तीफा एम के पर से इस्तीफा दिया तो कभी एम के पर से इस्तीफा दिया क्योंकि पद के लिए मैं कभी न कहीं आया हूं न गया हूं जिनको खुशी है लाभ देने की उनके लाभ के पद को भी मैं ससम्मान वापस कर दिया हूं क्योंकि मैं अपना सम्मान विचारधारा के साथ मानता हूं पद गौड़ है पद और आता जाता है विचारधारा शाश्वत होती है टिकाऊ होती है वैचारिक राजनीति का ही महत्व होता है इसलिए मैं इन अपने तमाम महापुरुषों की विचारधारा को इनके मिशन को अपनी थाती मानता हूं और इसी विचारधारा को जीवंत बनाए रखने के लिए मैंने सभी प्रकार के पद का त्याग किया है विधान परिषद का भी त्याग किया है अब आने वाली 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के साथ समागम होगा जहां पर आगे की दिशा तय होगी नई पार्टी का ऐलान होगा और कोशिश होगी किस विचारधारा पर चलते हुए इस देश के गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़ों अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने में मैं कामयाब हूं हूं ऐसी चाहत के साथ मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूं और आज जिस तरीके से प्रदेश और देश में बैठी हुई सरकारें इस देश के अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही हैं लंबे अरसे से चली आ रही मांग जात और जनगणना की मांग को ठुकरा रही है देश के करोड़ों नौजवान को आज उनकी रोजी रोटी रोजगार छीन करके मोहताज बनाया जा रहा है किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाले लोग दुगना लाभ तो नहीं दिला पाए अलबत्ते उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं व्यापारियों को कमर तोड़ने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय संविधान की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को अपने चहते उद्योगपतियों के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है जिससे स्पष्ट है कि आज देश खतरे में है संविधान खतरे में है लोकतंत्र खतरे में है मैं लोकतंत्र संविधान और देश को बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से जो समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ मिलजुल करके हम काम करेंगे और लोकतंत्र संविधान तथा देश को बचाने की कोशिश करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस इज एक्सलेंसी केरियाकोजाकिस Honorable Prime Ministers may I request you to take your seats
Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. Honorable Prime Minister, His Excellency Kiriya Kohl's Mr. Takis. The External Affairs Minister of India, Dr. Jay Shankar. Foreign Secretary of India, Ambassador Vinay Quatra. Esteemed Ministers, Excellencies, Friends and Colleagues. A very, very warm welcome to this edition of the Raisina Dialogue. I would also like to extend a special welcome to the Raisina Young Fellows, the officer trainees of the Indian Foreign Service, the young diplomats of Bhutan, Nigeria, India, Youth Bridge participants, 18 international students for the Raisina IE University Global Students Challenge, and participants of the Raisina Quad Think Tank Forum. A hearty welcome to all of you. This year, we have over 3,000 of you are in this room, but I want to thank each one of you for giving us and India three days of your life. Before I present some opening reflections, I would like to use this opportunity to mark an important milestone. The Raisina Dialogue enters its tenth year. <laughs> to celebrate a decade of conversations, debates and dialogue, we are releasing a volume that chronicles a journey so far. May I request my colleagues to play a short video. Thank you. All of you will find a copy of this publication on your seats. And on page 21, you will find a foreword by the Honorable Chief Guest, Prime Minister Mr. Takis. Thank you, Prime Minister, for writing this foreword. It truly establishes your affection for India, your support for the dialogue, and your vision for connecting our people. 2024 is a historic year. Over 2 billion people are going to the polls. 64 countries are holding national elections. Half of humanity will decide its future. This year will go down as the single biggest election year in human history. Elections represent hope, optimism, and quest for a better future. They also engender anxiety about what is to come. In fact, it would be fair to say that as humanity, we find ourselves at an inflection point. The choices we make at this juncture will architect a new world. The decisions we make today will be the blueprint for our tomorrows. The theme of this year's dialogue, Chaturanga, touches on the power of four. Literally, meaning four limbs, Chaturanga touches on the strategies that were deployed in the past to maintain order. The elements of that strategy included infantry, cavalry, elephantry, and chariotry. In old times, when order was maintained through force, these were important. That was then, this is now. 
The world is more evolved, it's more complex, times have changed, means have changed, but the ends and motivations remain the same. Our theme, Chaturanga, conflict, contest, cooperate, create, engages this moment and the four trends most visible today. The word conflict captures our experience of the first four years of this rather long decade. From Afghanistan to Europe, from the Middle East to Africa, elsewhere and everywhere, we are living in a world at war. We are indeed in the age of unpeace. Contests also shape our world today. Pax Americana, that never came to be, and Pax Sinica, that never will be, continue to create tensions that need not be in the midst. And yet, despite these polarized times and divided moments, we believe cooperation is possible. The cooperation we witnessed in New Delhi demonstrated this. India's G20 presidency was ambitious and it carved a consensus that changed the ethic and ethos of G20. From a banker's G20, it became a people's G20. From the financial center, it became the development center. Thank you, Prime Minister Modi, for your leadership and stewardship, for providing the world with a template for building consensus, even as we build ambitions. ambitions. And finally, I want to touch on the word creation. Creation abounds in new geographies, such as the one you are today present in. From digital public infrastructure to smart mobile-based financial systems, we are experiencing innovation that serves the next 7 billion people. In fact, innovations of the next 7 billion people billion people. In fact, innovations of the next 7 billion people are now reaching the others as well. Conflict, contest, cooperate and create. These are four trends of our times. How do we navigate these as individuals, as communities, as uh, countries, and as a collective. Being slightly poetic, let me just add, the old order has withered away, the new order is still in its infancy, but there is no better moment than now. We must realize that we are not being acted upon, we are the actors. Our stories are not being written for us, we are the authors. The time to despair is behind us, and this year we pose that vital question to all of us. What is the strategy of our times? What is the chaturanga for this moment? This is the goal of this year's dialogue, to write a truly forward-looking script to ensure that the stories of tomorrow are not scripted by any single pen, and at this dialogue we don't see conformity, we confront reality. Be kind, be real, be purposeful, and once again, Thank you so much for being here. With this, let me now invite the Chairman of the Observer Research Foundation, Mr. Sanjay Joshi, to reflect on the theme and introduce our very special inaugural speaker this evening, Mr. Sanjay Joshi. Uh, thank you, Samir. A very good evening to our distinguished guests, Honorable Prime Minister of India, Srinarayan Modi ji, our guest of honor, Excellency Kirikos Mitsotakis, Prime Minister of Greece, Honorable External Affairs Minister Sri Jay Shankar, our partners from the Ministry of External Affairs, ministers, admirals, generals, and eminent guests from across the world. Speakers and delegates, the first quarter of the 21st century will probably go down in history as an interregnum, a period caught in the crosshairs of a transition, a time of questioning, of upheaval and discord. And in this churn, we find ourselves in a divided world, a world cleft in two hemispheres, each scared and haunted by the shadow of the other. Many today actually despair over the return of another dark age. The parallels are many. First, the Black Death came calling in 2020. 
The prosperous fence themselves in. Now we see wars proliferate across the face of the globe, break out into conflicts, constrained by no rules or conventions. Nations struggle to guard borders, while others flee to escape the horrors of conflict. New instruments of war that cut off access to finance, food, energy, information are deployed at scale. Yet, these are not the dark ages. The digital dark age, the digital age actually, is not a dark age. It is no descent into darkness. If anything, it is a case of being blinded by too much light, being rendered sightless in the hypnotic glare of our sleepless screens day and night. Hypersaturated and hyperstimulated, our ability to, dis to discriminate between is completely confounded. We can't tell between what is true and what is fake. Disinformation today spreads faster, deeper, and far wider than the truth can run. And every tweet chips away the foundations of trust. And as a majority of the world's population approaches elections this year, a fear looms. Can democracies endure attacks from ideological opponents on the one hand, and algorithms designed to deceive on the other? And so the dilemma of our times, how do democracies surmount the temptation to copy the other? How do they prevent fear from transforming them to become the very enemy they seek to defeat? Because if they were to lose the sense of what is to be democracy, who would have won and who would have lost? So this was how Chaturanga came and became the central idea for Raisina 2024. That board game of war, of moves and counter moves, spreading across all domains. One version about the origin of Chaturanga claims that the game was devised by Queen Mandodari, the consort wife of the demon king Ravana. Now this pious and God-fearing woman hoped that this game would distract her war-mongering lord away from real conflict by immersing him in a virtual board game. Today, actually, as a virtual acquires ever greater power over the real, the situation is actually inverted. It is time to wonder, which is the real war? Is it the one where innocent lives are lost as collateral damage to algorithms run on not so intelligent machines? Or is it the one curated for our screens to sway us, to numb us, and to make our minds the products of conflict? But in the midst of all this, let me tell you, Chaturanga has another meaning. It stands for a genre of music. A musical composition, which is a 360 degree melodious performance in four parts, spun out spontaneously in real time by a group of artists responding to each other. Responding to make their notes, their words, their meaning and the rhythm meld into one harmonious whole. That is Chaturanga. So too in the spirit of that music, in another corner of the world, 2023, the year also emerged as the year for forging a consensus within the global south, as well as across the north and the south. And as we convene this ninth edition of Raisina, we aspire to build upon India's G20 legacy of fostering consensus and devising solutions. And in this, we are delighted this year to welcome Excellency Kyriakos Mitsotakis, the Prime Minister of Greece. Welcome, sir. You have spearheaded Greece's recovery momentum through effective policy reform aimed at modernizing the economy, enhancing social cohesion, and transitioning to a greener and more digital future. 
Your presence at this forum symbolizes the deep linkages between the people of our two nations, a relationship that has existed since times immemorial between a land proud of its democratic heritage and a land renowned for its pluralistic traditions. We look to Greece not only as a centuries-old friend, but also as a partner with the collective aim of returning us from the Chaturanga of war to the Chaturanga of Concord in order to revitalize a broken global community. Excellency, the floor is yours. Prime Minister Modi, the Minister of External Affairs, uh, dear Chairman of the Observer Research Foundation, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you first of all for this very warm welcome. And it is an honor and a privilege to be here today with you at this ninth edition of the Rizina Dialogue. And if I may be allowed to say you have transformed uh, this event uh, from a regional into a global public square for dialogue and exchange of ideas. Uh, congratulations. <laughs> and let me start by saying that today uh, is uh, a moment to both uh, reflect upon and celebrate uh, the strength uh, of the partnership between our two great nations between India and Greece, uh, a partnership bound by economic, cultural, philosophical ties stretching back millennia, a partnership between two allies, two countries that share similar values, a partnership that today binds us closer than ever before, but above else, a partnership between the world's oldest democracy and the world's largest democracy. And it is to democracy that I turn first. Ladies and gentlemen, as was pointed out in the introduction by the chairman, 2024 is a year of striking geopolitical importance. Not least because uh, this year, half of the world's population will go to the polls in as many as 64 countries and, of course, the European Union to choose the democratic representatives who will shape the destinies of their people, but also the future of the world for the foreseeable future. And the sheer scale of this global exercise in democratic self-governance is incredible. It's also a testament to the lasting power of democracy. And elections here in India, as I had an opportunity to discuss with Prime Minister Modi, this vast, thriving, giant nation of 1.4 billion people, elections here in India convincingly challenge any flawed notion that significant scale is a barrier to democracy. You are an example to the world an example which should be celebrated, a demonstration of how democracy can deliver stronger economic growth. This has been your record for a decade now, how strong economic growth can deliver prosperity, and how, of course, the delivery of prosperity can also strengthen social cohesion. Now, of course, not all democracies are the same nor do they face the same challenges, but they do share the same ideals and the same fundamental guiding principles. The most important being the right of people to determine their own future through fair and free elections. And of course, democracies have uh, more than that in common. They're all, in a sense, imperfect. There is no such thing as a perfect democracy. They're all constant works in progress. 
and they all, of course, face a range of unprecedented threats. And that's why I believe that this year, 2024, will be a definitional year for democracy. And we must face head-on, but also shoulder-to-shoulder, -shoulder, a demanding set of challenges. They were very well portrayed in this short video which introduced today's event, from climate change, poverty to mass migration, to war, geopolitical tensions, uh, and both the fear and hope posed by the rapid emergence of artificial intelligence. Uh, all of which helps to explain why when back in August, uh, Prime Minister Modi was uh, kind enough to suggest uh, that I visit India and give this keynote address, uh, I did not hesitate. Uh, in a year as important as this one, the themes at the heart of this dialogue around regulation, innovation, multilateralism, peace and security, prosperity, the issue, defense of democracy, I will come back to this issue in a bit, matter more than ever. Ladies and gentlemen, today India is a great power on the world stage, an important ally in the pursuit of peace and security, a rising force at the heart of the G20, and a leading player in the fight against climate change. India's status is reflected in the strategic relations that the European Union enjoys with India. Uh, President uh, Ursula von der Leyen was at this stage two years ago uh, at the Raisina Dialogue, and she said for the European Union, strengthening and energizing the partnership with India is a priority in this upcoming debate. I would dare Prime Minister Modi to go further. Strengthening our partnership with India, and I'm speaking about Europe, should be a cornerstone of Europe's foreign policy. And this is certainly, certainly true for my country. We have made good progress uh, over the past years towards achieving that goal, but we have much further to go, and Greece has uh, an important role in this endeavor. And uh, as I told uh, the Prime Minister during his recent visit uh, to Athens, I should point out the first by an Indian Prime Minister since 1983 we are at a unique moment of mutually beneficial opportunity. One in which Greece, given its geographic, cultural, and strategic proximity, can act as an interlocutor between India and Europe, and I would dare to go even wider lands, between the global north and the global south, and indeed between the east and the west. Since ancient times, Greece's position at uh, a physical and cultural crossroads means that it has always been uh, an ex a corridor for exchange in goods, in uh, knowledge, and in wisdom. Today, Greece has excellent relations with all countries in the Middle East, the Gulf countries, and is uh, uniquely placed as a connector between the Mediterranean Sea and the Indo-Pacific. It presents so much opportunity for both our countries. We are already a well-established logistics center, an international gateway, but we want to increase connectivity and promote trade still further. Piraeus is one of the busiest ports in Europe. More of our ports are in the process of being privatized. Greek ship owners, something which is absolutely critical also for India, control the largest merchant marine fleet in the world, and beyond the flow of goods, we are pursuing new corridors for data and energy. And the emergence of ground-breaking projects like IMEC, the India, Middle East, Europe corridor, hold great promise to supercharge connectivity between India, and the growth economies of the Middle East, and Europe. One has just to look at the map to realize that Greece is sitting right in the center of this new corridor. And to our friends in India, I say, we are your natural doorstep to Europe and beyond. And the war in Gaza and the turmoil in the Middle East 
is undoubtedly destabilizing, but, but it does not undermine the profound, the powerful logic behind IMEC, nor should it weaken our resolve to work tirelessly towards materializing it. Instead, I would argue it gives us even more reasons uh, to promote peace, given that IMEC at its heart is also a peace project, which can bring about stability and prosperity for all participating countries. Countries which are at war don't trade with each other. The Indo-Pacific region is a major focus for the European Union's global policy. And earlier this month, in Brussels, at the third EU Indo-Pacific Ministerial Forum, we took a series of measures aimed at intensifying the partnership between the European Union and the countries of the Indo-Pacific. Our two regions are increasingly connected because we face the same challenges, but we also share the same interests, promoting peace, prosperity, stability, and of course climate and environmental resilience. Dear Prime Minister, dear friends, recognizing the strategic importance of the role India plays in this evolving new order is fundamental. And the relationship between India and Greece, as we had an opportunity to reconfirm in our very fruitful bilateral discussions today, is one uh, based on respect, on friendship, on values, but also on the mutual will to see our people progress and prosper. And while obviously not all challenges are the same, the way we meet these challenges often is. The scale may be vastly different, but I see a lot of similarities in the way our two countries have implemented an ambitious reform agenda. Both India and Greece have pursued sustainable um, growth and prosperity through innovation and bold changes. We have both um, encouraged and embraced the digital revolution. We have leveraged, you have done this here in India, at an unprecedented scale, uh, leveraging technology to transform the delivery of public services for the benefit of all citizens. And we have both demonstrated that the power of innovative and bold reforms that bring growth, spread opportunity, deliver prosperity, and create the higher paying jobs of the future, this is the path to go. And I believe that my country's, Greece's recent story of rapid change matters also to a country like India and by extension to what that change means for Indian investment in Greece and the European Union. The country I was called upon to govern when first elected to office in 2019 was seen by many analysts at the time as the sick man of Europe. Between 2015 and 2019, populism had promised much, delivered nothing, and left Greece teetering on the edge. And effective policy making has changed that, and it has transformed Greece's pros prospects. First, growth-oriented policies, but always, always underpinned by fiscal responsibility. Second, a robust approach to migration and security, supported by an assertive foreign policy and the shaping of new regional partnerships, like the one between Greece and India. And third, investing in health, in education, and using any fiscal headroom generated by a growing economy to tackle social inequality. And by cutting taxes, supporting entrepreneurs, spurring investments through market reforms, much like India has done, Greece has seen over the past years one of the highest growth rates in the Eurozone. And we have witnessed the fastest, the fastest reduction of debt to GDP ratio of any European country. Credit ratings have uh, returned, credit rating agencies have returned Greek debt to investment great, and the Economist voted as country of the year for 2023. All of which has led to falling unemployment, higher wages, 
record foreign investment and a rapid shift towards the green and digital economies of the future and of course a new more assertive Greece at the heart of Europe. And today I am proud to be able to talk to you about a very different Greece to the country that many had written off as unreformable a few years ago. And the confident Greece of today not only wants to be an integral part of region-to-region -region partnerships, but also knows it can be the new gateway to Europe for India's businesses, its entrepreneurs, its wealth creators. This is why six months ago we elevated our strategic ties through the India-Greece Strategic Partnership. India is the world's fastest big economy. Greece has over the past years enjoyed some of the fastest growth rates of any European country. Mutual investment is a major goal of our bilateral relations. And I'm pleased to say that we already have a number of uh, significant Greek investments here in India in many sectors, including food processing, led by one of our leading companies, Chipita and Infrastructure, Maritime and Air Transport, Logistics, one of our leading banks, Eurobank, is establishing its first office in India. But India, India is already investing heavily in Greece's infrastructure, uh, including the construction of uh, the new airport by GMR on my home island of Crete. Indian-owned Swiss group has invested in a number of uh, Greek agri-food businesses and Accord, a European subsidiary of Intas Pharmaceuticals, has recently invested in a factory close to Athens. The volume of our bilateral trade is on an upward trend, but we have agreed with Prime Minister Modi that we need to do much more and we need to set a target to double it by 2030. It has great potential for future growth. In tourism, in tourism we have all, only scrapped the surface of what we can do together as a new emerging Indian middle class will start to travel and discover the world. What better natural destination than Greece, given the cultural affinities between our two people? So I do believe that we can do much more, which is why the business delegation, the business leaders who have accompanied me to Greece, include nearly 100 leaders of some of Greece's biggest companies, but also for some of its most dynamic and fastest growing small and medium sized enterprises. And from Delhi, I will be traveling tomorrow to Mumbai, and my delegation will continue to Bangalore with a simple message Greece is growing like never before. And uh, to Indian businesses, we say, please join us on that journey. Ladies and gentlemen, I touched a little earlier on the growing importance of the role of India on the international stage. It is the leading democracy in the global south. And Prime Minister of the world is looking to you like never before when it comes to shaping the direction of the global debate and addressing the great challenges that we face. India is now often regarded, and rightly so, uh, as a consensus builder and as a voice of reason in an increasingly polarized world. And uh, we too often forget that the, the raison d'etre, the real reason why the international system was created in the first place was simple because nations large and small recognized that their true interest lay ultimately not in antagonism and in conflict, but in partnership and cooperation. And we cannot afford to overlook the cost of conflict and the human tragedy and suffering it unleashes. And this ninth edition of the Raisina Dialogue is taking place at a time of heightened geopolitical tensions, a protracted war in Ukraine, new conflict in the Middle East, where the violence that has erupted goes beyond the direst predictions. There's a horrifying death toll of civilians. There's a risk of regional destabilization. There's no clear path at the moment, at least, to a sustainable de-escalation. As for the war in Ukraine, the unthinkable has happened. A war 
in the European heartland. It is still raging on uh, with devastating consequences. Two years, almost to the date, since uh, Russia attacked Ukraine. And um, I understand that countries um, that belong to the global south see this frequently as a European war. And I hear all too often that we Europeans do apply double standards focusing on Ukraine at the expense of wars and crisis in the rest of the world. And maybe, maybe there is truth in that allegation. But I would like to make the point here in Delhi that Ukraine is much more than a local war on European soil. It is a brutal challenge to international stability and the international rules-based order that India has supported and has every interest in maintaining. And I think we all have a responsibility to use the power we have on the international stage. And none of us can afford to sit on the sidelines. And I'm convinced that you, you, on Ukraine, India has an important role to play. It has a voice that should be heard. Our common humanity and interconnectedness are inescapable. To draw from the Hindu scriptures that put it so powerfully, the world is one family. And sacred Sanskrit wisdom that resonates loud and clear today. And uh, that brings me to the existential threat that climate change poses to our fragile planet and all the life that inhabits it. Greece, like India, we discussed this today with the Prime Minister, has already witnessed and suffered the consequences. The climate crisis is, is here. It's not something that will happen uh, in, in the future. We have accelerated our energy transition in recent years in order to mitigate those effects, but we've also invested heavily in adaptation. In Greece, we now generate half of our electricity from solar and wind. It is one of the highest percentages in the world. And this transition has brought us cleaner air. It has brought us cheaper energy. It has brought us less dependence on imported energy. And of course, greater security from external shocks. But we also know that uh, climate ambition must be based on what is fair and on what is realistic. And each country will forge its own path towards net zero in light with the twin imperatives of energy security and affordability. And the Green Development Pact, uh, Prime Minister Modi, was a major step forward under India's G20 presidency. And it was an important bridge between the global south and the north, providing pathways for nations in this critical journey towards achieving energy, climate, environmental, and disaster resilience-related objectives. And at COP28, we demonstrated that it is possible at the global scale to come to some agreement and to make progress. At the same time, it is evident that we do need to do much more and put our pledges into practice with the utmost energy. Ladies and gentlemen, India and Greece, Greece and India have something else in common. We see democracy not as an inconvenient barrier to delivering against contemporary challenges, but as our greatest hope of ensuring that we do. And democracy, as was established two and a half thousand years ago in ancient Athens, is rooted in the conviction that society functions best when all its citizens are equal and have the right to share in the running of the state. But, as was pointed out in the introduction, we should have no illusions. Democracy is vulnerable, and it is facing profound threats. And those who detest our democratic values have one big advantage. They are not bound by those values. And we must be alert to the emerging challenges and adaptable enough to address them with real solutions. We must, if necessary, own up to our own mistakes. But above all, we must listen to each other with mutual respect, without preaching or exhibiting any sense of moral superiority. 
But no matter how desperate beliefs and ideologies are in any given society, we need to be able to rely on some basic truths and agree on the facts that at the end of the day shape any democratic discourse. And we know that democracy can work best only if all our citizens have the information they need to make informed decisions at the ballot box. And our technological advantage, uh, advances, profound as they may be, AI, social media, the internet itself, need to be tools to facilitate the propagation of information. They must not be weapons against reality. And it is now undeniable that artificial intelligence presents a powerful tool for deceptive use at the hands of malicious actors who wish to disrupt democratic elections. And no democratic nation, large or small, is immune to this threat. Government regulation is frequently necessary. I'm very glad that uh, the European Union has already agreed on what we call the Artificial Intelligence Act, the first ever legal framework regulating artificial intelligence. But also the technology sectors, as the producers of, of AI, need to exercise the utmost resp responsibility. And this is true for all global technology companies. And it is good that we're starting to work on this. I was able to witness it firsthand at the Munich Security Conference last week. There are some of the leading companies of the sector signed an accord to combat deceptive use of artificial intelligence in the 2024 elections. And all these are good steps, but it is clear that it is just the beginning. In the coming years, we will need to do more in order to protect democracy from the many threats that will be launched against it, perhaps already in this very crucial election year. And today, democracy, and that is why this gathering is so important, is about essentially outsmarting those who seek to bend and misshape the rule of democratic discourse in their favor. And India and Greece have vital roles to play in achieving that goal, whether at the United Nations, where Greece is seeking a rotating seat on the Security Council next year, at the G20, which was so expertly chaired by India last year, or through the European Union. And by the way, Greece is supporting the reform of the Security Council of the United Nations in order for leading countries such as India to be represented at the highest table and for, in order for their voice to be heard. But, and here I'm referring to all the policymakers uh, who participate at this year's dialogue. We need your help. Because at the end of the day, effective policy making relies on creative thinking. And it flourishes in international fora, such as the one I have the privilege of addressing today. Prime Minister Modi, Minister Jai Shankar, ladies and gentlemen, as I conclude, it is worth reflecting on the fact that while Greece and India discovered democracy and certainly each other many, a long time ago, it is today that they're discovering each other again. And uh, the success of this cooperation is based on a very simple premise. We both believe in the virtues of discussion and debate. After all, ancient civilizations um, encouraged this debate and this cross-fertilization uh, of, uh, of ideas. And there's a lot. We talk a lot about artificial intelligence, but there's also a lot to be learned by the ancestral intelligence, which is hidden in our ancient civilizations. And we recognize that without such debate, the search for truth is meaningless. This world is increasingly divided. It's divided between the West, the West and the East, between the South and the North. And Greece and India stand essentially at the intersection of these divisions. These divisions can be managed, they can even be tempered by open discussions, which is why the world needs a new, you called it a public square. I will call it an agora, 
Agora, the ancient world, world, not just a marketplace, but a new meeting place where ideas can be tested against each other. And uh, the Raisina dialogue is indeed providing us with this new Agora. Uh, divided world needs more tangible and physical connections as well. And the integration of our two seas, the Indo-Pacific on the one hand, the Mediterranean Sea on the other, will benefit not just India and Greece, but our neighbors too. Our two people have much to learn from each other, and they also have much to give to the world. And if we are to do so with effect, we must begin today with a commitment to public discourse, open discussions, tolerance, acceptance of the opposite view, and of course, the preservation of the democratic idea. Thank you very much for listening. Thank you, Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister. But I also saw a hint of an invitation for a Ricina Agora on the Mediterranean in Greece. And, and, and I take you up on that invitation. But uh, let me now invite the Honorable Foreign Minister of India, Dr. S. J. Shankar, to propose a vote of thanks. Prime Minister Narendra Modi ji, Prime Minister Mitsotakis, Excellencies, dear friends. It's my privilege to give the vote of thanks that will conclude the Raisina Dialogue's inaugural event this evening. First and foremost, we thank the chief guest, the Prime Minister of Greece and his wife, for joining us today. Our collective appreciation to Prime Minister Mitsotakis for what I'm confident all of you will agree was a truly inspirational and thought-provoking address. His message of democracies that deliver resonates strongly, particularly now, particularly here. Prime Minister Modi's presence amongst us, as always, is a reminder of India's growing engagement with the world, especially in the last decade. He has shown us why it is as important to listen and reflect as it is to articulate and express. This event takes place at the end of a day which has seen the intensification of the strategic partnership between India and Greece established during Prime Minister Modi's visit in 2023. As two civilizational states, our countries have a particular responsibility to contribute to the evolution of the contemporary global order. We both naturally tend to take a long view of challenges and a considered one of opportunities. In the flow of history, connectivity has always played a crucial role. It is only to be expected that the talks between the two prime ministers today focused on enhancing the linkage between two global economic centers, India and Europe. The IMEC corridor, as Prime Minister Mitsotakis pointed out, holds particular importance in this regard. As India deepens its footprint abroad, Greece has emerged as a favorable destination. Our pharmaceutical industry, our agro-business and aviation are already established there. And the Prime Minister in his address men mentioned growing Greek investment and interest in India. We expect that a mobility agreement will bring us even closer. Raisina is good for business as well. Ladies and gentlemen, India's growing interest in the Mediterranean region 
is an important facet of, it, of our steady rise, the India-Greece partnership can surely serve as an anchor. Rising our dialogue as a made in India version of a global public square has become what it is due to all of you. I thank you all for that. Please keep coming, please keep talking, please keep contributing. To Team Rizina and Team MEA, a special word of acknowledgement and encouragement. You have made all this possible. Please remain ambitious and keep challenging yourself even as you challenge others. Finally, let me recognize the Raisina Chronicles as we near the first decade. It captures what we have achieved, but more importantly, indicates the promise ahead. Once again, thank you all, and a very good evening. Thank you. Uh Dr. Jashankar, may I request you all to remain seated as the VIPs exit the room. Uh, my colleague uh, Shub will take this mic and will guide you through the next steps post the exit of the VIPs. But I request you all to remain seated. Uh, good evening, everyone. Please do remain seated. Uh, as Dr. Saran mentioned, there is a security protocol. We would request everyone to please remain seated as the guests exit the venue. We want to make this as organized as possible for your convenience. If all of us leave in a rush, then there will be chaos outside. So please do be patient with us. As I mentioned earlier, we do have a conference dinner at the conference lawns. Please do join us there. Those invited to the Shah Jahan room. Ministers, may I request you to take your seats? <laughs> Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. Honorable Prime Minister, His Excellency Kiriakos Mr. Takis, the External Affairs Minister of India, Dr. Jay Shankar, Foreign Secretary of India, Ambassador Vinay Quatra, esteemed ministers, excellencies, friends and colleagues, a very, very warm on the Mediterranean in Greece. And, and, and I take you up on that invitation. But uh, let me now invite the Honorable Foreign Minister of India, Dr. S. Jay Shankar, to propose a vote of thanks. Welcome to this edition of the Raisina Dialogue. I would also like to extend a special welcome to the Raisina Young Fellows, the officer trainees of the Indian Foreign Service, the young diplomats of Bhutan, Nigeria India Youth Bridge participants, 18 international students for the Raisina IE University Global Students Challenge, and participants of the Raisina Quad Think Tank Forum. A hearty welcome to all of you. This year, we have over 3,000 who are in this room, but I want to thank each one of you for giving us and India three days of your life. Before I present some opening reflections, I would like to use this opportunity to mark an important milestone. The Raisina Dialogue enters its 10th year.
कौन कहशे कि हरी खाली बीस एक वर्ष पहला उत्तर गुजरात ना अनेक घरों में अठवाड़िये मार्ड एकाग्वार पानी आते बिजली नहीं तकलीफ पड़ती अरे और यो भी खटास तो साउ ना बराबर है आजे तो आप विचार कर वो पान मुश्किल चे नहीं कारण के आजे तो 500 किलोमीटर लंबी सुजलाम सुफलाम स्प्रेडिंग कनाल थी उत्तर गुजरात ना कोने कोने मां नर्मदा ना पानी पहुंच चुका है खिलू तो तपक सिंचाई ने अपना भी ने वर्षे बेहतरान पाक लेता थी गया है तो शिक्षा ने और यो भी विकास तथा रेल अने रोड नेटवर्क ना सुग्रथित इंफ्रास्ट्रक्चर थी उत्तर गुजरात आजे उत्तम गुजरात बन गया उसे अने अब दूर शक्य बन उसे अहिना लोगों ने मेहनत थी अने अहिना आज एक सपूत भारत ना लोक लालीला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ना विश्व थी अने ते में यहाँ पे ली विकास नी गारंटी थी आजे तो मोदी जी का मार्गदर्शन अने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल अने प्रथम मां मांडर बेचरा जी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लेट कॉरिडोर ना प्रकल्पो थी समग्र उत्तर गुजरात ना उद्योगो धम धमता बनिया चे शक्ति बीच अंबाजी धाम ना विकास कामो नरेश्वरी माता ना आंगने सरहद दुर्जो पूरा तत्वीय साइट तरीके बढ़नगर नो विकास जेवा प्रोजेक्ट्स विकास निसाते विरासत नो मंत्र साकार करी रहा चे अने आजे तरफ वाणियाँ धाम मा प्रार प्रतिष्ठा महत्सव ना पावन अवसरे मोदी जी परी एक बार लाया चे उत्तर गुजरात माले रुपया तीन हजार करोड़ थी बतूना विकास प्रकल्पों हो भार जब शामिल चे विज्ञान अने टेक्नोलॉजी विभाग ना रुपया पच्चीसो करोड़ थी बतूना कामो जे हेतर विश्व ना सब थी मोटा ग्रामीण टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स पे की ना एक भारत नेट ना बीजा फेज ना रुपया बे हजार ऐशी करोड़ ना कामो थी राज्य ना ग्रामीण विस्तारो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी थी सज रहे अमरावा खाते रुपया प्रासु पंद्र करोड़ ना खाते बनार ह्यूमन एंड बायोलॉजिकल साइंस गैलरी विज्ञान वसीबो सहित सब कोई माते आकर्षण केंद्र बचे गांधीनगर जिला ना शहपुर खाते दस एकड़ विस्तार में बनेल गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ना अत्याधुनिक शैक्षणिक भवन मा विद्यार्थियों ने अध्ययन लैबोरेटरीज पायलट अने प्रोटोटाइप डेवलपमेंट तथा इंक्यूबेशन सहित नी विविध सुविधाओ एक छत रहे ठहर उपलब्ध था शे तो गिफ्ट सिटी मार � काउशन निवादन अनेतारी नो महत्वनु केंद्र बन्चे तेवी जरिते राधनपुर सामक्यारी रेलवे सेक्शन ते मज महसाना भानु मोटी दो सेक्शन डबले जगुदर महसाना सेक्शन ना गेज परिवर्तन सहित ना कुल रुपया त्रेविस सौ करोड़ की बतूना रेल प्रोजेक्ट्स ट्रेन मूवमेंट अनेमाल परिवार ने झड़पी बनाई स्थानिक अर्थ तो सड़क परिवहन अने राजमार्ग मंत्रालय ना रुपये 600 करोड़ की बतूना कामों अंतर्गत महसाना वर्णगर इधर मार्ग ना चार मार्गीय करण सहित ना प्रोजेक्ट्स थे परिवहन तो झड़पी बन्चे साथ ही टूरिज्म सहित ना उद्योगों ना विकास ने पाए बढ़ मर्चे विकास ना कामों उत्तर गुजरात ने अमृत कार्मा � अरे माँ अंबाजी ना आशीष थी उत्तर गुजरात विकसित भारत अरे विकसित गुजरात ना निर्माणो ना वो अध्याय लक्ष्य खूब अभिनंदन अरे लाख लाख धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री ने मित्रों आपको ये भारत देश आजादी और अमृत महोत्सव सब उजड़ी रहो चहे माँ भारती ना सौभाग्य समान समर्पित सुशासक आदेश ने मरे आशे जमी कार्य दर्शिता ने कटे बद्धता था कि समग्र विश्व ने आशा भरी मीट भारत पर मंडाई छे अन्यावनारा दायका उसूधी भारत ने विकासशीलता ने सुनिश्चितता ना जे वो स्वप्न दर्शता छे ते छे विश्व ना सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत ने जनता ना रजे सम्राट यशस्वी वड़ा प तेवने आमंत्रित करिए, तेवना उद्बोधन माते। जय वाणीनाथ, जय जय वाणीनाथ। 
परांबा हिंगलाज माता जी की हिंगलाज माता जी की भगवान श्री दत्तात्रेय की भगवान श्री दत्तात्रेय की केम जो बता घना घना बता जूना जोगी ने दर्शन करवा मल्या जूना 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 साथियों ने दर्शन करवा मल्या आज वाड़ी ना थे वट पड़ी दी दो वाड़ीनाथ पहला पण आयो छो अनेक वार आयो छो परंतु आज तो रोनक गई और आने दुनिया में गमे तेटला स्वागत थता है सन्मान थता है घरे जारी थे तेरे आनंद और हो वातावरण में जुड़ू आधार हूँ कही सकू कि श्रद्धा से आस्था से सराबोर आप सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम देखिए संयोग कैसा है आज से ठीक एक महीना पहले 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के चरणों में था वहां मुझे प्रभु राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य मिला इसके बाद 14 फरवरी वसंत पंचमी को अबू धाबी में खाड़ी देशों के पहले हिंदू मंदिर का लोकार्पण का अवसर मिला और अभी दो तीन दिन पहले ही मुझे यूपी के संबल में कल की धाम के शिलान्यास का भी मौका मिला और आज मुझे यहां तरफ में इस भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा करने का समारोह में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ साथियों देश और दुनिया के लिए तो ये वाणीनाथ शिवधाम तीर्थ है लेकिन समाज के रवारी समाज के लिए रवारी समाज के लिए पूज्य गुरु गादी है देश भर से रवारी समाज के अन्य अन्य भक्तगण आज मैं यहां देख रहा हूं अलग अलग राज्यों के लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं साथियों भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है एक ऐसा समय है जब देव काज हो या फिर देश काज दोनों तेज गति से हो रहे हैं देव सेवा भी हो रही है देश सेवा भी हो रही है आज एक तरफ ये पावन कार्य संपन्न हुआ है 
वही विकास से जुड़े तेरह हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है ये प्रोजेक्ट रेल रोड पोर्ट ट्रांसपोर्ट पानी राष्ट्रीय सुरक्षा शहरी विकास टूरिज्म ऐसे कई महत्वपूर्ण विकास कामों से जुड़े हैं और इनसे लोगों का जीवन आसान होगा और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे मेरे परिवारजनों आज मैं इस पवित्र धरती पर एक दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहा हूं ये ऊर्जा हजारों वर्ष से चली आ रही उस आध्यात्मिक चेतना से हमें जोड़ती है जिसका संबंध भगवान कृष्ण से भी है और महादेव जी से भी है ये ऊर्जा हमें इस यात्रा से भी जोड़ती है जो पहले गादीपति महंत विरमगिरी बापू जी ने शुरू की थी मैं गांधीपति पूज्य जयराम गिरी बापू को भी आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं आपने गादीपति महंत बलदेव गिरी बापू के संकल्प को आगे बढ़ाया और उसे सिद्धि तक पहुंचाया आप में से बहुत लोग जानते हैं बलदेव गिरी बापू के साथ मेरा करीब तीन चार दशक का बहुत ही गहरा नाता रहा था जब मुख्यमंत्री था तो कई बार मुझे मेरे निवास स्थान पर उनके स्वागत का अवसर मिला करीब करीब सौ साल हमारे बीच वो आध्यात्मिक चेतना जगाते रहे और जब 2021 में हमें छोड़ के चले गए तब भी मैंने फोन करके मेरी भावनाओं को प्रकट किया था लेकिन आज जब उनके सपने को सिद्ध होता हुआ देखता हूं तो मेरी आत्मा कहती है आज वो जहां होंगे इस सिद्धि को देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे हमें आशीर्वाद देते होंगे सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर आज 21वीं सदी की भव्यता और पुरातन दिव्य का के साथ तैयार हुआ है ये मंदिर सैकड़ों शिल्पकारों श्रमजीवियों के वर्षों के अथक परिश्रम का भी परिणाम है इसी परिश्रम के कारण इस भव्य मंदिर में आज वाणीनाथ महादेव रामबा श्री हिंगलाज माता जी और भगवान दत्तात्रेय विराजे हैं मंदिर निर्माण में जुटे रहे अपने सभी श्रमिक साथियों का भी मैं वंदन करता हूं भाई और बहनों हमारे ये मंदिर सिर्फ देवालय है ऐसा नहीं है सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह है ऐसा भी नहीं है बल्कि ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति के परंपरा के प्रतीक है हमारे यहां मंदिर ज्ञान और विज्ञान के केंद्र रहे देश और समाज को 
अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के माध्यम रहे हैं शिवधाम श्री वाणीनाथ अखाड़े ने तो शिक्षा और समाज सुधार की इस पवित्र परंपरा को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाया है और मुझे बराबर याद है मुझे बड़देव गिरी महाराज जी के साथ जब भी बात करता था तो आध्यात्मिक या मंदिर की बातों से ज्यादा वे समाज के बेटे बेटियों की शिक्षा की चर्चा करते थे पुस्तक पर्व के आयोजन से लोगों में जागरूकता बढ़ी है स्कूल और हॉस्टल के निर्माण से शिक्षा का स्तर और बेहतर हुआ है आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी को रहने खाने और लाइब्रेरी की सुविधा दी जा रही है देवकाश और देश काश का इससे बेहतर उदाहरण भरा क्या हो सकता है ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रवारी समाज प्रशंसा का पात्र है रवारी समाज को प्रशंसा बहुत कम मिलती है भाई और बहनों आज देश सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है ये भावना हमारे देश में कैसे रची बसी है इसके दर्शन भी हमें वाणीनाथ धाम में होते हैं ये ऐसा स्थान है जहां भगवान ने प्रकट होने के लिए एक रबारी चरवाहे भाई को निमित्त बनाया यहां पूजा पाठ का जिम्मा रबारी समाज के पास होता है लेकिन दर्शन सर्व समाज करता है संतों की इसी भावना के अनुकूल ही हमारी सरकार आज देश में हर क्षेत्र हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने में जुटी है मोदी की गारंटी ये मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े देशवासी का भी जीवन बदलना है इसलिए एक तरफ देश में देवालय भी बन रहे हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों गरीबों के पक्के घर भी बन रहे हैं कुछ ही दिन पहले मुझे गुजरात में सवा लाख से अधिक गरीबों के घरों के लोकार्पण का और शिलान्यास का अवसर मिला सवा लाख घर ये गरीब परिवार कितने आशीर्वाद देंगे आप कल्पना कीजिए आज देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है ताकि गरीब के घर का भी चूल्हा जलता रहे ये एक प्रकार से भगवान का ही प्रसाद है आज देश के दस करोड़ नए परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हुआ है ये उन गरीब परिवारों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है जिन्हें पहले पानी के इंतजाम में दूर दूर तक जाना पड़ता था 
અને આપણા ઉત્તર ગુજરાત વાળા તો ખબર છે બરાબર કે પાણી માટે કેટલી તકલીફો પડતી હતી બબે ત્રણ ત્રણ કિલોમીટર માથે બેડા લઈને જવું પડતું હતું અને મને યાદ છે જયારે મેં સુજલામ સુજલામ યોજના કરી ત્યારે ઉત્તર ગુજરાત ના કોંગ્રેસ ના ધારાસભ્યો મહિને કહી ગયા હતા કે સાહેબ આવું કામ કોઈ ના કરી શકે અને તમે જે કામ કર્યું છે ને એ સો વર્ષ સુધી લોકો ભૂલશે નહી એના સાક્ષી અહીંયા બેઠા છે સાથીઓ બીતે દો દશકો મે હમને ગુજરાત મે વિકાસ કે સાથ સાથ વિરાસત સે જુડે સ્થાનો કી ભવ્યતા કે લીએ ભી કામ કીયા હે દુરભાગ્ય સે આજાર ભારત મે લંબે સમય તક વિકાસ ઔર વિરાસત ઉસકે બીચ ટકરાવ પેદા કીયા ગયા દુશમની બયા દી इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया ये वही लोग हैं जिन्होंने पावागढ़ में धर्म ध्वजा फहराने की इच्छा तक नहीं दिखाई ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मोडेरा के सूर्य मंदिर को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़ कर देखा ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए उनके मंदिर निर्माण को लेकर रोड़े अटकाए और आज जब जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है जब पूरा देश इसे खुश है तो भी नकारात्मकता को जीने वाले लोग नफरत का रास्ता छोड़ नहीं रहे भाई और बहनों कोई भी देश अपनी विरासत को सहज कर ही आगे बढ़ सकता है गुजरात में भी भारत की प्राचीन सभ्यता के अनेक प्रतीक चिन्ह है ये प्रतीक इतिहास को समझने के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने मूल से जोड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है इसलिए हमारी सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि इन प्रतीकों को सहजा जाए इन्हें विश्व धरोहरों के रूप में विकसित किया जाए अब आप देखिए वडनगर में वडनगर में खुदाई में नया नया इतिहास कैसे सामने आ रहा है पिछले महीने ही वडनगर में 2800 साल पुरानी बस्ती के निशान मिले हैं 2800 साल पहले लोग वहां रहते थे 2000 वीरा में भी कैसे प्राचीन भारत के दिव्य दर्शन हो रहे हैं ये भारत के गौरव है हमें अपने इस समृद्ध अतीत पर गर्व है साथियों आज नए भारत में हो रहा हर प्रयास भावी पीढ़ी के लिए विरासत बनाने का काम कर रहा है आज जो नई और आधुनिक सड़कें बन रही हैं रेलवे ट्रैक बन रहे हैं ये विकसित भारत के ही रास्ते हैं 
आज मैसाणा की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है रेल लाइन के दोहरीकरण से अब बनासकांठा और पाटन की कंडला टूना और मुंद्रा पोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है इससे नई ट्रेन चलाना भी संभव हुआ है और माल गाड़ियों के लिए भी सुविधा हुई है आडिशा के एयरफोर्स स्टेशन के रनवे उसका भी लोकार्पण हुआ है और भविष्य में ये सिर्फ रनवे नहीं भारत की सुरक्षा का एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित होने वाला है मुझे याद है मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को ढेर सारी चिट्ठियां लिखी थी अनेक बार प्रयास किया था लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस काम को इस निर्माण को रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी एयरफोर्स के लोग कहते थे कि ये लोकेशन भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन नहीं करते थे 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार इसकी फाइलें को लेकर के बैठी नहीं डेढ़ साल पहले मैंने इस रनवे के काम का शिलान्यास किया था मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरे करता है डीसा के ये रनवे आज उसका लोकार्पण हो गया ये उसका उदाहरण है और यही तो है मोदी की गारंटी साथियों 20-25 साल पहले का एक वो भी समय था जब उत्तर गुजरात में अवसर बहुत ही सीमित थे तब किसानों के खेतों में पानी नहीं था पशु पालकों के सामने अपनी चुनौतियां थी औद्योगिकरण का दायरा भी बहुत सीमित था लेकिन भाजपा सरकार में आज स्थितियां लगातार बदल रही आज यहां के किसान साल में दो तीन फसल उगाने लगे हैं पूरे इलाके का जल स्तर भी ऊंचा उठ गया है आज यहां जल आपूर्ति और जल स्रोतों से जुड़ी आठ परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है इन पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे इससे उत्तर गुजरात की पानी की समस्याओं को दूर करने में और मदद मिलेगी उत्तर गुजरात के किसानों ने टपक सिंचाई जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को जैसे अपनाया है वो अद्भुत है अब तो मैं यहां देख रहा हूं कि केमिकल मुक्त प्राकृतिक खेती का चलन भी बढ़ने लगा है आपके प्रयासों से पूरे देश में किसानों का उत्साह बढ़ेगा भाई और बहनों हम इसी तरह विकास भी करेंगे और विरासत भी सहजेंगे अंत में इस दिव्य अनुभूति का भागीदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की धन्यवाद जी Do you want to respond, and do you think that India should then take the lead to to rebuild this? And if you were to do it, uh, who would you pick up the phone and call first, and what would you tell them? You know, I just I just wanted to uh, uh, you know make a comment that 
because the system today isn't delivering, uh, it's not like life will come to a standstill. Countries, people will go out there and find their own solution. Uh, and uh, in, I'm giving India's case now, I looked at the last decade. We have actually uh, initiated or joined 36 different alliances or groups or coalitions or whatever it is in very different fields from big cat and solar to disaster resilient and quad. Uh, so uh, what is happening today is there's a log jam up there. So because there's a log jam up there, everybody's doing their own thing, finding their own friends, making their own groups, depicting their own issues and creating uh, the new reality. So the new reality is actually going to be uh, much less disciplined. It will, you know, it's going to be more fragmented in many ways, but it will still be effective because if the guys up there aren't delivering, you got to do your own thing. And yet some of those people, let me take this question to Jorge uh, uh, Quiroga. Uh, some of these institutions are sitting on piles of money. You've been associated with the World Bank and IMF post-presidency. Um, uh, Makamba here spoke about uh, mistrust and double standards. Did you see some of that in, in play while, while you were part of these institutions? Uh, thank you. I'll um, begin by uh, expressing my thanks to the minister and ORF for inviting us here. Great gathering, eclectic, from many different places in the world. I'd venture to say I'm probably here from the furthest, because if you drill a hole from here, you probably wind up somewhere in South America. And I live in La Paz, Bolivia, 4,000 meters over sea level the only place where Messi, the great soccer player, has been four times and never scored a goal. So welcome, uh, welcome over there. Um, yes, I'll um, make three quick points on trade, finance, and governance um, based on this. First, as a caveat, I know Ukraine, the Ukraine issue in Europe has reordered uh, things for Europe in particular. Uh, and we in Latin America or in Africa perhaps get asked, why are you not on the side of Ukraine overtly and openly? Perhaps it's because through COVID, the first vaccines that we saw were from China and Russia, while the West was hogging their vaccines. And then post COVID, when the money was flowing in Europe and the US, saving hotels, airlines and what have you, we're still going through those pains and we have not seen the amount of money and help that needed to, to happen. And the last point is, had this been couched in Ukraine in terms of uh, preserving territorial integrity, that's something we would understand in Africa and in Latin America. When it's autocracy against democracy and NATO and what have you, or the West versus the rest, then you lose some uh, goodwill in other parts. But the points I wanted to make on, on what you, you mentioned on the question. On trade, from a South American perspective, it's sad to say that the U.S. is closed for trade business. You cannot get a trade agreement through the U.S. Congress, and it's not Trump. It's the way the U.S. Congress works now. Europe, about the same thing. In South America, we have had the longest dating trade negotiation in the history of humanity, 25 years of European-South America trade negotiations, and we, it hasn't come to fruition yet. So China is open for business. They are signing trade agreements. They are buying the minerals, the energy, the food from South America, so it creates natural links. On finance, you mentioned some of these organizations. Yes, they need to be capitalized. We got the SDRs uh, from the IMF, the International Monetary Fund, but we need to capitalize the regional banks. We need to work on uh, debt reduction. It'll be interesting to see what happens when China which used to be a developing country that used to owe money, has now moved to the creditor side, and it needs to take haircuts on the debt for Africa and Latin American countries. It will be a different uh, type of game. And uh, the final point on government, the, the final point on governance. Uh, yes, it is inconceivable that the world, the governance mechanisms of the World Bank, the IMF, and the UN still work with rules that were imposed in 1944, 1945. That was even before the two U.S. presidential candidates were born, I think. That was a long time ago. Uh, and those are still uh, uh, operational. Could it possibly, could it be conceivable that by the 100th anniversary of these organizations, India is not in the Security Council 
or Brazil is not on the Security Council, not to me. Can the World Bank still be run by an American, the IMF by a European? It will not work. And they will wither on the vine if we do not do the reforms. Can we do them next year? No. But I suggest that before they turn 100, we have to reform these institutions. Otherwise, you will see uh, institutions like the BRICS coming on board, and people will, you know, the R may maybe a little too much. Instead of a brick, if you made it a lighter and a BIX without the R, R in Russia, perhaps it would be uh, more effective, but I'm not running those. Uh, but those, those things will continue to happen, and the world will desperately, the developing world will look for funding. Uh, the last point uh, that I'd like to make on this is the huge opportunity that, China, that India has. India showed death diplomacy of the highest caliber on the G20 management. I hope my friends in, in Brazil can take a page from you, uh, Minister. But this cycle of Indonesia, India, Brazil, South Africa is a great opportunity to put all these issues on the table and to do trade reform, to do finance reform, debt reduction, to do governance reform uh, and take on, on some of these issues. And India not only has that very goodwill minister, but also I would sub subject to you probably the strongest diaspora in the world. And I would like to be from a country that in the U.S. has the Indian ancestry people with uh, running the World Bank, <laughs> uh, running Google, running Microsoft, number two job in the U.S. administration, and number two in the Republican Party. India has a lot to, uh, to be proud of. Absolutely. And taking from uh, what you've said, uh, this is for Dr. Jay Shankar, countries will find solutions and partners who are willing to work with them. So we could say that it's not just a post-truth world, it's also a multi-truth world where we all have our own truths. For India, the truth is that we have a historical relationship with Russia that the West needs to accept. For US, you could say the truth is that, that they will give this relentless support to Israel no matter what. How do you then find a middle ground and how do you uh, impress upon your Western partners that they, they must accept India's truths? Well, uh, look, uh, it will be everybody's endeavor to find middle ground. The reality in many cases is we won't find middle ground. We will find some ground, some common ground. Uh, but the idea that everybody would agree on the most important bit of a fantasy. Uh, the uh, fact is competition is for real. Uh, you know, you spoke about uh, camp politics. Uh, you know, sometimes there's a logic to it. Uh, uh, you know, President Kiroga spoke about uh, you know, how uh, institutions are, uh, you know, antiquated and sticking with the old rules. I agree, but I think in addition to the old issues, there are also the new issues. I mean, if today uh, there is, let us say, take the big debates of the day, connectivity, debt, trade. Uh, now, how these are leveraged today? These are not necessarily all, these are not necessarily all coming out of the West. So. The, the, you know, the West, as the dominant force earlier, is largely responsible for what, you know, where we are today. But I think the new players haven't helped. I mean, again, if you take UN Security Council uh, reform, the biggest opposer is not a Western country. So uh, let's, let's get the totality of the problem right. So I, I think the reality is we'll have to battle bit by bit to create groups which will push for change. Uh, I, I would say, uh, uh, you know, on many issues, uh, you will get different combinations of countries. Uh, and we'll have to live with a long period of uh, uh, incremental progress before we get to some kind of landing point, because uh, as Anwar Gargash said, you're not going to get a second San Francisco conference. Right. Uh, Hanke Bruin Slot, how do these conversations typically go for you given the complicated history and the fact that your country was also a colonial power? So when you engage with the uh, Global South countries, how do you try to convince them that, uh, that Western values or European values are important uh, given the fact that this, those same values have hurt them in the past? I'm, I'm not in favor of speaking of Western values. We have universal values. Uh, rule of law. I think if, if we... Um, if the debate is about our Western values, uh, I think we, it, it's, it's better not to impose 
Western values upon other countries, but to speak about mutual interests and values you share. Um, and therefore, um, it's important that we have bridge builders in the world. And I want to compliment our host on the leadership uh, you have at the global stage, because last year you invited at the G20 uh, the African Union. That was a really important step. Because we are a small country, the Netherlands, with a relative large economy. And if you look at our history, but also at our, our present, we are always dependent on uh, doing trade and having international relations. So we are very much aware that we have to live in an interconnected world and that we have um, really have an eye for the mutual interests of other countries. But we need also countries who can build bridges in this world. And in my view, India, through, to, through its global leadership, is a country who can build a bridge between other countries. Um, with having more leadership on a global stage, it brings also responsibility. So let us unite on mutual interest and seek uh, the values which we share. And one of the rule of law, uh, but the interest of uh, giving welfare, uh, trying to build upon welfare on all our societies. Um, so it's, it's about mutual engagement and connecting each other instead of imposing something of one to another, in my view. Dr. Jayashankar, is that a responsibility India is keen to take? Do you want to be the bridging power? No, I think we are a bridging power to a great degree. We showed that, uh, we showed that at the G20. Uh, I would say uh, whether it is uh, COVID uh, or today, uh, uh, you know, uh, some of the regional conflicts, uh, people would see us as relatively uh, objective, unbiased, you know. Uh, uh, so, so uh, I mean, I, I agree with my Dutch colleague that, you know, at least to the extent we can get common ground, we should strive for common ground. Uh, it will never be perfect. There will be many issues where we won't be able to get common ground, but that should not deter us from seeking it where, where we can. Uh, and uh, I think here uh, uh, a lot of what India is trying to do, uh, I mean, there are different names, you know, uh, uh, but uh, the idea of a kind of multi-vector uh, policy, what in, in our own language we call like Vishwamitra, which is like a friend of the world, you know, you maximize your... Uh, relationships. I think that's the direction we are trying to take ourselves and take the world. January Yusuf Makamba, uh, we're talking about values and is there an expectation that then Western values are universal values? Is, is that uh, uh, what you've experienced? And there's often also a tendency to uh, look at Africa as a monolith as against 50 uh, or more than 50 different uh, independent proud countries. Uh, with possibly some common challenges, but also some unique challenges. Uh, so do you think that this approach that we have right now uh, does not take into account the, the cultural differences and the histories of, of various African nations? Yes, and obviously that's a challenge, and Africa is uh, a very diverse uh, continent. Uh, as we, of course, pursue uh, unity uh, as a continent, so it's okay for us to be viewed as an entity that wants to be stronger and powerful and have a voice as a continent. Uh, but I think that uh, the broad brush about uh, uh, the condition and the engagement uh, sometimes is not helpful. Um, and we see it uh, in these partnerships and actually in the last uh, uh, summit uh, a week ago in, in Addis, that was part of the conversation on how Africa engages with the rest of the world. Uh, is it okay for uh, 55, 54 uh, African heads of states to be summoned in one capital uh, by one leader uh, to be read about the plan of that country and take pictures and leave? Uh, depends on what is the nature of the partnership uh, with that particular country and the work and the history uh, that has gone into uh, putting that initiative together. So there's a, a bit of resentment now um, and a bit of rethinking about Africa's partnership with the rest of the world. Uh, now, 
countries that want to engage in Africa are different uh, in their relations to the continent. Um, some of them have historic solidarity with the continent since decolonization time, for instance, in India. Uh, and an affinity is easier to find. Uh, and some engages us in an honest, transparent, uh, and equal and respectful uh, approach. Uh, that's what we're looking uh, for. Uh, I think that uh, a just, equitable future uh, has to start with acknowledgement of the structural asymmetry and historic injustices that has led to a condition that Africa finds itself. I think that to be an honest conversation uh, in terms of how we get out of here. Uh, as I stated earlier, uh, I think that uh, you know, we, we, we have to reimagine uh, a setup that allows for a resolution of some of the challenges that exist. If we just scratch the surface, we will continue to experience uh, distrust and resentment uh, from uh, uh, African countries as it relates to uh, international relations. That's, that's a very, very strong point that you make. Anwar Gargash, uh, West Asia's foreign policy seems very generous. Uh, you have good relations with the West, you have uh, good ties with India, China, Russia, Africa, um, and, and the UAE is a prime example of that. What is the end goal here? Is this purely transactional, or is there more to it? Uh, I, I want to just uh, weigh in a little bit about the issue of values that has been uh, mentioned here. I think um, while there are principles of, univer of universality, I think we should respect diversity. I think diversity in India is a good, good example of diversity. And I think we should actually celebrate diversity rather than put everybody in a straight jacket that there is a certain way, uh, certain values that represent all of us. We have to accept that there are there's a line between what is universal values and what actually is different and celebrated by different religions, different ethnicities and, and, and regions. Uh, I think also, uh, on the other hand, my worry is really, is the international system able, I think we are moving away from traditional geopolitics uh, which, when the United Nations was formed, was really at the core of uh, what was going on. And geoeconomics are an important part, important space where we're all working in. But we're moving to an area of geotechnology. And with geotechnology, my worry still is that basically changes in the ground, changes in the environment of the international system are not going to be encapsulated by ability to reform the international system. So again, uh, how are we going to deal with this? How are we going to deal with the various changes that we will see, which will only widen the divide, because some countries are going to be very adept at bringing in a new technology into their societies, into their economies. Other countries will fail miserably at it. So how are we actually going to bridge that divide? Vis-a-vis -vis our uh, relations uh, in West Asia, as you mentioned, I don't see it as transactional. I mean, for example, our relations with India today, which is going through really a golden age, is uh, not transactional. It's an age-old historical relationship, but modernized by the future, uh, with a clear foresight, really, by Prime Minister Modi and by Sheikh Mohammed bin Zayed, and you can see it in all aspects. So clearly, some relations will remain transactional, but any country actually wants it important relations to be uh, multifaceted, uh, wants these relationships to uh, be mutually beneficial, because that's the only way for these relationships to uh, move forward. So I would like to think that our relationships are not short term and they are definitely not transactional. And we are always looking for 
uh, the sort of uh, strategic narrative in this relationship. Uh, since you mentioned values again, let me take this uh, to Han Ki Ruin's slot. Uh, there's also confusion on what these Western slash universal values are anymore, because in your own country you have a prime ministerial front runner who's saying some very disruptive things about uh, not taking in Ukrainian uh, refugees and not giving aid to Ukraine. Or, uh, for instance, uh, in the U.S. you have a Donald Trump who's talking about unilaterally abandoning uh, multilateral uh, commitments. Does this frayed national consensus in some of the Western powers uh, impact international institutions as well? And then why should Global South countries trust the West? Ooh, um, <laughs> <laughs> putting me on the spot. Um, it's, it's also about humanity. Um, if we look at, at the people in our country, we want the best for them. Uh, and the only way we can do that in these times is to work together. Um, let me use a really small example. I'm convinced that the European Union and the Indo-Pacific are interconnected. Um, if there is not security in the Indo-Pacific or not, um, uh, there's a, a economy is decreasing, it will affect the European Union. So we have to work together. And if you are partners in working together, you have to build upon trust. Trust is the most important part of working together, because you won't work together if you don't trust each other. If you look at, at uh, the current situation in, in the Netherlands, it's true, we have a caretaker government, but at the same time, uh, there is still a big majority in our parliament who supports uh, Ukraine, but also a big majority in our parliament who is in favor, for example, for a two-state solution uh, in, uh, 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 in the Middle East, so a viable Palestinian state and a secure Israel. But trust is the basic of every partnership, uh, of every mutual uh, engagement. So if you aren't willing to build upon your trust, you're losing the world and you're losing your position in the world. And as a Dutch minister, I only know one thing for sure. Our future is interconnected with the rest of the world because one third of, our, um, of what we earn in a year is, make it very simple now, eh? it's not all about money. But one third of what we earn in the Netherlands, we, we, get that, of, we earn that because we are trading with other countries. So, so to conclude, we have to be trustworthy uh, because trust is the basis of every corporation. And in the end, we have to look at the importance of building upon strong society and human welfare. And that is in, is in its all interests. Right, and I, I understand it's also a challenging time for Europe given the economic situation and the war and, and you have to find the financial resources and the, um, the political appetite to, to, to reinforce these points. But uh, let me take the next one uh, to uh, Jorge Quiroga. Uh, I think we all seem to agree that, that we need uh, to reshape this as a more multilateral uh, and, and uh, multilateral world, but is, is multilateralism then a viable plan for an international system given that continental multilateralism has not delivered in a lot of places, like we have SARC here in Asia, which is lying dormant, or you have the Organization of American States, which rarely makes news. The, the remotely successful model, you could say, is the EU, but there are also um, uh, too many disputes and a lot of squabbling. So uh, if continental multilateralism has not delivered, how do we assume that in, on an international scale it will? Uh, I would say a world that adapts to the reality of the emerging powers in our fellow Global South uh, uh, nations. And I'll give you one practical example. I mentioned that U.S. and Europe do not seem to be open to trade because of our Spanish, Portuguese ancestry in Latin America. We have affinity with Europe because of geographic uh, contiguity, contiguity, we have uh, affinity with the U.S. So that's where our hearts would normally be, but our pockets <laughs> are with China when it comes to energy, food, and minerals. Mm -hmm. The rise of India brings an opportunity to line up our pockets and our hearts. A democracy that is a large market 
that, that we can do business with. Uh, the word of caution here would be lithium. Um, I challenge you to go back to your rooms and count how many lithium batteries you have in your briefcase or backpack. I have nine between the watch, the phones, the iPod, the Kindle, the, the iPad, uh, the rechargers, and what have you. I don't have a car yet or a motorcycle yet, uh, but that world is coming. China is dominating that. Lithium batteries need cobalt, nic nickel, manganese on one side, graphite on the other, and the lithium are like the tennis balls that go back and forth. China is refining between 63 to 95 percent of each of those components in a lithium battery. And if you make it iron phosphate or you change it to sodium, I'm afraid they're still going to be strong. Uh, that is a dependency coming from a country, Bolivia, that has 25 percent of the world's lithium reserves. Uh, Argentina, Chile, our neighbors have 35 percent. That is very important, but the dependency of China could be somewhat dangerous. India has the market, has the wherewithal, has the strength to be able to diversify. So my word of caution would be on this new world order, we have to beware of that we were too U.S., Europe linked, and we could be too China dependent, particularly when it comes to lithium. So the rise of India is good news, get the EVs uh, going in India, and then our hearts and our pockets can be lined up with a giant like India. Anwar Gargash, I have to ask you this. The UAE has joined uh, BRICS, which many see as an anti-Western bloc. Uh, is this a vote against uh, Western-led institutions, or are you just keeping your options open? I think it's more uh, a vote uh, of bridge building, I think, and, and creating more and more uh, options and relations. I think like many, many uh, other countries, uh, and in, in view of the main theme of, uh, of, of, uh, of our talk today about really a changing world, I think more countries are understand that the more networked you are, the more bridges you have, the more relationships you have, the more options you have to grow your technology, grow your economy, grow your diplomacy. I don't really see, see this as taking one side against another side. We want to maintain our traditional relationship and we want to add to these relationship with new friends, new links, and consolidate these uh, through uh, real uh, real heft, you know, through uh, economic relations, through strategic relations, and through technological relations. So I don't really see it from that perspective. Uh, Dr. Jayashankar, uh, there's been so much talk about values uh, and shared values, and, but the fact is that in the current political landscape, values uh, are increasingly looking less important, and countries uh, pick and choose when to apply them. Case in point, again, the war in West Asia. Uh, do you think it's time then to admit and accept that these relationships are based on interest and uh, while countries can compromise on values, they never compromise on interests? Uh, well, you know, that it's, that's not something new. That was always the case. Uh, I mean, look at our own example. Uh, very literally in our first year of independence, we put our trust on multilateralism and took the Kashmir aggression issue to the UN and others made it into an accession issue and they did it for geopolitical reasons. So the fact is, you know, if you say are people playing multilateralism, they always did. We've grown up and so today we are, we, you know, uh, look up, it's not like we should be against multilateralism. Multilateralism is a kind of lowest common denominator and anything above that. It will exist side by side with national interests, with the calculations and competitions of countries. But I also agree with uh, Minister Janbari when he said there's a place for sentiment, for solidarity. I mean, you know, we, the biggest thing which is happening in this country right now is the water, the Jal Jeevan mission. If you want to see international Jaljeevan mission, you should go to Tanzania and see. I mean, that we, we went and, you know, we're doing fantastic water supply work uh, in Tanzania. So I think there is a, uh, you know, it's at different levels. We shouldn't make it exclusive. But to the, uh, to the hearts and the pocket uh, observation, I would say to add to that also the mind that, Life is not 
life is about hearts, life is about pockets, but life is also about thinking your way through, thinking for yourself, finding solutions. And when you spoke, can India be the bridge? I think India can also help the world by offering solutions from our own example, uh, which, you know, and the digital would be the most uh, uh, appropriate uh, case. Right. I have a lot of questions, but I think we are out of time. Uh, I think the takeaway for me here is that we need to reinforce a multilateral rules-based order, but I guess we need to revisit the conversation of, on who is making those rules and are those rules applicable to the current time. Thank you all for sharing your thoughts. Thank you, Palki. Can I request you all to come to the top of the stage for a... Uh, I would say uh, whether it is uh, COVID uh, or today, uh, uh, you know, uh, some of the regional conflicts, uh, people would see us as relatively uh, objective, unbiased, you know. Uh, uh, so, so uh, I mean, I, I agree with my Dutch colleague that, you know, At least to the extent we can get common ground, we should strive for common ground. Uh, it will never be perfect. There will be many issues where we won't be able to get common ground, but that should not deter us from seeking it where, where we can. Uh, and uh, I think here uh, uh, a lot of what India is trying to do, uh, I mean there are different names, you know, uh, uh, but uh, the idea of a kind of multi-vector uh, policy, what in in our own language we call like Vishwamitra, which is like a friend of the world, you know, you maximize your uh, relationships. I think that's the direction we are trying to take ourselves and take the world. January Yusuf Makamba, uh, we're talking about values and is there an expectation that then Western values are universal values? Is, is that uh, uh, what you've experienced and there's often also a tendency to uh, look at Africa as a monolith as against 50 uh, or more than 50 different uh, independent proud countries uh, with possibly some common challenges but also some unique challenges. So do you think that this approach that we have right now uh, does not take into account the, the cultural differences in the Congress party ko ye lagta hai ki Congress party samvidhan कानून और तमाम नियमों के ऊपर है। Today the Congress party continues to live in the sense of entitlement and arrogance, despite being booted out of power, thinking that it is above constitution, law and all the rules and norms of this country. और इसीलिए आज जो कांग्रेस ने अपने आधिकृत मंच से एक प्रेस वार्ता की जिसमें केसी वेनुगोपाल जिसमें अजय माकन और उनके अन्य नेता वहां पर मौजूद थे वो दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक मानसिकता का परिचायक देते हुए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे या यूं कहें कि पहले करो चोरी और फिर सीना जोरी द कांग्रेस पार्टी विच बिलीव इट इज हैविंग अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट टू कंसिडर इट सेल्फ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ today projected the old adage that we are very used to chor machaye shor ulta chor kotwal ko date and the reason why i presume the congress does it is because it feels that the royal family of the congress party the first family of the congress party should be subjected to no rules and laws in this country we have seen in the past that when the Yuvraj, the Shahzada of Congress party was convicted by a court. Their leader Pramod Tiwari said 
very arrogantly with almost a sense of entitlement that how can the courts convict Rahul Gandhi? Congress party ko lagta hai ki uska jo pratham parivar hai, jo shahi gharana hai, wo to samvidhan aur kanun ke is prakar ke upar hai, ki unke upar koi kanun ya samvidhan lagu hi nahi ho sakta. Iska ek paricha ek tab mila tha jab Pramod Tiwari ne Rahul Gandhi jab OBC ko gali dene ke liye, apman karne ke liye convict huye the, to unho ne ek channel se kaha tha, कि गांधी परिवार के लिए तो अलग कानून होना चाहिए ये आम आदमियों के लिए जो कानून होता है उसमें कैसे आपने कन्विक्ट कर दिया सजा देंगे राहुल गांधी और गांधी परिवार को तो इसी मानसिकता से जो ग्रसित है आज इनको लगता है कि इन पर कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए और इसीलिए कांग्रेस की मानसिकता देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमसे दो करोड़ की वसूली की जा रही है कानूनी प्रक्रिया को वसूली कह रहे हैं दो करोड़ की कहते हैं अधिकृत मंच से कि यह फाइनेंशियल टेररिज्म किया जा रहा है हमारे खिलाफ चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए हमें आर्थिक रूप से पंगू बनाने की चेष्टा की जा रही है और कहते हैं कि वायलेशन तो कुछ लाखों रुपए का है छोटा मोटा वायलेशन है भाई इतना छोटा वायलेशन है तो इसमें क्या है सजा तुम भी चुप मैं भी चुप हो जाते हैं यह आज कांग्रेस पार्टी ने अपने इस स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा पहले तो ऐसा लगता है कि झाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिखे तिन तैसी मतलब कि जिसका चरित्र जिसकी विचारधारा और जिसके कुकर्म केवल लूट और वसूली के ही रहे हैं और लूट और वसूली तो नेहरू जी के जमाने पे ही शुरू हो गई थी जीप स्कैम से लेकर फिर सोनिया जी और राहुल जी का जमाना आया तो उसमें महादेव के नाम पर भी लूटने का जिनका वसूली का लूट का चरित्र रहा है उसको आज एक कानूनी संविधानिक प्रक्रिया जो टैक्स की प्रक्रिया जो आम लोगों पर आप पर और मुझ पर लागू होती है वो भी उसको वसूली लग रही है यह पार्टी सुशासन की बात करती है यह कहती है कि छोटा मोटा वायलेशन था इसमें क्या जरूरत थी कि हमसे रिकवरी कर रहे हो और इसे फाइनेंशियल टेररिज्म बता रही है तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि तथ्य क्या है इसके मैं आपके सामने बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने सारे तथ्य रख दू सारे जो पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने रख दू कांग्रेस पार्टी के ऊपर 135 करोड़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक डिमांड किया गया उनके ऊपर 103 करोड़ का एक असेसमेंट आया था दो हजार में और उसको 2018-19 से वो पे नहीं हुआ है तो उस पर एक टैक्स कंपोनेंट जुड़कर 32 करोड़ का टैक्स कंपोनेंट जुड़कर वो 135 करोड़ का कुल मिलाकर उनके ऊपर आउटस्टैंडिंग डिमांड था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये असेसमेंट जिसे कहते चुनाव पास आ गए तो इसलिए हमें आर्थिक रूप से पंगू बनाया जा रहा है यह असेसमेंट छ जुलाई दो को हुआ डेट नोट कीजिए दी असेसमेंट under which it was said that the congress has to pay 135 crore rupees this was done in 2021 6th of july aaj congress party kehti hai ki political parties ko tax nahi bharna hota ye baat sahi hai aam taur par section 13a ke tahat income tax act ke political parties ko voluntary contribution par tax nahi bharna hota hai wo exempted hote hai ye baat yahan tak sach hai पर उस तेरह ए के सेक्शन में प्रोवाइजो भी है और इस प्रोवाइजो में अगर आप तेरह डी देख लें या अन्य प्रोवाइजो देख लें या अन्य प्रोविजन देख लें इफ यू कंसिडर द प्रोवाइजो गिवन टू सेक्शन थर्टीन ए इन विच एन इनकम टैक्स इज एग्जेड लाइबिलिटी इज एग्जेड फॉर पोलिटिकल पार्टी द कंडीशन है इसमें कुछ कंडीशन है जिसको फॉलो करना मतलब रिटर्न टाइम पे फाइल करना है जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है वो दो रुपए से ऊपर नहीं हो सकते मतलब सारे कंट्रीब्यूशन पर या सारी इनकम पर एक ब्लैंकेट कवरेज नहीं है एग्जामेशन का कमर्शियल आप अगर रेंट कमा रहे हैं कमर्शियल इनकम कमा रहे हैं तो वो एग्जेप्टेड नहीं है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन 2000 तक की मात्रा तक एग्जेप्टेड है यह तो कानून का मामला हो गया तो कांग्रेस पार्टी पहले अगर कानून को कोट करती है तो कानून को ठीक से कोट करे बहरहाल ये जो असेसमेंट हुआ था ये 2021 में जुलाई में असेसमेंट हुआ इस असेसमेंट को 
28 मार्च 2023 चुनाव से कहीं दूर है हम लोग इसको एक एपलेट कमिश्नर ने कंफर्म भी किया इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने एक अपील फाइल की आपके पास सुविधा होती है कानून के माध्यम से कि यदि आपको कोई असेसमेंट ठीक ना लगे तो आप एक असेसमेंट को अपील कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने उस असेसमेंट को अपील किया और कांग्रेस पार्टी ने जब इस असेसमेंट को अपील किया तो जैसा कानून सबके लिए होता है एओ जो होता है असेसमेंट ऑफिसर जो होता है उसका कानून जो है उसका लॉ जो है बड़ा क्लियर है कि आपको ट्वेंटी डिपॉजिट करना है और उसके बाद आपको जो भी आगे की कार्रवाई करनी है इसका मतलब कायदे से कांग्रेस पार्टी को 21 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने थे चाहे उसका आउटकम जो भी आए वो अपील खारिज हो या अपील अपेल्ड हो इसमें कोई लीवे नहीं है किसी के लिए भी आम नागरिक के लिए किसी के लिए 20 परसेंट डिपॉजिट करना होता है मतलब 21 करोड़ डिपॉजिट करना है यह अपील वैसे डिसमिस कर दी जाती है इसका मतलब कि इक्कीस करोड़ रुपए तो ट्वेंटी जो है वो तो आपको भरना ही था कांग्रेस पार्टी 21 करोड़ की जो राशि डिपॉजिट करने के बदले वो मात्र 78 लाख 78 लाख रुपीस डिपॉजिट करती है और जो 28 10 20 21 का जो ऑर्डर आता है फिर उसको कांग्रेस पार्टी चैलेंज नहीं करती कांग्रेस पार्टी चैलेंज नहीं करती 21 करोड़ की मांग थी ओरिजिनल असेसमेंट तो 135 करोड़ का हो गया था 21 करोड़ डिपॉजिट करना था उसमें से भी 78 लाख कांग्रेस डिपॉजिट करती ये उनके गुड गवर्नेंस का एक परिचायक है कि टैक्स लायबिलिटी जो इतनी आ रही है उसको टाइम से भी ना भरना और जब असेसमेंट ऑफिसर और उसके बाद की अपील में कंफर्म हो जाए कमिश्नर भी कंफर्म कर ले तब उसके बाद भी इक्कीस करोड़ के बदले अठहत्तर लाख देना फिर कांग्रेस पार्टी ने एक सेकंड अपील अपील की मई 2023 में घटनाक्रम आपको मैं बता रहा हूं उसमें भी कोई स्टे नहीं मांगा इस बात को नोट कीजिए बड़े स्पष्टता से कि सेकंड अपील फाइल करते वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टे नहीं मांगा मई 2023 की बात है और अक्टूबर 2023 में कांग्रेस पार्टी जो 21 करोड़ जमा करना था उसमें से 1.72 करोड़ रुपीस और जमा करती है 78 लाख पहले और फिर उसके बाद ये 1.72 करोड़ मतलब कुल मिलाकर 21 करोड़ जो मिनिमम 20 परसेंट आपको डिपॉजिट करना है उसमें से अभी तक ढाई करोड़ कांग्रेस ने दिए देना तो वैसे 135 करोड़ रुपए कोई स्टे एप्लीकेशन कहीं पर भी नहीं जब कोई स्टे एप्लीकेशन नहीं है जब आपकी अपील जो है वो डिसमिस हो रही है तो इनकम टैक्स ऑफिसर और डिपार्टमेंट के पास कानून के तहत सेक्शन 226 में यह अधिकार है और मैं आपको पढ़कर भी सुना सकता हूं हालांकि 226 आप लोग भी इनकम टैक्स एक्ट का देख लीजिए 226 में वो अधिकार है ऑफिसर के पास कि जितना भी पैसा रिकवर करना है उसके लिए वो पेंडिंग अमाउंट जो है एस से वो उसको रिकवर करे तो उसके तहत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई शुरू हुई है इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बड़प्पन आप कह सकते हैं कि इस प्रकार का है कि जो पैंसठ करोड़ रुपए जिसकी बात हो रही है जो लिए गए हैं वो पैंसठ करोड़ रुपए का भी डीडी जो है डिमांड ड्राफ्ट जो है उसको एनकैश नहीं किया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ आपके सामने मैंने सारे फैक्ट तथ्यात्मक रूप से रखे हैं कि एक असेसमेंट आता है वो असेसमेंट इसलिए आता है क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन किया तो आप एग्जेम्शन के लिए आप एग्जेम्शन नहीं ले सकते उस असेसमेंट पे आप अपील करते हो अपील में कहा जाता है 20 परसेंट डिपॉजिट करना है वो असेसमेंट का अपील जो है वो खारिज हो जाता है उसको रिजेक्ट कर देती है पहली लेवल की अपील पे आप उसमें से कुछ राशि पैसे दे देते हैं कोई स्टे नहीं मांगते उसको आप लोग लीगली चैलेंज नहीं करते जब दूसरी बार अपील में जाते हैं वहां से भी कोई स्टे नहीं है और जब कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो कांग्रेस पार्टी यह कहेगी कि नहीं नहीं यह फाइनेंशियल टेररिज्म हो रहा है कांग्रेस पार्टी को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल टेररिज्म क्या था अगर यह देखना है तो अभी अभी भारत सरकार की ओर से एक व्हाइट पेपर जारी किया गया 
2004 से लेकर 14 तक जो फाइनेंशियल कुकर्म इस देश में किए गए हैं मनमोहन सिंह जी के सरकार जिसे संचालन करने का काम सोनिया गांधी जी के दफ्तर से होता था उसको दरअसल फाइनेंशियल टेररिज्म की कैटेगरी में जरूर रखा जा सकता है डबल डिजिट इन्फ्लेशन होना अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल पांच में पहुंचा देना और जितने साठ वर्षों में लोन नहीं दिए गए थे उससे ज्यादा मात्रा में लोन दे देना छह वर्ष के कार्यकाल में जिसकी वजह से वो सारे लोन एनपीए में तब्दील हो जाए और वो एनपीए को छुपाना और हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक की पूरी स्थिति को बिगाड़ने का काम करना यह फाइनेंशियल टेररिज्म होता है यदि इसकी और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो जयराम रमेश जी और केसी वेणुगोपाल जी दोनों को मैं यह सलाह दूंगा कि व्हाइट पेपर जरा गंभीरता से पढ़ लें वो फाइनेंशियल टेररिज्म क्या होता है कैसा होता है वो सारी चीजें पता चल जाएगी पर यह वो लोग है जो कानूनी प्रक्रिया का कितना सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में झूठ बोलना राहुल गांधी के द्वारा रफाल के विषय में जिस पे फिर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी उन्होंने एक स्टेटमेंट एट्रीब्यूट किया था चौकीदार चोर है वाला कोर्ट का कितना आदर करते हैं कि जब कोर्ट राहत नहीं देती नेशनल हेरल्ड स्कैम में और हाईएस्ट कोर्ट तक इन्होंने जाकर कहा कि इन केस को क्वॉश कर दो कोर्ट राहत नहीं देती एजेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्वाइन करने के लिए बुलाती है तो सड़कों पर आगजनी और दंगे वाली स्थिति निर्माण कर देना यह कांग्रेस का चरित्र है और यह कांग्रेस का सम्मान भाव है जिस प्रकार से वो संविधानिक संस्थाओं का अपमान करती है यह वो कांग्रेस पार्टी और गठबंधन है कि इनके साथ ही लालू प्रसाद यादव चार बार कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट हो चुके हैं यहां पर तो कोई कानूनी प्रक्रिया एजेंसी की प्रक्रिया नहीं है कोर्ट ने चार बार कन्विक्ट किया लालू प्रसाद यादव को पवन मुड़ी एक बार कन्विक्टेड है फिर भी कहते हैं कि ये सामाजिक न्याय के मसीहा है जिन्होंने गौ माता का चो, चारा चोरी कर दिया कन्विक्ट चार बार हुए कोर्ट के द्वारा जो नो रिलीफ कोर्ट के द्वारा पर ये कहते हैं कि हम लोग कट्टर ईमानदार हैं हम लोगों ने चोरी और भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आज इसीलिए जो कोर्ट के फाइनल जजमेंट को नहीं मानते जो कोर्ट के दिए गए आदेश को नहीं मानते आज जब इनकम टैक्स के बार बार असेसमेंट ऑर्डर जो कंफर्म हुए हैं ट्राइब्यूनल के द्वारा उसको कहा मानेंगे और उसमें भी उनको वसूली नजर आ रही है वैसे इन्होंने एक एक चिंता जाहिर की जयराम रमेश ने और केसी वेणुगोपाल जी ने चिंता यह जाहिर की कि बताइए यह क्या तरीका हुआ चुनाव पास है हमारे पैसे जो चुनाव में लगाने थे वो सारे पैसे अब इनकम टैक्स ले लेगा तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे तो क्योंकि मेरा पुराना इतिहास कांग्रेस का रहा है आप जानते हैं तो मैं उनको मुफ्त की सलाह देता एक मुफ्त की सलाह उनको यह है पूर्व कांग्रेसी होने के नाते कि वो एक आपके सांसद है धीरज उनके यहां साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए एक ही कमरे में मिल जाता है ये तो फिर भी एक सौ पैंतीस करोड़ रुपए का डिमांड है इनकम टैक्स के द्वारा उनके पास तो दुगने बस एक कमरे में पड़े हुए हैं तो ये डोनेशन फॉर देश वगैरह और ये सब कहना और ये सब विक्टम कार्ड खेलने के बदले वो धीरज जी को एक फोन लगाइए वो साढ़े करोड़ से ज्यादा भी बंदोबस्त कर सकते हैं आपके लिए वैसे भी आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो की नहीं है आपने तो केवल इतना कह दिया कि वो जाने पैसा उनका है हम कैसे जवाब दें वैसे पूरे देश में आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं पूरे देश में आप जो है कहते हैं कि इसका क्लैरिटी होना चाहिए क्लैरिफिकेशन होना चाहिए तो जब आप धीरज साहू को ना निकाला है आपके पार्टी का सम्मानित सदस्य भारत जोड़ो और न्याय यात्रा वगैरह में चलते भी है राहुल जी से कंधे से कंधा मिलाकर तो वो पैसे मंगवा के चुनाव लड़ लीजिए वैसे भी चुनाव में काले धन का इस्तेमाल करना और इस प्रकार की संपत्ति का इस्तेमाल करना यह तो आपके आम चरित्र का हिस्सा है परंतु तो कृपया करके कानूनी और संविधानिक प्रक्रिया को इस प्रकार से प्रेजुडिस करने का और इस प्रकार से उसको कलंकित करने का दुष्क्रम और अपने आप को और प्रथम परिवार को शाही परिवार को संविधान और टैक्स लाइबिलिटी और सारी कानून और नियम के ऊपर समझने का कम से कम महापाप मत कीजिए ये स्पष्टीकरण आना बहुत जरूरी था इससे अतिरिक्त या इस पर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं जी
देखिए जो अभी आपने जिक्र किया है कोलकाता के हाई कोर्ट की जो बहुत सख्त टिप्पणियां और आदेश आया है मुझे लगता है कि ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जीत है ये भारत के लोकतंत्र की जीत है ये बोलने की आजादी की जीत है ये संदेश खाली में प्रताड़ित हुई शाहजहां के द्वारा उन महिलाओं की जीत है और आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हो चुका है ममता बनर्जी और उनकी सरकार को इतनी निर्ममता वाली सरकार आज ये टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं मैं कह सकता हूं तालिबानी मानसिकता और कल्चर बन चुका है कि एक तरफ जो शाहजहां हिंदू महिलाओं का बलात्कार करवाता है जो उनका शारीरिक शोषण करवाता है और सिस्टमैटिक तरीके से संदेश खाली की महिलाएं और जो खास करके अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली महिलाएं उनका शोषण और बलात्कार होता है उनके अपराधियों को पकड़ने के बदले कभी आप किसी पत्रकार को पकड़ लेते हैं कभी आप सुकांता मजुमदार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लेते हैं डेलीगेशन को रोकते हैं जाने से और कभी कोई सत्य की बात करता है वहां के तो उसके ऊपर प्रहार करते हैं यह किस प्रकार की मानसिकता है यह रविंद्रनाथ टगोर जी की भूमि है जहां पर कहा जाता है माइंड इज विदाउट फ्यूअर एंड द हेड इज हेल्ड हाई पर आज ममता बनर्जी के शासन काल में जिस प्रकार से मीडिया अंडर अटैक है ऑपोजिशन अंडर अटैक है और महिला असुरक्षित है और ये कोई पहली बार नहीं है इस प्रकार का टेम्पलेट ऑफ रिस्पॉन्स ममता जी की सरकार के द्वारा पार्क स्ट्रीट रेप केस होता है तो उसमें भी महिला पर आरोप लगा दिया जाता है नाडिया रेप केस होता है तो महिला पर आरोप लगा दिया जाता है पोस्ट पोल वायलेंस में कई सारी महिलाओं के साथ बलात्कार अभद्रता होती है सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है तो उन्हीं के ऊपर दोष डालकर जो ये तालिबानी मानसिकता और कल्चर वाले अपराधी है उनको बचाने का काम किया जाता है क्योंकि वोट बैंक का मामला है और आज भी वही घटनाक्रम लगभग चल रहा है और इनके नेताओं के रिस्पांस क्या है क्योंकि मैं डिबेट्स में प्रतिभाग लेता हूं तृणमूल कांग्रेस की एक नेत्री आकर कहती है कि रेप का वीडियो फुटेज दिखाइए रेप का वीडियो फुटेज होगा क्या रेप का वीडियो फुटेज इनके एक नेता कहते हैं स्क्रिप्टेड एक्टर्स है और स्वयं ममता बनर्जी असेंबली में खड़े होकर शाहजहां शेख को क्लीन चिट दे देती है पचास दिन हो चुके हैं लगभग कहां है शाहजहां शेख शाहजहां शेख को पकड़ने में जो पुलिस असफल है वो पत्रकारिता को बंद करने के लिए काल कोठरी में डालने के लिए तत्पर है और जो पत्रकार सवाल पूछे उनको तो जेल से भेज देंगे जो पत्रकार सवाल पूछे उसे ग्यारह ग्यारह साल तक केस झेलना पड़ता है और जो चाटुकारिता करे उन्हें अवार्ड और रिवॉर्ड दे दिया जाता है अलग अलग प्रकार के किसी को राज्यसभा किसी को और कुछ पर जो पत्रकार डट कर सवाल पूछता है उसको काल कोठरी में डाल रहे हैं पर जनसभा में इसका जवाब मिलेगा जनसभा में इसका जरूर सवाल मिले जवाब मिलेगा इसीलिए ममता जी आपको बताना चाहिए कि संदेश खाली की महिलाओं का गुना क्या है और केवल ममता जी नहीं जो अमूमन इन विषयों पर बड़े डेलीगेशन बनाकर पहुंचते अलग अलग राज्यों में प्रियंका वाड्रा जी हो राहुल जी हो मुझे पता नहीं उनका एक भी ट्वीट क्योंकि पत्रकारिता की आजादी के लिए बोलने की आजादी के लिए संविधानिक अधिकारों के लिए और महिलाओं के लिए इन्होंने लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए हैं आज वो ट्वीट क्यों नहीं आ रहे आज वो वक्तव्य क्यों नहीं आ रहे उनकी तरफ से संदेश खाली से जो संदेश जा रहा है ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है कि एक शाहजहां और उसके शारीरिक सेक्सुअल शोषण के बचाव के लिए जिस प्रकार से सत्य की आवाज को दबाया जा रहा है आज का जो आदेश आया है ये भारत के रिपब्लिक के लिए एक बड़ी जीत का विषय है
ऐसा है अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नंबर वन तो पहले से ही थे टेस्ट से लेकर दवा से लेकर दारू तक भ्रष्टाचार शराब घोटाले से लेकर शीश महल तक कक्षा से लेकर बस घोटाले तक पर सवाल यह बनता है अरविंद केजरीवाल जी से कि कब तक ये एबीसीडी चलेगा ए फॉर अवॉइड समन बी फॉर भाग जाओ फ्रॉम समन सी फॉर कवर अप करो और डी फॉर डाइवर्ट करो यदि कोई छिपाने वाली बात नहीं है चोर की मूछ में तिनका नहीं है कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे आप डरते हैं तो आइए और समन आता है तो एजेंसी के सामने पेश होइए ये कानूनी प्रक्रिया है आप तो गए थे ना चैलेंज करने के लिए आज तक तो समन क्वॉश नहीं हुआ ना और जिस मामले को ये लोग विद्वेश की भावना पेंडेटा पॉलिटिक्स भाई समय कम है इसलिए मैं नहीं प्ले कर रहा हूं परंतु इन्हीं की जो साथी है कांग्रेस पार्टी जिनके साथ एक समय पर तो ये अलग रुख लिया करते थे कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि शराब घोटाला हुआ है अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है तो क्या वो भी विद्वेश की भावना कर रही है सुप्रीम कोर्ट ने तीन करोड़ रुपए का बताया है कि कम से कम इतना मनी ट्रेल मिल चुका है मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक विजय नायर तक बेल नहीं मिल रही रात नहीं मिल रही वर्ष हो गया है वर्ष से ज्यादा हो चुका है विजय नायर को तो तो क्या कोर्ट भी जो है वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है इसीलिए केजरीवाल जी आज शराब घोटाले पर जो मूल सवाल इस मंच से बार बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली भाजपा पूछती आ रही है ढाई फीसद से बारह फीसद कमीशन कैसे हुआ ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे ठेका दे दिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे आ गए होलसेल आपने प्राइवेट सेक्टर को रवि धवन कमेटी के खिलाफ जाकर कैसे दे दिया और कितना पैसा आया जिसकी वजह से इस पूरी शराब पॉलिसी को ट्वीक किया गया और यदि भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो ये नई पॉलिसी को हटाकर पुरानी पॉलिसी पर क्यों गए पर देखिए एक बात अनोखी है अरविंद केजरीवाल उंगली पकड़ते थे अन्ना जी का तब वो कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच आज नो इस्तीफा नो जवाब नो जांच क्योंकि लालू जी के अब वो संगत में है और समय ऐसा बदलता है कि सियासी धर्मांतरण किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का हुआ है उसका एक और प्रमाण उनका ये भगौड़ा बनना है देखिए राहुल गांधी विवशता राजनीतिक रूप से इस प्रकार से महसूस कर रहे हैं और उनके अहंकार की कोई सीमा नहीं है कभी वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के युवा शराबी है नशेड़ी है उत्तर प्रदेश के विषय में उत्तर प्रदेश और बिहार के विषय में उनके साथियों ने भी अलग अलग प्रकार के वक्तव्य दिए वो हमारे सामने हैं और आज जिस प्रकार की मैं समझता हूँ कि राजनीतिक पटल पर जो नॉन राजनीतिक व्यक्ति होते हैं उनके विषय में ऐसी टिप्पणी करना जिसमें मूल महिला विरोध मिसोजनी और पेट्रियार की या महिला विरोधी जो मानसिकता है वो दर्शाते हैं ये नाचने वाली कहना किसी को कि वो अपने फादर इन लॉ के साथ नाच रही है इस प्रकार की टिप्पणियां करना मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो कांग्रेस की जो महिला नेत्रियां हैं जो अक्सर महिलाओं के विषय पर बोलती हैं वीडियोस भी वगैरह बनाती हैं काफी चीख कर बोलती हैं चिल्ला कर बोलती हैं सुप्रिया श्रीनेत है प्रियंका वाड्रा जी है इनको बताना चाहिए कि क्या ऐसी टिप्पणियां किसी भी महिला के लिए खास करके जिन्हें हम कहते हैं अकम्पलिश्ड महिलाएं कर्नाटका से बहुत अकम्पलिशमेंट लेकर ऐश्वर्या जी अपने इस मकाम पर पहुंची है इस पर शायद सिद्धरमैया जी को भी बोलना चाहिए कि कर्नाटका से आने वाली एक महिला का इस प्रकार का अपमान क्या वो सहन कर सकते हैं इसके ऊपर उनकी महिला विरोधी मानसिकता के ऊपर बताना चाहिए परंतु राहुल गांधी से अपेक्षित है जिस व्यक्ति ने मंदिर में जाने वाले महिलाओं को छेड़ते हैं ओबीसी समाज के बारे में अभद्र टिप्पणियां करना जिससे वो कन्विक्ट हुए हैं और जिसकी पार्टी का चरित्र ही ये रहा हो कि हिंदू टेरर हिंदुत्व इज लाइक आइसिस एंड बोको हराम और अलग अलग टिप्पणियां गाली गलौज मोदी जी की कब्र खुदेगी मोदी जी भस्मसूर गंगू तेली इस प्रकार से नीच उनकी जातियों को देख करके टिप्पणी करना तो जिनका ये चरित्र रहा है उनके राजनीतिक डीएनए में इसी प्रकार की टिप्पणियां करना ये स्वाभाविक सी बात है परंतु ये उनके राजनीतिक विवशता का और अहंकार भाव का एक और, और महिला विरोधी मानसिकता का एक और प्रमाण है देखिए मुझे लगता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो ये तथाकथित 
इमेजिनरी अलायंस है ममता दीदी ने कहा कि मैं अकेले लड़ूंगी बंगाल में ममता दीदी ने कहा कि मैं लेफ्ट के साथ कतई समझौता नहीं कर सकती ममता दीदी ने कहा कि 40 सीटें कांग्रेस की नहीं आने वाली है दो सीटें लड़ना है तो लड़ लो पंजाब के इसी दल के हो, एक होनहार मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा सबसे छोटी कहानी अगर बच्चों को सुनानी है तो वो कहानी है एक थी कांग्रेस सामने जवाब आया एक था जोकर कांग्रेस के द्वारा आए दिन खैरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को डिक्टेटोरियल कहती है फिर कहते हैं कि हम केंद्र में आकर लोकतंत्र बचाएंगे इनके साथ कभी महाराष्ट्र में महाभारत का तो संजय संवाद अलग है परंतु महाराष्ट्र का संजय संवाद अलग हो जाता है एक संजय दूसरे संजय से कहते हैं मतलब संजय राउत संजय निरुपम से कहते हैं कि आपकी पार्टी तो जीरो से स्टार्ट करेगी संजय निरुपम संजय राउत से कहती है आपकी तो टूटी हुई पार्टी है ये तो पूरी पार्टी ही नहीं है फिर और दक्षिण में चले जाए तो केरल में कांग्रेस पार्टी कहती है कि विजयन जी जो है वो भ्रष्टाचारी है फैसिस्ट है डिक्टेटर है और सामने जवाब आता है कि वायनाड खाली करो कम्युनिस्ट आती है तो मुझे लगता है इस प्रकार की जब प्रतिक्रिया एक दूसरे के खिलाफ उन्हीं के साथी दे रहे हैं तो वही बताएं कि इनका गठबंधन है तो कहाँ है और अगर कहीं पर मजबूरी में कुछ समझौते हो रहे हैं तो शुभकामनाएं दो में जो फिल्म का हमने देखा था लॉन्च भी हुई वो फिल्म फिल्म को लोगों ने देखा भी और वो फिल्म को लोगों ने रिजेक्ट भी कर दिया यूपी को तो वो साथ पसंद नहीं आया 2017 में उल्टा भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत गई और जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी उनको सात आठ परसेंट वोट का घाटा ही हुआ तो मुझे लगता है कि अब तो ये कहना अतिशोक्ति होगी कि दोनों लड़के हैं मुझे लगता है कि पैंतीस की उम्र के कम अगर कोई हो तो उनको तो लड़के वगैरह कह सकते हैं युवाओं का हमें अपमान नहीं करना चाहिए तो अगर ये दोनों लोग साथ आते हैं तो ये फिल्म पुरानी फिल्म है और इस फिल्म को लोगों ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है चलिए मुझे लगता है कि संविधान के तहत जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है उसके दायरे में रहते हुए बात करनी चाहिए अन्यथा मुझे लगेगा कि जो लोग खास करके अलग अलग प्रकार के नारे भी बिगड़ते हैं जय भीम और जय मीम के तो कम से कम भीम मतलब भीम राव बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जो संविधान है उसकी अवहेलना करते हुए कोई बात नहीं रखनी चाहिए चलिए धन्यवाद मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो हिंदू विरोध है वो दिन प्रतिदिन अलग अलग रूप और रेखाएं ले रहा है पहले तो ये प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे राम मंदिर का विरोध करते थे हिंदुत्व आइसिस बोको हराम है कांग्रेस के कर्नाटका के ही नेता हैं जिन्होंने कहा हिंदू गंदा शब्द होता है और अब जिस प्रकार से आधुनिक काल का जिजिया लगा लगाया जा रहा है आधुनिक काल में अगर कोई औरंगजेब मानसिकता का एक परिचायक दे रहा है तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से दस का कर मंदिरों पर लगाना और वोट बैंक में बांटना ये कांग्रेस पार्टी अपने हिंदू विरोधी चेहरे का एक और प्रमाण शायद देने के लिए उत्सुक है और इसके पीछे कितना बड़ा वोट बैंक का कारण है ये हम सभी लोग समझ सकते हैं सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या केवल और केवल हिंदुओं को गाली देना हिंदुओं को अपमानित करना और हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव करना क्या कांग्रेस के लिए सेकुलरिज्म की ये परिभाषा बन चुकी है हो सकता है ये उनके ही सेकुलरिज्म का हिस्सा है क्योंकि सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक विरोध करना इसकी मुखालफत करना उनके राजनीतिक डीएनए में रहा है धन्यवाद मेरे साथ बोलिए भारत माता की क्यों भाई जादगीर वालों की आवाज को क्या हो गया है इतने सारे युवा है ऐसी आवाज लगेगी क्या दोनों हाथ उठाइए 11 की 11 सीट जीतने का संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की भारत माता की मंच पर उपस्थित हमारे नव निर्वाचित मुख्यमंत्री 
कल ही जिनका जन्मदिन गया है ऐसे श्रीमान विष्णुदेव साई जी हमारे जुजारू प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव सिंह जी उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहु जी श्री विजय शर्मा जी यहां पर आए हुए जांजगीर के सांसद महोदय घूराम जी श्री राजेश मुणत जी निर्मल सिन्हा जी और आज इतनी बड़ी सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों आप सभी को मेरा प्रणाम मित्रों आज जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मैं पूज्य बाबा गुरु घासी जी की पावन धरती पर उनको प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं मित्रों समय नहीं बचा है थोड़े लेट हो गए हैं इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं परंतु मैं आज यहां छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तैयारी के लिए विजय संकल्प सम्मेलन में आया हूं मित्रों आने वाला चुनाव ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव आने वाले चुनाव देश को पूर्ण विकसित और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए महत्वपूर्ण चुनाव भाई और बहनों मैं छत्तीसगढ़ की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं हम 2014 में आए 11 में से 10 सीटें आपने भाजपा को दी उन्नीस में आए ग्यारह में से नौ सीटें भाजपा को दी और अभी अभी विधानसभा चुनाव में आए तो आपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहुमति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई एक नकारा सरकार जिन्होंने न नक्सलवाद पर लगाम कसी छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिया और लाखों करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार कर कर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का काम किया उसको भी आपने हटा दिया और फिर से एक बार विष्णुदेव जी के नेतृत्व में डबल इंजिन की सरकार बनाने का काम छत्तीसगढ़ वालों ने किया है विशेषकर मेरी माताओं बहनों को मैं विशेष प्रणाम कर कर मेरी आभार कहना चाहता हूं भाई और बहनों नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार 10 साल चली मोदी सरकार ने 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों का कल्याण करने का काम किया है इस दस साल में मोदी जी ने देश के साठ करोड़ गरीबों को घर में नल से जल देने का काम किया सिर्फ छत्तीसगढ़ में अड़तीस लाख से ज्यादा घरों में पीने का पानी आजादी के पचहत्तर साल बाद पहली बार पहुंचाया देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का आयुष्य उपचार का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और मेरे छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ भाइयों बहनों को इसका फायदा मिल रहा है 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए उसमें से 38 लाख शौचालय मेरे छत्तीसगढ़ में बने 75 साल के बाद बहनों को शौचालय की सुविधा मिली छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में मिलता है मोदी जी ने 
गरीब का चूल्हा जलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है 36 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया 10 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया और पूरे छत्तीसगढ़ में सभी लोग बताओ भाई कोरोना के टीके सबके लगे हैं या नहीं लगे हैं अरे जोर से बोलो लगे या नहीं लगे 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका देकर भारत और छत्तीसगढ़ को कोरोना से मुक्त बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को आगे ले जाने का काम किया हमारा देश दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में ग्यारहवें नंबर पर था आज पांचवें नंबर पर है भाइयों बहनों मोदी गारंटी है एक बार मोदी जी को फिर से ला दो हम दुनिया के तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बन जाएंगे मोदी जी ने चाहे दलित हो आदिवासी हो पिछड़ा हो उसका सम्मान करने का काम किया पचहत्तर साल के बाद पहली बार किसी गरीब आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाकर द्रौपदी मुर्मू जी को महा महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया ओबीसी को पहली बार संवैधानिक मान्यता दी सताइस प्रतिशत आरक्षण दिया ओबीसी आयोग का गठन किया और ये सारी योजनाएं जो मैंने बोली है वो सारी योजनाओं को ओबीसी समाज आदिवासी समाज और दलित समाज के लिए लागू करने का काम नरेंद्र भाई ने किया और इसके साथ साथ आज भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया में तीसरी बड़ी ताकत भारत बन गया ये भारत को सम्मान हासिल हुआ जी ट्वेंटी के माध्यम से हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया और इसके साथ साथ मोदी जी ने देश को सुरक्षित भी किया माताओं भाइयों बहनों कश्मीर के अंदर धारा 370 का नासूर सालों से परेशान करता था 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया इसके साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को दंडित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और मित्रों मैं तो आज राम के नैनीहाल में आया हूं ये नाम का नैनीहाल है साढ़ा पांच सौ साल से राम लल्ला अपने घर में नहीं विराजमान हो पाते थे मंदिर नहीं बनता था कांग्रेस ने साढ़े पांच सौ साल से लटके हुए मसले को पचहत्तर साल से समाप्त नहीं हो दिया मोदी जी ने 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर कर ये काम भी पूरा कर दिया भाई और बहनों विष्णु देव जी की सरकार अभी अभी बनी है हमारे गुजरात में कहावत है पुत के लक्षण पालने से ही मालूम पड़ते हैं दो महीने में लगभग लगभग त्रीस टका मोदी गारंटी को विष्णु देव जी ने समाप्त कर दिया चाहे धान का बोनस देना हो चाहे अगले महीने महातारियों को प्रणाम करने के लिए हर महीना एक हजार रुपया भेजना हो 
हर वादे को विष्णुदेव साहि जी की सरकार पूरा करने के लिए वचनबद्ध है और मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं जो वादा मोदी जी ने किया है वो पत्थर पर की लकीर है मोदी गारंटी हर मोदी गारंटी पूरी होगी भाई और बहनों ज्यादा समय नहीं है मुझे तुरंत ही निकलना पड़ेगा परंतु मैं भी पक्का आदमी हूं कच्चा आदमी नहीं हूं इतने दूर से आया हूं तो वादा लेकर भी ही जाऊंगा मुझे बताओ भाई छत्तीसगढ़ में एक बार एक कम कर दिए एक बार दो कम कर दिए इस बार सभी ग्यारह की ग्यारह सीटें भारतीय जनता पार्टी को दोगे क्या जोर से बोलो दोगे क्या सभी सीटों पर कमल खिलाओगे क्या मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे क्या मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे क्या तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए संकल्प धोइए और 11 की 11 सीटों के लिए भाजपा को आशीर्वाद दीजिए मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी हम सब लोग मंच पर जितने लोग उपस्थित हैं बड़ी माला से स्वागत करेंगे आने वाले वर्षों में किस तरह से यूपी की तकदीर को बदला जाए उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें और भी चार चांद लगाए जाएं ये निवेशक वहां पे निवेश करने के लिए मौजूद हैं और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए कहा जा रहा है कि दस लाख तेईस हजार पांच सौ सैंतीस करोड़ की चौदह हजार छह सौ उन्नीस परियोजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है और सबसे खास बात जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि इन निवेश परियोजनाओं की जो शुरुआत है वो प्रदेश के पश्चिमांचल हिस्से में होगी और सबसे अधिक बावन फीसद जो निवेश परियोजनाएं हैं उसकी शुरुआत प्रदेश के पश्चिमांचल हिस्से में होगी और इन निवेशों का जो सबसे अधिक लाभ है वो प्रदेश के सभी हिस्सों और सभी जनपदों में निवेश किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ पश्चिमांचल बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो जनपद हैं पचहत्तर के पचहत्तर जनपद उन सभी में यहां की जो निवेश है उनको किया जाएगा सबसे अधिक जो बावन फीसद निवेश है वो जो परियोजनाएं उनकी शुरुआत प्रदेश के पश्चिमांचल में होगी पूर्वांचल में उन्नतीस फीसद मध्यांचल में चौदह फीसद बुंदेलखंड में पांच फीसद निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हर क्षेत्र में जो निवेश परियोजनाएं हैं उनकी शुरुआत होगी और प्रदेश के 75 में से 19 जिले तो ऐसे हैं जिन्होंने निवेश का जो शत प्रतिशत लक्ष्य है उससे भी ज्यादा हासिल कर लिया है इसलिए सरकार की कोशिश रहती है कि जो निवेशक सम्मेलन है उनको आयोजित करती रहती है सरकार ताकि जो निवेशक हैं देश विदेश के निवेशक वो यहां आ सकें और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में वो निवेश कर सकें और इसलिए भी हमने कहा कि उन्नीस जिले तो ऐसे हैं जिन्होंने निवेश का जो ल... जो लक्ष्य है शत प्रतिशत उससे भी ज्यादा हासिल कर लिया है और आपको बताओ उन जिलों के नाम तो एटा उसमें आगे है एटा ने तीन सौ चौवन फीसद निवेश लक्ष्य हासिल किया है सीतापुर ने एक सौ पैंतालीस फीसद शाहजहांपुर ने एक सौ सत्ताईस फीसद सोनभद्र ने एक सौ इक्कीस फीसद चंदौली ने एक सौ सत्रह फीसद मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद ने एक सौ चौदह फीसद मिर्जापुर ने एक सौ तेरह फीसद हरदोई ने एक सौ ग्यारह फीसद अमेठी ने 108 फीसद बाराबंकी ने 108 फीसद तो इस तरह से तमाम जो ये जिले हैं इन्होंने जो लक्ष्य था निवेश का उससे कहीं ज्यादा हासिल कर लिया है और अधिकांश जो निवेश हुए हैं उनमें 19.24 फीसद निवेश आवास में होम में होना निर्धारित हुआ है इसके अलावा 15 फीसद निवेश रिन्यूएबल एनर्जी में यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा में तेरह फीसद विनिर्माण में दस फीसद आईटी और आईटी आधारित सेवाओं में सात दशमलव आठ तीन फीसद लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग में 
साढ़े सात फीसद ऊर्जा में छह दशमलव शून्य एक फीसद फूड प्रोसेसिंग में पांच दशमलव दो सात फीसद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में दो दशमलव नौ छह फीसद शिक्षा में स्थापित किया जाएगा और इसके साथ ही निवेश जो है वो कृषि में पशुपालन में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन में जैव ईंधन बायोमास में डेयरी आपूर्ति में स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटलीज में डिजिटलीज में वित्तीय सेवाओं में खाद्य और नागरिक आपूर्ति में तो ये कुछ अब ये लाइव तस्वीरें लखनऊ से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हम हृदय से स्वागत करते हैं अपनी तालियों के प्रणाम आप उन तक पहुंचाए सुरक्षा सुशासन उद्योग उत्सव और सम्मान यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश में कंटेनर से बने इस अद्भुत सभागार में 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की चौदह हजार से अधिक की विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस निवेश के महाकुंभ में हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं और उन्हें अपने प्रणाम समर्पित करते हैं साथ ही हम माननीय राज्यपाल महोदया माननीय रक्षा मंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त गणमान्य अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं एक्सलरेशन फॉर नेशन इस सूत्र वाक्य के साथ जैसा कि हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन है आज का ये आयोजन उस इंजन की रफ्तार को एक्सेलरेट करेगा और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करके हम सब की ओर से उनका स्वागत करें अभिनंदन करें मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश हर शुभ कार्य में सबसे पहले हम जिनकी स्तुति करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस प्रतिमा से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं स्वागत कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और अब हम माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आए और अपने उद्बोधन से अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें माननीय औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी सर्वप्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के इस भव्य एवं विराट समारोह में रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र देकर भारत को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले देश को फाइव ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के विराट लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाने वाले संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाले हम सब के प्रेरणा सूत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हम सब के अभिभावक माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी बहन पटेल जी कार्यक्रम में उपस्थित देश के यशस्वी रक्षा मंत्री लखनऊ के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश को एक उन्नत खुशहाल राज्य बनाने के लिए निरंतर परिश्रम करने वाले प्रदेश के कर्मठ 
एवं कर्म योगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उप मुख्यमंत्री द्वय माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी विधान परिषद के सभापति माननीय श्री मानवेन्द्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेन्द्र चौधरी जी संगठन महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी मेरे सहयोगी राज्य मंत्री माननीय श्री जसवंत सैनी जी यहां पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियों सम्मानित डेलीगेट वरिष्ठ अधिकारीगण मीडिया के साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए विशेष है आज की सुबह एक नया सवेरा लेकर आई है आज हम सब हम सभी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास यात्रा के ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं उत्तर प्रदेश की यह चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एक स्वर्णिम आयोजन है जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुनहरा और उज्जवल बनाएगी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके प्रेरक मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है इस डबल इंजन की सरकार में सरकार के दो मजबूत पहिए हैं जो उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा की गाड़ी को दुगनी रफ्तार प्रदान कर रहे हैं एक विकास का पहिया है और एक पहिया है विरासत का अभी बाईस जनवरी को पूरी दुनिया ने भारतीय संस्कृति के उत्थान का महापर्व देखा है और आज उन्नीस फरवरी को औद्योगिक प्रगति के महाकुंभ के आयोजन संपन्न हो रहा है फरवरी 2023 में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तैतीस लाख पचास हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे इस एक साल के दौरान यह निवेश बढ़कर 40 करोड़ 40 लाख करोड़ पार कर गया है इस ये इस बात का प्रमाण है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है माननीय प्रधानमंत्री जी आज उत्तर प्रदेश की इस चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास आपके कर्मकर्मों से होने जा रहा है यह अब तक की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है उद्योग की स्थापना और निवेश को आकर्षित करने के लिए सबसे सबसे बुनियादी आवश्यकता होती है विश्वसनीयता जब कथनी और करनी एक हो तभी निवेशकों का भरोसा और विश्वास अर्जित किया जा सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी देश ही नहीं देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपकी विश्वसनीयता का जो आपने मापदंड स्थापित किया है वह भारत के औद्योगिक विकास का मूल आधार बनकर के उभरा है आपने वादों और दावों से आगे बढ़कर दावों से आगे बढ़कर संकल्पों को आत्मसात किया है चाहे वह धारा सन तीन की समाप्ति हो चाहे नारी शक्तन नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के भव्य और नव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो पूरे देश ने आपके द्वारा लिए गए संकल्पों को एक एक करके संकल्प से सिद्धि तक पहुंचते हुए देखा है यही कारण है आपके द्वारा कही गई हर एक बात को आपके द्वारा कही गई हर एक बात को देश की जनता गारंटी समझती है देश के उद्योग जगत को भी आपकी गारंटी पर अटूट भरोसा और विश्वास है आज के इस निवेश महाकुंभ के पीछे आपकी यही गारंटी समाहित है आज का यह आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ का स्पष्ट प्रमाण है माननीय प्रधानमंत्री जी आपके प्रेरक मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन करके उभरा है यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की रफ्तार और विस्तार को दर्शाती है आज के इस समारोह की बुनियाद पर भविष्य में वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की भव्य इमारत खड़ी होगी पिछले दस वर्षो में भारत आर्थिक रूप से बेहद सशक्त और आत्मनिर्भर हुआ है भारत को फाइव ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और पूरे देश 
ये और पूरा देश यह जानता है कि प्रधानमंत्री जी की गारंटी का मतलब है कि गारंटी पूरा होने की गारंटी आज की यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इस दिशा में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप का आरंभ है एक बार फिर से ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व समारोह में आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं आभार व्यक्त करता हूं अंत में पूरे देश की जनभावनाओं को दो पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं पूरा भारत पूरा भारत है निछावर पूरा भारत है निथावर मोदी जी की शान पे सारी दुनिया की नजर है आज हिंदुस्तान पे पूरा भारत है निछावर मोदी जी के शान पे सारी दुनिया की नजर है आज हिंदुस्तान पे धन्यवाद जय हिंद जय भारत धन्यवाद महोदय निवेश से बदल रहा है परिवेश विकास की तेज रफ्तार यही तो है उत्तर प्रदेश अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय सांसद लखनऊ एवं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने उद्बोधन के लिए मंच पर प्रधारने की कृपा करें माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी विश्व में विश्व में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी पटेल जी उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री प्रमाण योगी आदित्यनाथ जी औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल जी गुप्ता सभापति विधान परिषद कुंवर मानंद सिंह जी सभापति विधानसभा श्री सतीश जी महाना पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपन जी चौधरी श्री जसवंत जी सैनी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश एवं विभिन्न उद्योग जगत के हमारे स्टॉलवर्ड्स देवियों व सज्जनों सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में हार्दिक स्वागत करता हूं हार्दिक अभिनंदन करता हूं प्रधानमंत्री जी आपकी यहां पर उपस्थिति ही हम सबके लिए प्रेरणादायी है आपके नेतृत्व व मार्गदर्शन में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश समेत पूरा भारत प्रगति कर रहा है वह अपने में अभूतपूर्व है साथियों मैं पहले भी कई मंचों से इस बात को कह चुका हूं और एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि किसी भी विचार घटना या फिर मुद्दे को अलग तरीके से देखने का प्रधानमंत्री जी का जो नजरिया है वह आपको बाकी नेताओं से अलग श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है जहां पर एक सामान्य जनप्रतिनिधि आपदा देखता है वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन उन्हें अवसर देखने की प्रेरणा देखता है जहां पर एक सामान्य जनप्रतिनिधि समस्या देखता है वहां माननीय प्रधानमंत्री जी समाधान की ओर देखते हैं जहां एक सामान्य जनप्रतिनिधि त्वरित लाभ की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता उन्हें चीजों को दूरगामी दृष्टि के दृष्टिकोण से आने वाले हजार साल के दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है यही कारण है क्या आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के नेतृत्व नभ में सबसे दे दीप्यमान नक्षत्र के रूप में दिखाई देते हैं साथियों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ लगातार प्रगति कर रहा है समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो अपने आप को कहीं अकेला पाता हो या किसी क्षेत्र में पीछे छूटा हुआ वह अनुभव करता हो पिछले दस वर्षों में आपने भारत के विकास भवन की जो मजबूत नींव रखी है उससे भारत की जनता को पूरा विश्वास है कि आपके तीसरे चौथे कार्यकाल तक 
इस विकास भवन का शिखर आसमान की बुलंदियों को छुएगा साथियों आज का दिन तो आप सभी उद्यमी बंधुओं का दिन है इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर भी विशेष बात करना चाहूंगा एक समय था जब जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के बीच की मुलाकात को बड़े संदेहास्पद दृष्टि से देखा जाता था किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उद्योगपति से मिलना उसके राजनीतिक कैरियर के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं समझा जाता था ऐसा माना जाता था कि राजनेताओं और उद्योगपतियों का गठजोड़ राष्ट्र के विकास के लिए यह अच्छा नहीं है कोई इस ओर ध्यान देने वाला नहीं था कि राजनेता और उद्योगपति यदि साफ नीयत के साथ मिलकर काम करें तो राष्ट्र कितनी तेजी से प्रगति करेगा लेकिन यहीं पर मूल अंतर दिखाई देता है किसी सामान्य जनप्रतिनिधि और माननीय प्रधानमंत्री जी में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से ही यह देश देख रहा है कि किस प्रकार आप उद्योगपतियों के साथ मिलकर गुजरात में बदलाव की एक ऐसी बयार लेकर आए जिसकी सुगंध सारे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में दूर दूर तक फैली है आज देश के अनेक राज्य यहां तक कि गैर भाजपा शासित राज्य भी विकास के गुजरात मॉडल के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए भी साधुवाद के पात्र हैं कि आपने उद्योगपतियों और राजनेताओं के बीच के संबंध को अपने संकल्प और अपनी राजनीतिक सुचिता के माध्यम से देश के विकास की एक अनिवार्य शर्त बना दी है मुझे यह देखकर भी अत्यंत प्रसन्नता होती है साथियों कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज एक बहुत ही क्रियाशील और प्रभावी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है जो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बीते सात वर्षों में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने की दिशा में जो प्रयास किए हैं उसकी परिणत यह है कि आज उत्तर प्रदेश में यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की दिशा में एक पाथ ब्रेकिंग सेरेमनी साबित होगी ऐसा मेरा पक्का विश्वास है साथियों मैं आश्वस्त हूं हमारा उत्तर प्रदेश आगे विकास के नए आयाम गढ़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब मिलकर प्रदेश समेत पूरे देश को वैश्विक पटल पर निश्चित रूप से और आगे ले जाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आज लखनऊ में उपस्थित हुए हैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद माननीय रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को लेकर विकास के नए कीर्तिमानों को स्थापित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन के लिए मंच पर पधारने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों के सुख समृद्धि और संतुष्टि के लिए निरंतर साधनारत 
दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के मान्य राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी देश के मान्य रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी श्री ब्रजेश पाठक जी विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी विधान परिषद के माननीय सभापति माननीय कुमार मानवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी आज के समारोह में विभिन्न देशों के सम्मानित राजदूत और हाई कमिश्नर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण शासन प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण मीडिया के बंधुगण और उत्तर प्रदेश पर विश्वास जताने वाले देश और दुनिया से आए हुए उद्योग जगत के सभी प्रतिष्ठित निवेशक और उद्यमी बंधुओं मैं सबसे पहले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पांच सदी के इंतजार को समाप्त करने और अभी हाल ही में यूएई में आबूधाबी में दुनिया का पहला भारत का मंदिर स्थापित करने के लिए आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजन के अवसर पर उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं प्रकृति परमात्मा और प्रतिभा की पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश की जनता अपने इस चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के भव्य आयोजन के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती है हम सभी का सौभाग्य है आज जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है तब इस ऐतिहासिक कालखंड में हम सभी साक्षी और सहभागी बन पा रहे हैं और हम सभी का सौभाग्य है कि भारत के अमृत काल के सारथी के रूप में हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हो रहा है मुझे याद है वर्ष 2018 के प्रथम इन्वेस्टर समिट के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहा था कि यूपी में वैल्यूज है वर्च्यूज है लेकिन अब बदले हुए समय में वैल्यू एडिशन की ज्यादा आवश्यकता है सिर्फ वर्क, वर्क कल्चर से ही नहीं सिर्फ बिजनेस कल्चर से ही में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में यूपी की जो को स्ट्रेंथ है उसमें वैल्यू एडिशन की बहुत जरूरत है आज छह वर्ष बाद मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश ने अपनी नीतियां बनाई जिसके परिणाम स्वरूप आज छह वर्ष के भीतर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का यह चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है हम सब जानते हैं कि निवेश के बारे में और औद्योगिक निवेश के बारे में भारतीय मनीषा क्या कहती आई है 
आचार्य कौटिल्य ने कहा था कि आर्थिक समृद्धि के लिए तीन तत्वों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है पहली भूमि दूसरी जनसंख्या और तीसरी पूंजी मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि तीनों तत्व आज उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है मुझे याद है वर्ष 2018 में जब हमने यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था तब हमारी सरकार ने अपना पहला ही वर्ष पूरा किया था लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में उस शुरुआती चरण में भी आपने प्रदेश पर विश्वास जताया और परिणामतः चार लाख अट्ठाईस हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आप सभी के सहयोग से मात्र पांच माह में यानी जुलाई 2018 में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई जिसमें इकसठ हजार सात सौ करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया सकारात्मक प्रवेश के बीच जुलाई 19 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया जिसमें सड़सठ हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों का शुभारंभ के साथ आयोजन संपन्न हुआ इन निवेश परियोजनाओं में लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार का सृजन हुआ कोविड कालखंड के बावजूद तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह अन्य दो संस्करणों की तुलना में और भी भव्य था जिसमें अस्सी हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अभूतपूर्व सफलता से आप सभी सुपरिचित हैं और उसके सहभागी रहे हैं देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आत्मसात किया और उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं आज इन्हीं प्रयासों को धरातल पर उतारने का उत्सव है आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 10 लाख ग्यारह हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन आज यहां पर संपन्न होने जा रहा है नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इकसठ हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने वाला उत्तर प्रदेश आज जीबीसी फोर में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहा है यह ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव या स्पीड आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है आपके सहयोग से क्रियान्वित हो रही ये परियोजनाएं न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है आज के इस जीबीसी फोर में न केवल औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी बल्कि प्रदेश के चौतीस लाख से अधिक युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की अवसर भी प्रदान करने का एक अद्भुत क्षण होगा उत्तर प्रदेश जिसके नाम से 2017 और 2014 के पहले लोग घबराते थे आने से कतराते थे आज वह वही यूपी यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल और यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज अपनी प्रतिभा और पोटेंशियल को पहचान कर सुरक्षा सुशासन और विकास से जुड़ चुका है देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में 
नौ दशमलव दो प्रतिशत का योगदान कर रहा है हमारा राज्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर अपनी पहचान सशक्त कर रहा है उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन से आप सभी सुपरिचित हैं देश का पचपन प्रतिशत एक्सप्रेस वे इसी प्रदेश में है सबसे बड़ा रेल और रोड नेटवर्क भी यहीं पर है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन इसी उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश ही है चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है अभी हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए नया एक्सप्रेस वे बनाने का निर्णय लिया है यह एक्सप्रेस वे राज्य के कोने कोने से में मैन्युफैक्चरिंग के केंद्रों को निर्वाध कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं हमारी तैयारी है कि अगले वर्ष की शुरुआत में जब आप प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए आए तो गंगा एक्सप्रेस वे का सुखद अनुभव आपको प्राप्त हो सके आज उत्तर प्रदेश में जल थल और नव की बेहतरीन कनेक्टिविटी है हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब लैंडलॉक्ड स्टेट के बंधन को समाप्त कर वाराणसी से हल्दिया तक पूर्वी बंदरगाह से जल मार्ग से जुड़ चुका है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन भी किया है इज ऑफ डूइंग बिजनेस और लीड्स रैंकिंग में हम अचीवर स्टेट हैं यहां लैंड भी पर्याप्त है बिजली भी भरपूर है न मैन पावर की कमी है न विल पावर का अभाव ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस निवेश मित्र पोर्टल निवेश सारथी पोर्टल इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ ही प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी का परिणाम है कि आज हर निवेशक यहां आना चाहता है इसमें हर एक व्यक्ति की जवाबदेही है और नीतियों में पारदर्शिता भी उत्तर प्रदेश हर निवेशक का सम्मान करता है अब तो लोग कहने लग गए हैं कि सुरक्षित निवेश यानी उत्तर प्रदेश एक अभिनव प्रयास करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश में एफडीआई और फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए भी एक समर्पित नीति घोषित की है किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का यह अपनी तरह से पहला प्रयास है इसका लाभ भी आप लोग अवश्य लेंगे इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को फाइव ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है हम सब जानते हैं पिछले दस वर्ष में हमारा देश ग्यारहवीं अर्थव्यवस्था से पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं लेकिन हम सब जानते हैं कि यह मोदी जी की गारंटी है इस पर यूपी को भी यकीन है और पूरा भारत पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है इस संकल्प से जुड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने स्वयं को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी रखा है इसके लिए हमने स्किल स्केल और स्पीड पर फोकस किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है और आपका सहयोग मिलता रहा तो यह लक्ष्य निश्चित ही सिद्ध होगा यह भूमि भगवान श्री राम की है गोपेश्वर श्री कृष्ण की है बाबा विश्वनाथ की है ऋषि मुनियों की कृपा भूमि है मां गंगा यमुना और सरदियों जैसी नदियों का आशीर्वाद भी इस भूमि को प्राप्त हुआ है यह धन्य भूमि है पुण्य भूमि है यह उद्यम 
और उद्यमता की भी भूमि है आज उत्तर प्रदेश भारत के श्रम शक्ति पुंज को एक अर्थ शक्ति पुंज के रूप में बनाने की ओर अग्रसर हुआ है आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके नेतृत्व में जो कुछ भी कर पा रहे हैं यह उनका आशीर्वाद है उनका मार्गदर्शन है और उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर तेजी के साथ अग्रसर है मैं आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो चतुर्थ संस्करण आज यहां पे संपन्न होना होने जा रहा है इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए उनका जो विजन है वह हम सबका मिशन है और उस मिशन को हम लोग लक्ष्य तक पहुंचा करके रहेंगे इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद माननीय उत्तर प्रदेश की प्रगति में उभरेगी विकसित भारत की तस्वीर हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरे पीछे आप जो स्क्रीन देख रहे हैं ये एलईडी स्क्रीन नहीं है बल्कि कंटेनर्स पर प्रोजेक्शन के माध्यम से आपको ये दिखाया जा रहा है ये अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है जो उत्तर प्रदेश के विकास के एक नए आयाम को इंगित करता है वास्तव में ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतिफल है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के मात्र एक वर्ष के अंदर 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की 14 हजार से अधिक की विकास परियोजनाएं आज धरातल पर उतर रही हैं, जिससे 34 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शुभारंभ करने की कृपा करें और इसके साथ ही आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर एक फिल्म बटन दबा लेगा और उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक्सलोरेटिंग ग्रोथ कृष्ण से लेकर अयोध्या के रामलला की जन्मभूमि वो भूमि जिसने परिवर्तन को ही अपना लक्ष्य माना आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्थापित सुदृढ़ कानून व्यवस्था का ही ये परिणाम है जिसने डबल इंजन सरकार वाले उत्तर प्रदेश को व्यवसाय और निवेश दोनों के दृष्टिकोण से उत्तम के साथ साथ उद्यमशील प्रदेश भी बना दिया है नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तीव्र गति से कई नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है आज का उत्तर प्रदेश सक्षम शिक्षित और कुशल युवा शक्ति का एक समृद्ध स्रोत है यह नारी शक्ति और उसका विकास प्रदेश का मान भी है और सम्मान भी 
देश और दुनिया के पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन होने के साथ विभिन्न व्यापार कार्य क्षेत्रों का केंद्र भी है राज्य सरकार अपने प्रयासों से प्रतिदिन एक नया इतिहास लिख रही है और यही कारण है जिसने आज उत्तर प्रदेश को बना दिया है एक्सप्रेसवे प्रदेश समर्थ प्रदेश कौशल प्रदेश एयरपोर्ट प्रदेश अवसर प्रदेश और सुगम प्रदेश भी उत्तर प्रदेश की छवि को एक व्यापार अनुकूल राज्य के तौर पर पूरे विश्व के सामने स्थापित करने में उन ऐतिहासिक परिवर्तनों का अतुलनीय योगदान है जो पिछले छह सात सालों में उत्तर प्रदेश में हुए हैं फिर चाहे वो निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई नई एफडीआई नीति हो या इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए चलाए गए अभियान हो या देश में ईवी की हिस्सेदारी में अपना वर्चस्व कायम रखने की बात हो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम हो रक्षा प्रणाली को और सशक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की संरचना हो या फिर राज्य की फार्मा उद्योग का केंद्र बनाने की बात हो उत्तर प्रदेश आज न सिर्फ निवेशकों के साथ खड़ा है बल्कि हर प्रकार की सहायता संसाधन और समर्थन भी प्रदान कर रहा है और इन अविश्वसनीय उपलब्धियों का श्रेय जाता है गत वर्षों में सफलतापूर्वक संपन्न हुई कई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इन्वेस्टर समिट को जिसने राज्य को संभावनाओं का प्रदेश बना दिया और इस श्रृंखला में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 मील का पत्थर साबित हुआ भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तय की गई नीतियों का ही ये परिणाम है जो इतने कम समय में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फोकस सेक्टर्स के साथ विकास हेतु अभूतपूर्ण निवेश प्राप्त हुए जिसने प्रगति के नए द्वार खोल दिए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है अब इस नए वर्ष में भी विकास की ओर निरंतर अग्रसर उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख करोड़ प्लस के निवेश की चौदह हजार से भी अधिक परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ अपने लक्ष्य के अगले स्तर को प्राप्त करने के लिए तैयार है पूर्व में हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंतर्गत शुरू हुई परियोजनाएं जो आज उत्तर प्रदेश का गौरव है न सिर्फ नए और प्रगतिशील निवेशकों का मनोबल बढ़ा रही है साथ ही साथ ऊंची ऐसी ऊंची उपलब्धियों को छूने के लिए प्रेरित भी कर रही है जिसका एकमात्र उद्देश्य उत्तर प्रदेश की धरती को विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसाय का हब बनाकर सफलता और विकास के नए मानक स्थापित करना है आज उत्तर प्रदेश विकसित भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो विकसित भारत जो शिक्षित भी है समृद्ध भी उज्जवल भी है प्रगतिशील भी विकसित भारत
विकसित उत्तर प्रदेश इट्स टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सलोरेशन ऑन नेशन उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा की ये अनूठी फिल्म आपने देखी विरासत और विकास का पर्याय हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत की यशकीर्ति को पूरे विश्व में फैला रहे हैं मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें मंच पर पधारने की कृपा करें आप सब की तालियों के बीच माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंत्रिमंडल ने मेरे सहयोगी देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी यूपी के उप मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष श्री अन्य महानुभाव देश विदेश से यहां आए औद्योगिक क्षेत्र के सभी प्रतिनिधिगण और मेरे परिवारजनों आज हम यहां विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं और मुझे बताया गया कि इस समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ यूपी की 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर लाखों लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं जो लोग टेक्नोलॉजी से हम इस कार्यक्रम में जुड़े हैं मैं मेरे इन सभी परिवारजनों का भी हृदय से स्वागत करता हूं सात आठ वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा चारों तरफ अपराध दंगे छीना जब्ती यही खबरें आती रहती थी उस दौरान अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं था लेकिन आज देखिए लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है और मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब सोता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है आज हजारों प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो रहा 
ये जो फैक्ट्रियां लग रही हैं ये जो उद्योग लग रहे हैं ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं मैं सभी निवेशकों को और विशेषकर यूपी के सभी युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं साथियों यूपी में डबल इंजन की सरकार बने सात वर्ष हो रहे हैं बीते सात वर्षों में प्रदेश में रेड टैप का जो कल्चर था उस रेड टैप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है बीते सात वर्षों में यूपी में क्राइम कम तो हुआ बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ बीते सात वर्षों में यूपी में व्यापार विकास और विश्वास का माहौल बना है डबल इंजन सरकार ने दिखाया है कि अगर बदलाव की सच्ची नियत है तो उसे कोई रोक नहीं सकता बीते कुछ वर्षों में यूपी से होने वाले एक्सपोर्ट अब दो गुना हो चुका है बिजली उत्पादन हो या फिर ट्रांसमिशन आज यूपी प्रशंसनीय काम कर रहा है आज यूपी वो राज्य है जहां देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे है आज यूपी वो राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है आज यूपी वो राज्य है जहां देश की पहली रैपिड रेल चल रही है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बड़ा नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है यूपी में नदियों के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल भी मालवाहक जहाजों के लिए किया जा रहा है इससे यूपी में आवाजाही आसान हो रही है ट्रांसपोर्टेशन तेज और सस्ता हुआ है साथियों आज के इस कार्यक्रम का आकलन मैं सिर्फ निवेश के लिहाज से नहीं कर रहा हूं यहां आप सभी निवेशकों के बीच जो आशावाद दिख रहा है बेहतर रिटर्न की जो उम्मीद दिख रही है उसका संदर्भ बहुत व्यापक है आज आप दुनिया में कहीं भी जाएं भारत को लेकर अभूतपूर्व पॉजिटिविटी दिख रही है चार पांच दिन पहले मैं यूएई और कतर की विदेश यात्रा से लौटा हूं हर देश भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर आश्वस्त है भरोसे से भरा हुआ आज देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है लेकिन आज पूरी दुनिया 
भारत को बेहतर रिटर्न्स की गारंटी मांग रही है अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के नजदीक लोग नए निवेश से बचते हैं लेकिन आज भारत ने ये धारणा भी तोड़ दी है आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत में सरकार की पॉलिसी की स्टेबिलिटी पर पूरा भरोसा है यही विश्वास यहां यूपी में लखनऊ में भी जलक रहा है भाई और बहनों मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं तो इसके लिए नई सोच भी चाहिए नई दिशा भी चाहिए देश में जिस प्रकार की सोच आजादी के अनेक दशकों तक रही उस पर चलते ये संभव ही नहीं था वो सोच क्या थी सोच थी कि देश के नागरिकों का जैसे तैसे गुजारा कराओ उन्हें हर मूलभूत सुविधा के लिए तरसा कर रखो पहले की सरकारें सोचती थी कि सुविधाएं बनाओ तो दो चार बड़े शहरों में नौकरियों के अवसर बनाओ तो कुछ चुनिंदा शहरों में ऐसा करना आसान था क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती थी लेकिन इसके कारण देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रह गया यूपी के साथ भी अतीत में ऐसा ही हुआ है लेकिन डबल इंजन सरकार ने उस पुरानी राजनीतिक सोच को बदल दिया है हम उत्तर प्रदेश के हर परिवार के जीवन को आसान बनाने में जुटे हैं जब जीवन आसान होगा तो बिजनेस करना और कारोबार करना अपने आप में आसान होगा आप देखिए हमने गरीबों के लिए चार लाख करोड़ चार करोड़ पक्के घर बनाए हैं लेकिन साथ ही शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना घर का सपना पूरा करने के लिए हमने लगभग साठ हजार करोड़ रुपए की मदद भी की है इस पैसे से शहरों में रहने वाले 25 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को ब्याज में छूट मिली है इसमें डेढ़ लाख लाभार्थी परिवार ये मेरे यूपी के हैं हमारी सरकार ने आयकर में जो कमी की है उसका भी बड़ा लाभ मध्यम वर्ग को मिला है 2014 से पहले सिर्फ दो लाख रुपए की आय पर ही इनकम टैक्स लग जाता था जबकि बीजेपी सरकार में अब सात लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता इस वजह से मध्यम वर्ग के हजारों करोड़ रुपए बचे हैं साथियों हमने यूपी में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर समान बल दिया है डबल इंजन सरकार का मकसद है 
कि कोई भी लाभार्थी किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहे हाल में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई है इसमें भी यूपी के लाखों लाभार्थियों को उनके घर के पास ही योजनाओं से जोड़ा गया है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव शहर शहर पहुंची है सेचुरेशन यानी शत प्रतिशत लाभ जब सरकार अपनी तरफ से लाभार्थियों तक पहुंचाती है तो वही सच्चा सामाजिक न्याय है यही सच्चा सेक्युलरिज्म है आप याद करिए भ्रष्टाचार और भेदभाव का एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है पहले की सरकारों में लोगों को अपने ही लाभ पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक कागज लेके भागदौड़ करनी पड़ती थी अब हमारी सरकार खुद गरीब के दरवाजे पर आ रही है और ये मोदी की गारंटी है कि जब तक हर लाभार्थी को उसका हक नहीं मिल जाता हमारी सरकार शांत नहीं बैठेगी चाहे राशन हो मुफ्त इलाज हो पक्का घर हो बिजली पानी गैस कनेक्शन हो ये हर लाभार्थी को मिलता रहे साथियों मोदी आज उनको भी पूछ रहा है जिनको पहले किसी ने नहीं पूछा शहरों में हमारे जो रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन होते हैं पहले इनकी मदद करने के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा इन लोगों के लिए हमारी सरकार पीएम स्वनिधि योजना लेकर आई अभी तक इससे देश भर में रेडी पटरी ठेले वालों को लगभग दस हजार करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है यहां यूपी में भी 22 लाख रेडी पटरी ठेले वाले साथियों को इसका लाभ मिला है पीएम स्वनिधि योजना का जो प्रभाव हुआ है वो दिखाता है कि जब गरीबी गरीब को संबल मिलता है तो वो कुछ भी कर सकता है पीएम स्वनिधि योजना के अध्ययन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि स्वनिधि की सहायता प्राप्त करने वाले साथियों को वार्षिक कमाई में औसतन तेईस हजार रूपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है आप मुझे बताइए ऐसे साथियों के लिए ये अतिरिक्त कमाई कितनी बड़ी शक्ति बन जाती है पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी ठेले वालों की खरीद शक्ति को भी बढ़ा दिया है एक और अध्ययन में पता चला है कि स्वनिधि योजना के करीब 75 प्रतिशत लाभार्थी दलित पिछड़े और आदिवासी भाई बहन है इसमें भी लगभग आधी लाभार्थी हमारी बहनें हैं पहले इन्हें बैंकों से कोई मदद नहीं मिलती थी क्योंकि इनके पास 
बैंकों को देने के लिए कोई गारंटी नहीं थी आज इनके पास मोदी की गारंटी है और इसलिए उन्हें बैंकों से भी मदद मिल रही है यही तो सामाजिक न्याय है जिसका सपना कभी जेपी ने देखा था कभी लोहिया जी ने देखा था साथियों हमारी डबल इंजन सरकार के निर्णय और उसकी योजनाओं से सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होता है आपने लखपति दीदी के संकल्प के बारे में जरूर सुना होगा बीते दस वर्षों के दौरान हमने देश भर में दस करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है इनमें से अभी तक आप उद्योग जगत के लोग हैं जरा यहां आंकड़ा सुनिए अभी तक एक करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जा चुका है और अब सरकार ने तय किया है कि कुल तीन करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना करके रहेंगे हमारे देश में करीब ढाई लाख ग्राम पंचायत है आप कल्पना कीजिए कि तीन करोड़ लखपति दीदी बनने से हर ग्राम पंचायत में खरीद शक्ति कितनी बढ़ेगी इसका बहनों के जीवन के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत सकारात्मक असर पड़ रहा है भाई और बहनों जब हम विकसित यूपी की बात करते हैं तो इसके पीछे एक और ताकत है ये ताकत है यहां के एमएसएमई यानी छोटे लघु और कुटीर उद्योगों की ताकत डबल इंजन सरकार बनने के बाद यूपी में एमएसएमई का अभूतपूर्व विस्तार हुआ यहां एमएसएमई को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है ये जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है जो नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं इनसे भी एमएसएमई को बहुत लाभ होगा साथियों यूपी के करीब करीब हर जिले में कुटीर उद्योगों की एक पुरानी परंपरा है कहीं ताले बनते हैं कहीं पीतल की कारीगरी है कहीं कालीन बनते हैं कहीं चूड़िया बनती है कहीं मिट्टी की कलाकारी होती है कहीं चिकनकारी का काम होता है इस परंपरा को हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक जिला एक उत्पाद योजना से सशक्त कर रहे हैं आज रेलवे स्टेशनों पर भी देखेंगे कि एक जिला एक उत्पाद योजना को कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है प्रचारित किया जा रहा है अब तो हम तेरह हजार करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर भी आए हैं ये योजना यूपी में परंपरागत रूप से हस्तशिल्प से जुड़े लाखों विश्वकर्मा परिवारों को आधुनिकता से जोड़ेगा उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारंटी का ऋण दिलाने में मदद करेगी भाई और बहनों हमारी सरकार कैसे काम करती है इसकी झलक आपको खिलौने बनाने वाले सेक्टर में भी मिलेगी और मैं तो कांची का सांसद होने के नाते भी 
वहां बनने वाले लकड़ी के खिलौनों को प्रमोट करता ही रहता हूं साथियों कुछ साल पहले भारत अपने बच्चों के लिए अधिकतर खिलौने विदेशों से आयात करते थे ये स्थिति तब थी जब भारत में खिलौनों की एक समृद्ध परंपरा रही है पीढ़ियों से लोग खिलौने बनाने में कुशल रहे हैं लेकिन भारतीय खिलौनों को प्रमोट नहीं किया गया कारीगरों को आधुनिक दुनिया के अनुसार बदलने के लिए मदद नहीं दी गई जिसके कारण भारत के बाजारों और घरों पर विदेशी खिलौनों का कब्जा हो गया मैंने इसे बदलने की ठानी और देश भर में खिलौना बनाने वालों के साथ खड़े रहना उनकी मदद करना और मैंने उनको आगे बढ़ने की अपील की आज स्थिति ये है कि हमारा इंपोर्ट हमारा आयात बहुत कम हो गया है और खिलौना का निर्यात कई गुना बढ़ गया है साथियों यूपी में भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनने का सामर्थ्य है आज देश का हर व्यक्ति वाराणसी और अयोध्या आना चाहता है हर दिन लाखों लोग इन स्थानों पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं इसके कारण यहां यूपी में छोटे उद्यमियों के लिए एयरलाइंस कंपनियों के लिए होटल रेस्टोरेंट वालों के लिए अभूतपूर्व अवसर बन रहे हैं और मेरा तो एक आग्रह है मैं देश के सभी टूरिस्टों से आग्रह करता हूं देश के सभी यात्रियों से आग्रह करता हूं कि आप जब टूर पर जाने का बजट बनाए तो उसमें से 10 परसेंट बजट जिस जगह पर जा रहे हैं वहां से कुछ न कुछ खरीदने के लिए रखें आपके लिए वो कठिन नहीं है क्योंकि आप हजारों रुपया खर्च करने के लिए यात्रा पे निकले हैं अगर उसमें 10 परसेंट जिस जगह पे जा रहे हैं वहां की लोकल चीज खरीदेंगे वहां की इकोनॉमी आसमान को छूने लग जाएगी मैं इन दिनों एक और बात कहता हूं ये बड़े बड़े धनी लोग बैठे हैं ना उनको जरा ज्यादा चुभती है लेकिन मैं आगर से कहता रहता हूं आजकल दुर्भाग्य से देश में फैशन चल पड़ी है अमेरिका मतलब होता है विदेशों में जाओ बच्चों की शादी विदेशों में करो इतना बड़ा देश कि आपके बच्चे हिंदुस्तान में शादी नहीं कर सकते कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और जब से मैंने शुरू किया है वेड इन इंडिया मुझे चिट्ठियां आ रही है साहब हमने पैसा जमा कराया था विदेश शादी करने वाले थे लेकिन आपने कहा कैंसर कर दिया है अब हिंदुस्तान में शादी करेंगे देश के लिए भगत सिंह की तरह फांसी पर लड़के तभी देश की सेवा होती है ऐसा नहीं है देश के लिए काम कर करके भी देश की सेवा हो सकती है दोस्तों और इसलिए मैं कहता हूं बेहतर लोकल नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से यूपी में आना जाना बहुत आसान हो गया है वाराणसी के रास्ते बीते दिनों हमने दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस को भी शुरू किया है 2025 में कुंभ मेले का आयोजन भी होने वाला है ये भी यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले समय में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यहां बहुत बड़ी संख्या में रोजगार बनने वाले हैं साथियों हमारा प्रयास है कि हमारी जो ताकत है उसे भी आधुनिकता के साथ जोड़े सशक्त करें 
और नए सेक्टर्स में भी कमाल करें आज भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जी पर बहुत अधिक फोकस कर रहा है हम भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी में ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं हमारा प्रयास है कि देश का हर घर हर परिवार सोलर पावर जनरेटर बन जाए इसलिए हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और अतिरिक्त बिजली लोग सरकार को बेच भी पाएंगे अभी ये योजना एक करोड़ परिवारों के लिए है इसमें हर परिवार के बैंक खाते में सीधे तीस हजार रूपये से लेकर करीब करीब अस्सी हजार रूपये तक जमा कराए जाएंगे यानी जो 100 यूनिट बिजली हर महीने जनरेट करना चाहता है उन्हें तीस हजार रूपये की मदद मिलेगी जो 300 यूनिट या उससे अधिक बिजली बनाना चाहेंगे उन्हें करीब अस्सी हजार रूपया मिलेंगे इसके अलावा बैंकों से बहुत सस्ता और आसान ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा एक आकलन है कि इससे इन परिवारों को मुफ्त बिजली तो मिलेगी ही साल में अट्ठारह हजार रूपये तक की बिजली बेचकर अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं इतना ही नहीं इससे इंस्टॉलेशन सप्लाई चेन और मेंटेनेंस से जुड़े सेक्टर में ही लाखों रोजगार बनेंगे इससे लोगों को 24 घंटे बिजली देना तय यूनिट तक मुफ्त बिजली देना भी आसान हो जाएगा साथियों सोलर पावर की तरह ही हम इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर भी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले साथियों को पीएलआई योजना का लाभ दिया गया है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट दी गई है इसी का परिणाम है कि पिछले दस वर्ष में लगभग साढ़े चौतीस लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं हम तेज गति से इलेक्ट्रिक बसें उतार रहे हैं यानी सोलर हो या फिर ईवी दोनों सेक्टर्स में यूपी में बहुत संभावनाएं बन रही है साथियों अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है लेकिन दुर्भाग्य से ये बात कांग्रेस और उसके सहयोगियों को समझ में नहीं आती आपने देखा होगा कि जब चौधरी चरण सिंह जी के बारे में संसद में बात हो रही थी तो कैसे कांग्रेस के लोगों ने चौधरी साहब के बारे में बोलना तक मुश्किल कर दिया था कांग्रेस के लोग भारत रत्न पर एक ही परिवार का हक समझते थे इसलिए कांग्रेस ने दशकों तक बाबा साहब अम्बेडकर को भी भारत रत्न नहीं दिया ये लोग अपने ही परिवार के लोगों को भारत रत्न देते रहे दरअसल कांग्रेस गरीब दलित पिछड़े किसान मजदूर का सम्मान करना ही नहीं चाहती 
ये उनकी सोच में नहीं है चौधरी चरण सिंह जी के जीवन काल में भी कांग्रेस ने उनसे सौदेबाजी की बहुत कोशिश की थी चौधरी साहब ने पीएम की कुर्सी को त्याग दिया पर अपने उसूलों से समझौता नहीं किया उनको राजनीतिक सौदाबाजी से नफरत थी लेकिन दुख की बात है कि उनका नाम लेकर राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश के तमाम दलों ने चौधरी साहब की बात को नहीं माना चौधरी साहब ने छोटे किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता आज चौधरी साहब से प्रेरणा आकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं साथियों हम देश की खेती को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों को मदद दे रहे हैं प्रोत्साहन दे रहे हैं प्राकृतिक खेती और मिलेट पर फोकस के पीछे भी यही दे है आज गंगा जी के किनारे यूपी में बहुत बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती होने लगी है ये किसानों को काम कम लागत में अधिक लाभ देने वाली खेती है और इससे गंगा जी जैसी हमारी पावन नदियों का जल भी दूषित होने से बच रहा है आज मैं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों से भी विशेष आग्रह करूंगा आपको जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के मंत्र पर ही काम करना चाहिए आपको एक ही ध्येय के साथ काम करना चाहिए कि दुनिया भर के देशों के डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई मेड इन इंडिया फूड पैकेट जरूर होना चाहिए आज आपके प्रयासों से ही सिद्धार्थनगर का काला नमक काला नमक चावल चंदौली का ब्लैक राइस हो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होने लगा है विशेष रूप से मिलेट्स यानी श्री अन्न को लेकर एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं इस सुपर फूड को लेकर इन्वेस्टमेंट का भी ये सही समय है इसके लिए आपको किसानों को उनकी पैदावार में मूल्य वृद्धि कैसे हो पैकेजिंग कैसे हो दुनिया के बाजार में मेरे किसान जो पैदा करता है वो कैसे पहुंचे इसके लिए आगे आना चाहिए आज सरकार भी छोटे छोटे किसानों को बाजार की बड़ी ताकत बनाने में जुटी है हम किसान उत्पाद संघ एफपीओ और सहकारी समितियों का सशक्त कर रहे हैं इन संगठनों के साथ आपको वैल्यूएडिशन कैसे हो आप उनको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कैसे दे सकते हैं आप उनका माल खरीदने की गारंटी कैसे दे सकते हैं जितना किसान का फायदा होगा जितना मिट्टी का फायदा होगा उतना ही फायदा आपके बिजनेस को भी होगा यूपी ने तो भारत की रूरल इकोनॉमी खेती आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हमेशा बड़ी भूमिका निभाई है इसलिए इस अवसर का आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए मुझे अपने यूपी के परिवार जनों के सामर्थ और डबल इंजन सरकार के परिश्रम पर पूरा विश्वास है आज जो आधारशिला रखी गई है वो यूपी और देश की प्रगति की आधारशिला बनेगी और मैं योगी जी को उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष बधाई देता हूं हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है जब हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश ने ठान लिया है कि एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे मैं देश के सभी राज्यों से आग्रह करूंगा राजनीति अपनी जगह पे छोड़िए जरा उत्तर प्रदेश से सीखिए और आप कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अपने राज्य की बनाइए जरा संकल्प करके आइए ना मैदान में देश तभी आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश की तरह हर राज्य 
बड़े सपने बड़े संकल्प लेकर के चल पड़े और मेरे उद्योग जगत के साथ ही भी अनंत अवसर की वेला है आइए दम आपने में चाहिए हम तैयार बैठे हैं साथियों जब लाखों लोग उत्तर प्रदेश के आज इस बात को सुन रहे हैं चार सौ स्थान पर हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं तो मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूं आपने कभी सोचा नहीं होगा उतनी तेजी से उत्तर प्रदेश अपनी सारी संकल्पों को पूरा कर देगा आइए हम सब मिलकर के आगे बढ़े इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए आप विराट स्वप्न और विराट संकल्प का साहस और बल हमें देते हैं आप का सानिध्य और सामिप्य सदैव ऊर्जा भरता है हम हृदय से कृतज्ञ हैं कि आज आप हमारे बीच पधारे और विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के संकल्प को बल दिया आप सभी का भारत माता की आप सब ने अपनी गरिमा मई उपस्थिति से इस आयोजन को भव्य बनाया तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 उत्तर प्रदेश में और कहा कि प्रधानमंत्री ने दस लाख तेईस हजार पांच सौ सैंतीस करोड़ की चौदह हजार छह सौ उन्नीस परियोजना अभी तक एक करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जा चुका है और अब सरकार ने तय किया है कि कुल तीन करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना करके रहेंगे हमारे देश में करीब ढाई लाख ग्राम पंचायत है आप कल्पना कीजिए कि तीन करोड़ लखपति दीदी बनने से हर ग्राम पंचायत में खरीद शक्ति कितनी बढ़ेगी इसका बहनों के जीवन के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत सकारात्मक असर पड़ रहा है भाई और बहनों जब हम विकसित यूपी की बात करते हैं तो इसके पीछे एक और ताकत है ये ताकत है यहां के एमएसएमई यानी छोटे लघु और कुटीर उद्योगों की ताकत डबल इंजन सरकार बनने के बाद यूपी में एमएसएमई का अभूतपूर्व विस्तार हुआ यहां एमएसएमई को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है ये जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है जो नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं इनसे भी एमएसएमईस को बहुत लाभ होगा साथियों यूपी के करीब करीब हर जिले में कुटीर उद्योगों की एक पुरानी परंपरा है कहीं ताले बनते हैं कहीं पीतल की कारीगरी है कहीं कालीन बनते हैं कहीं चूड़िया बनती है कहीं मिट्टी की कलाकारी होती है कहीं चिकनकारी का काम होता है इस परंपरा को हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक जिला एक उत्पाद योजना से सशक्त कर रहे हैं आज रेलवे स्टेशनों पर भी देखेंगे कि एक जिला एक उत्पाद योजना को कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है प्रचारित किया जा रहा है अब तो हम तेरह हजार करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर भी आए हैं 
ये योजना यूपी में परंपरागत रूप से हस्तशिल्प से जुड़े लाखों विश्वकर्मा परिवारों को आधुनिकता से जोड़ेगा उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारंटी का ऋण दिलाने में मदद करेगी भाई और बहनों हमारी सरकार कैसे काम करती है इसकी झलक आपको खिलौने बनाने वाले सेक्टर में भी मिलेगी और मैं तो कांची का सांसद होने के नाते भी वहां बनने वाले लकड़ी के खिलौनों को प्रमोट करता ही रहता हूं साथियों कुछ साल पहले भारत अपने बच्चों के लिए अधिकतर खिलौने विदेशों से आयात करते थे ये स्थिति तब थी जब भारत में खिलौनों की एक समृद्ध परंपरा रही है पीढ़ियों से लोग खिलौने बनाने में कुशल रहे हैं लेकिन भारतीय खिलौनों को प्रमोट नहीं किया गया कारीगरों को आधुनिक दुनिया के अनुसार बदलने के लिए मदद नहीं दी गई जिसके कारण भारत के बाजारों और घरों पर विदेशी खिलौनों का कब्जा हो गया मैंने इसे बदलने की ठानी और देश भर में खिलौना बनाने वालों के साथ खड़े रहना उनकी मदद करना और मैंने उनको आगे बढ़ने की अपील की आज स्थिति यह है कि हमारा इंपोर्ट हमारा आयात बहुत कम हो गया है और खिलौना का निर्यात कई गुना बढ़ गया है साथियों यूपी में भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनने का सामर्थ्य है आज देश का हर व्यक्ति वाराणसी और अयोध्या आना चाहता है हर दिन लाखों लोग इन स्थानों पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं इसके कारण यहां यूपी में छोटे उद्यमियों के लिए एयरलाइंस कंपनियों के लिए होटल रेस्टोरेंट वालों के लिए अभूतपूर्व अवसर बन रहे हैं और मेरा तो एक आग्रह है मैं देश के सभी टूरिस्टों से आग्रह करता हूं देश के सभी यात्रियों से आग्रह करता हूं कि आप जब टूर पर जाने का बजट बनाए तो उसमें से 10 परसेंट बजट जिस जगह पर जा रहे हैं वहां से कुछ न कुछ खरीदने के लिए रखे आपके लिए वो कठिन नहीं है क्योंकि आप हजारों रुपया खर्च करने के लिए यात्रा पे निकले हैं अगर उसमें 10 परसेंट जिस जगह पे जा रहे हैं वहां की लोकल चीज खरीदेंगे वहां की इकोनॉमी आसमान को छूने लग जाएगी मैं इन दिनों एक और बात कहता हूं ये बड़े बड़े धनी लोग बैठे हैं ना उनको जरा ज्यादा चुपती है लेकिन मैं आगर से कहता रहता हूं आजकल दुर्भाग्य से देश में फैशन चल पड़ी है अमेरिका मतलब होता है विदेशों में जाओ बच्चों की शादी विदेशों में करो इतना बड़ा देश कि आपके बच्चे हिंदुस्तान में शादी नहीं कर सकते कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और जब से मैंने शुरू किया है बेड इन इंडिया मुझे चिट्ठियां आ रही है साहब हमने पैसा जमा कराया था विदेश शादी करने वाले थे लेकिन आपने कहा कैंसर कर दिया है अब हिंदुस्तान में शादी करेंगे देश के लिए भगत सिंह की तरह फांसी पर लटके तभी देश की सेवा होती है ऐसा नहीं है देश के लिए काम कर करके भी देश की सेवा हो सकती है दोस्तों और इसलिए मैं कहता हूं बेहतर लोकल नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से 
यूपी में आना जाना बहुत आसान हो गया है वाराणसी के रास्ते बीते दिनों हमने दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस को भी शुरू किया है 2025 में कुंभ मेले का आयोजन भी होने वाला है ये भी यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले समय में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यहां बहुत बड़ी संख्या में रोजगार बनने वाले हैं साथियों हमारा प्रयास है कि हमारी जो ताकत है उसे भी आधुनिकता के साथ जोड़े सशक्त करें और नए सेक्टर्स में भी कमाल करें आज भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जी पर बहुत अधिक फोकस कर रहा है हम भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी में ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं हमारा प्रयास है कि देश का हर घर हर परिवार सोलर पावर जनरेटर बन जाए इसलिए हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और अतिरिक्त बिजली लोग सरकार को बेच भी पाएंगे अभी ये योजना एक करोड़ परिवारों के लिए है इसमें हर परिवार के बैंक खाते में सीधे तीस हजार रूपये से लेकर करीब करीब अस्सी हजार रूपये तक जमा कराए जाएंगे यानी जो 100 यूनिट बिजली हर महीने जनरेट करना चाहता है उन्हें तीस हजार रूपये की मदद मिलेगी जो 300 यूनिट या उससे अधिक बिजली बनाना चाहेंगे उन्हें करीब अस्सी हजार रूपया मिलेंगे इसके अलावा बैंकों से बहुत सस्ता और आसान ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा एक आकलन है कि इससे इन परिवारों को मुफ्त बिजली तो मिलेगी ही साल में अट्ठारह हजार रूपये तक की बिजली बेचकर अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं इतना ही नहीं इससे इंस्टॉलेशन सप्लाई चेन और मेंटेनेंस से जुड़े सेक्टर में ही लाखों रोजगार बनेंगे इससे लोगों को 24 घंटे बिजली देना तय यूनिट तक मुफ्त बिजली देना भी आसान हो जाएगा साथियों सोलर पावर की तरह ही हम इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर भी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले साथियों को पीएलआई योजना का लाभ दिया गया है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट दी गई है इसी का परिणाम है कि पिछले 10 वर्ष में लगभग साढ़े चौतीस लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं हम तेज गति से इलेक्ट्रिक बसें उतार रहे हैं यानी सोलर हो या फिर ईवी दोनों सेक्टर्स में यूपी में बहुत संभावनाएं बन रही है साथियों अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है लेकिन दुर्भाग्य से ये बात 
कांग्रेस और उसके सहयोगियों को समझ में नहीं आती आपने देखा होगा कि जब चौधरी चरण सिंह जी के बारे में संसद में बात हो रही थी तो कैसे कांग्रेस के लोगों ने चौधरी साहब के बारे में बोलना तक मुश्किल कर दिया था कांग्रेस के लोग भारत रत्न पर एक ही परिवार का हक समझते थे इसलिए कांग्रेस ने दशकों तक बाबा साहब अम्बेडकर को भी भारत रत्न नहीं दिया ये लोग अपने ही परिवार के लोगों को भारत रत्न देते रहे दरअसल कांग्रेस गरीब दलित पिछड़े किसान मजदूर का सम्मान करना ही नहीं चाहती ये उनकी सोच में नहीं है चौधरी चरण सिंह जी के जीवन काल में भी कांग्रेस ने उनसे सौदेबाजी की बहुत कोशिश की थी चौधरी साहब ने पीएम की कुर्सी को त्याग दिया पर अपने उसूलों से समझौता नहीं किया उनको राजनीतिक सौदाबाजी से नफरत थी लेकिन दुख की बात है कि उनका नाम लेकर राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश के तमाम दलों ने चौधरी साहब की बात को नहीं माना चौधरी साहब ने छोटे किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता आज चौधरी साहब से प्रेरणा आकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं साथियों हम देश की खेती को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों को मदद दे रहे हैं प्रोत्साहन दे रहे हैं प्राकृतिक खेती और मिलेट पर फोकस के पीछे भी यही दे है आज गंगा जी के किनारे यूपी में बहुत बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती होने लगी है ये किसानों को काम कम लागत में अधिक लाभ देने वाली खेती है और इससे गंगा जी जैसी हमारी पावन नदियों का जल भी दूषित होने से बच रहा है आज मैं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों से भी विशेष आग्रह करूंगा आपको जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के मंत्र पर ही काम करना चाहिए आपको एक ही देह के साथ काम करना चाहिए कि दुनिया भर के देशों के डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई मेड इन इंडिया फूड पैकेट जरूर होना चाहिए आज आपके प्रयासों से ही सिद्धार्थनगर का काला नमक काला नमक चावल चंदौली का ब्लैक राइस हो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होने लगा है विशेष रूप से मिलेट्स यानी श्री अन्न को लेकर एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं इस सुपर फूड को लेकर इन्वेस्टमेंट का भी ये सही समय है इसके लिए आपको किसानों को उनकी पैदावार में मूल्य वृद्धि कैसे हो पैकेजिंग कैसे हो दुनिया के बाजार में मेरे किसान जो पैदा करता है वो कैसे पहुंचे इसके लिए आगे आना चाहिए आज सरकार भी छोटे छोटे किसानों को बाजार की बड़ी ताकत बनाने में जुटी है हम किसान उत्पाद संघ एफपीओ और सहकारी समितियों का सशक्त कर रहे हैं इन संगठनों के साथ आपको वैल्यूएडिशन कैसे हो आप उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज कैसे दे सकते हैं आप उनका माल खरीदने की गारंटी कैसे दे सकते हैं जितना किसान का फायदा होगा जितना मिट्टी का फायदा होगा उतना ही फायदा आपके बिजनेस को भी होगा यूपी ने तो भारत की रूरल इकोनॉमी खेती आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हमेशा बड़ी भूमिका निभाई है इसलिए इस अवसर का आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए मुझे अपने यूपी के परिवार जनों के सामर्थ्य और डबल इंजन सरकार के परिश्रम पर पूरा विश्वास है आज जो आधारशिला रखी गई है वो यूपी और देश की प्रगति की आधारशिला बनेगी और मैं योगी जी को 
उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष बधाई देता हूं हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है जब हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश ने ठान लिया है कि एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे मैं देश के सभी राज्यों से आग्रह करूंगा राजनीति अपनी जगह पे छोड़िए जरा उत्तर प्रदेश से सीखिए और आप कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अपने राज्य की बनाइए जरा संकल्प करके आइए ना मैदान में देश तभी आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश की तरह हर राज्य बड़े सपने बड़े संकल्प लेकर के चल पड़े और मेरे उद्योग जगत के साथ ही भी अनंत अवसर की वेला है आइए दम आपने में चाहिए हम तैयार बैठे हैं साथियों जब लाखों लोग उत्तर प्रदेश के आज इस बात को सुन रहे हैं 400 स्थान पर हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं तो मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूं आपने कभी सोचा नहीं होगा उतनी तेजी से उत्तर प्रदेश अपनी सारी संकल्पों को पूरा कर देगा आइए हम सब मिलकर के आगे बढ़े इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आनंदीबेन पटेल ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोस्तों जो गलत पानी के बिल जिस की आज शुरुआत आज इस धन्यवाद सभा धन्यवाद सभा के साथ साथ जो गैस लाइन डलवाने का जो चाणक मार्ग के जो पंद्रह गलिया बनाने का जो हम काम करने जा रहे हैं उसका विवरण आज भाई पंकज प्रधान जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो जो गलिया हम बनाने जा रहे हैं वो जरा इनके बीच में रखें उसके बाद आगे की कार्रवाई करें जय हिंद सभी को आज यहाँ पर पंद्रह गलियों में जिस रोड पर हम बैठे हैं चाणक्य मार्ग इसका गली बचाव नाली बनाने का काम किया जाएगा गली नंबर दो बाबरपुर बनाने का काम किया जाएगा बाबरपुर रोड से छज्जू गेट होते हुए सौ फुटा तक ये डेंस की रोड बनाई जाएगी बलबीर नगर साठ फुटा रोड ये डेंस का बनाया जाएगा ऋषिराज चौक व उसके साथ उसकी लिंक पांच गलिया ये बनाई जाएंगी गली नंबर चौदह ए बलबीर नगर विस्तार ये गली बनाई जाएगी गली नंबर पंद्रह बलबीर नगर विस्तार ये गली बनाई जाएगी गली नंबर पंद्रह की लिंक गली बलबीर नगर विस्तार की ये गली बनाई जाएगी गली नंबर सोलह बलबीर नगर विस्तार ये बनाई जाएगी गली नंबर सोलह की लिंक गली बलबीर नगर विस्तार ये बनाई जाएगी ऋषि करदम मार्ग लोनी रोड से करदम मार्ग तक वेस्ट ज्योति नगर में ये रोड डेंस की बनाई जाएगी विश्वामित्र मार्ग वेस्ट ज्योति नगर ये डेंस बनाई जाएगी महाराजा अग्रसेन मार्ग वेस्ट ज्योति नगर ये गली डेंस की बनाई जाएगी आज इस मंच के माध्यम से इन सभी गलियों का यहाँ से शुभारंभ मान्य मंत्री जी कर रहे हैं जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका एक बार मैं मंच मंत्री जी को देने से पहले एक बार जोरदार नारा लगाएंगे सभी जोरदार भारत माता की भारत माता की इंकलाब इंकलाब धन्यवाद आदर मंत्री जी आज यहां वार्ड नंबर दो सौ छत्तीस के अलग अलग मोहल्लों के सभी आए हुए सम्मानित हमारे बुजुर्गों माताएं बहनें नौजवान दोस्तों आम आदमी पार्टी के सभी विधानसभा वार्ड मंडल और बूथ के सभी पदाधिकारीगण जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम सब लोग यहां जो इकट्ठा हुए हैं
एक विचित्र स्थिति बनी है दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी देश की पहली सरकार है जिसने लोगों के लिए काम करना शुरू किया ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले पहले वोट नहीं करते थे दिल्ली वालों ने यहां पर अलग अलग पार्टियों के विधायक बनाए अलग अलग पार्टियों के सांसद बनाए अलग अलग पार्टियों के मुख्यमंत्री बनाए अलग अलग पार्टियों के प्रधानमंत्री बनाए लेकिन हर बार दिल्ली वाले वोट तो देते थे लेकिन जब दिल्ली वालों की जरूरत पड़ती थी तो वो दर दर भटकते थे पहली बार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों के लिए काम करना सरकार ने शुरू किया दिल्ली के अंदर पहली बार एक सरकार बनी जिसने वादा किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो बिजली का बिल हाफ होगा और पानी का बिल दिल्ली के अंदर सरकार बनने के बाद दो बीस हजार लीटर तक जो लोग पानी खर्च करते थे उनका पानी का बिल आना बंद हो गया पहले बिल याद आता था बिजली का वो भी दो सौ यूनिट तक माफ हो गया स्कूलों में काम शुरू हुआ अस्पतालों में काम शुरू हुआ महिलाओं के लिए काम शुरू हुआ बुजुर्गों के लिए काम शुरू हुआ गलियों का काम शुरू हुआ सड़कों का काम शुरू हुआ क्षेत्र की गली से लेकर के और रामेश्वरम तक तीर्थ यात्रा करने तक की कार्य योजना बनाई तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के हर बुजुर्ग के लिए बच्चे के लिए महिला के लिए परिवार में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए लेकिन पिछले दिनों जब कोरोना काल आया कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन लागू हुआ तो कर्मचारी घर जाना बंद कर दिए पानी के मीटर की रीडिंग लेना बंद कर दिए और ऑफिस में बैठ करके गलत बिल अंदाजा से बिल बना बना करके बना बना करके लोगों के घरों में भेज दिए लोग उन बढ़े हुए बिलों से जहां जीरो बिल आता था अचानक किसी के यहां दस हजार का किसी के यहां बीस हजार का किसी के यहां पच्चीस हजार का कहीं पचास हजार का दिल्ली के अंदर लगभग सत्ताईस लाख घरों में कनेक्शन है उसमें से दस लाख लोगों के पास गलत बिल पहुंचे जब चारों तरफ से लोगों ने विधायक कार्यालयों में इस बात की जब कंप्लेंट की तो सभी विधायकों ने दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने यह रखी कि जिन लोगों के बार बार बिजली के बिल पानी के बिल जीरो आते थे उनके घर में दस दस हजार पंद्रह पंद्रह हजार बीस बीस हजार का बिल आ रहा है सरकार ने तय किया कि जो गलत बिल हैं उन्हें ठीक किया जाएगा सरकार ने एक फार्मूला बनाया जिसको वन टाइम सेटलमेंट फार्मूला कहते हैं सरकार ने एक फार्मूला बनाया कि जो किसी का मान लो कि अगर किसी का पचास हजार का बिल आ गया और उसके पहले उस किसी का उसका बिल अगर मान लो पांच हजार आता था सात हजार आता था दस हजार आता था तो जो पहले बिल आता था उनमें से दो या तीन बिलों का जो एवरेज बिल होगा उस बिल को जो है उसे जमा करना पड़ेगा जिससे कि उसके ऊपर जो अचानक बोझ आया है उससे उसको मुक्ति मिल सके सरकार ने जल बोर्ड के अंदर प्रस्ताव रखा जल बोर्ड में प्रस्ताव पारित हो गया लेकिन जब पता चला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के दस लाख जो परिवार परेशान घूम रहे हैं उनके लिए राहत की सांस लेकर के बिल माफी योजना लेकर के आ रहा है तो आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला दिया 
कि जैसे देश भर में देश के लोगों को अपने वोट से सरकार बनाने का और सरकार चलाने का अधिकार है जिस तरह से देश भर में चुनी हुई सरकार के पास देश भर में चुने हुए मुख्यमंत्री के पास निर्णय लेने का अधिकार है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने फैसला दिया कि जैसे देश भर के राज्य सरकारों के पास अधिकार निर्णय लेने का है उसी तरह का अधिकार दिल्ली की भी चुनी हुई सरकार को होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को होगा लेकिन सात दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्डिनेंस ला करके वो अधिकार छीन लिया सुप्रीम कोर्ट को भी यह मानने को तैयार नहीं और आप माननीय उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से चोर दरवाजे से सभी अधिकारियों को धमकाया जा रहा है कि अगर ये पानी बिल माफी योजना को अगर तुमने होने दिया तो तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे साथियों एक आदमी दो आदमी की बात नहीं है दिल्ली में अगर 10 लाख परिवार अगर परेशान हैं तो भारतीय जनता पार्टी जितना भी एड़ी और चोटी का जोर लगा दे अरविंद केजरीवाल ने एक ही ऐलान किया है और आपसे मैं कहने आया हूं जितने भी गलत बिल आए हैं उसे भरने की जरूरत नहीं है एड़ी चोटी लगा देंगे भाजपा से टकराएंगे लेकिन 10 लाख लोगों का जो गलत बिल है उसे माफ करके पहले की तरह ही लागू करवाएंगे हम मजबूर लोग नहीं है हमारा हाई कमान ऊपर नहीं बैठता हमारा हाई कमान आम आदमी है आम आदमी के आदेश से सरकार बनी है आम आदमी के आदेश से सरकार चलती है और आम आदमी के लिए सरकार काम करती है इसलिए आप सबसे बात कहने आया हूं आज पूरे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो इस बिल माफी योजना को रोकने का षडयंत्र चल रहा है उसके खिलाफ दिल्ली के अंदर सभी जगहों पर इसी तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहां पर जो गलत बिल हैं उनको जला करके अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और ये लड़ाई जो आज से शुरू हो रही है 25 तारीख को जंतर मंतर पर भी इस लड़ाई को वहां पर भी जाकर के इस बिल को जलाया जाएगा और इस लड़ाई को लड़ेंगे आप सबको याद होगा जब हमारी पार्टी नहीं बनी थी हम लोग आंदोलन करते थे दिल्ली के अंदर ऐसे ही बिजली के बिल बड़े बड़े आकर आते थे जब हमारी सरकार नहीं थी तब हमने लड़ करके और बिजली के बिलों के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ करके सरकार बनाई और सरकार बना के लागू कराया इसलिए आप में से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे इसलिए आप सबसे निवेदन करने आया हूं आपके गली में मोहल्ले में जिसका भी इस तरह का गलत बिल आया है उन सब लोगों से मिल करके उनसे बात करके आप सबको ये बात संदेश पहुंचा दीजिए और 25 तारीख को इसके खिलाफ पूरी दिल्ली इकट्ठा हो रही है उसमें सब लोगों को हम सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और ये भाजपा को ये संदेश देंगे कि अगर तुम 10 लाख लोगों को परेशान करोगे तो फिर ये दिल्ली के लोग हैं बर्दाश्त हम बहुत करते हैं लेकिन अगर पानी सर के ऊपर से गुजर जाएगा ये दस लोग तुम्हें भी परेशान कर देंगे क्योंकि तुम्हारे भी सांसदों को आना है वोट मांगने के लिए इन गलियों के अंदर लोगों के मोहल्ले के पास आना है अगर आज दस लाख लोगों को परेशान करने की तुमने अगर ठान ली तो अगर ये दस लाख लोग अगर दिल्ली के ठान लेंगे दस लाख नहीं है हर परिवार में पांच मेंबर रहता है पचास लाख लोगों को तुम परेशान करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हारा एक पैसा नहीं लग रहा है पब्लिक को तो केवल हम गलत बिलों को ठीक करने की बात है भाई एक आदमी को अगर उसका जीरो बिल आता था दो हजार का पांच हजार का बिल अचानक पचास हजार का बिल आ गया और बिना मीटर चेक किया आ गया तो उसको लेकर के हम सबको खड़ा होना है इस लड़ाई को लड़ना है और इस लड़ाई को जीतना है इसलिए एक बार दोनों हाथ के मुठियां बांधेंगे सभी जितने महाभारती के बेटे बेटियां हैं एक बार नारा लगा करके और भाजपा के नेताओं के जो गलत मंसूबे षडयंत्र चल रहे हैं उन तक आवाज पहुंचानी है कि ये जो आम आदमी को परेशान करना बंद करो तो दोनों हाथ की मुठ्ठी बांध करके आवाज लगाएंगे भारत माता की भारत माता की साथियों जैसा भी पंकज जी ने कहा इस पूरे वार्ड के अंदर बहुत सारे गलियों का सड़कों के निर्माण कार्य का काम भी तेजी के साथ शुरू किया जाएगा उसकी लिस्ट अभी उन्होंने बताई थी अब हम सब लोग मिलकर के 
जितने गलत बिल की कापियां यहां पर आप लोग लाए हैं वो सभी लोग आगे आ जाएंगे और उसको हम लोग जला करके अपना विरोध जो है प्रदर्शन करेंगे इसको एक बार हटवा दो यहीं जलवा दो मोड़ दो मोड़ इधर मोड़ दो इधर पंकज इधर मोड़ इधर सही से मोड़ दो भाई सभी सभी लोग अपने अपने हाथ में ले लो एक बार जला करके वहां रख देना अरे भाजपा वालों होश में आओ अरे भाजपा वालों होश में आओ पानी के बिल माफी योजना को लागू करने दो पानी बिल माफी योजना लागू करने दो करने दो करने दो पानी बिल माफी योजना लागू करने दो करने दो करने दो जनता के साथ धोखा करना बंद करो बंद करो बंद करो जनता के साथ धोखा करना बंद करो बंद करो बंद करो दस लाख दिल्ली वालों को परेशान करना बंद करो बंद करो बंद करो परेशान करना बंद करो बंद करो बंद करो तो आज हम लोगों ने यहां से शुरुआत की है अभी इसके बाद 235 नंबर वार्ड गोरख पार्क में ये बिलों की होली जलाई जाएगी कल उसी तरह से नॉर्थ गोंडा में इसकी होली जलाई जाएगी उसके बाद कबीर नगर में इसकी होली जलाई जाएगी और इस आंदोलन को पूरे प्रदेश में करते हुए फिर 25 तारीख को पूरे दिल्ली के लोग इकट्ठा होकर के जंतर मंतर पर इसकी होली जलाएंगे और फिर भी अगर भाजपा वालों को शर्म नहीं आती है तो फिर अगला आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद इनकलाब जिंदा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इंडिया गठबंधन की दिल्ली की सेट सीट शेयरिंग की बातचीत लगभग एक निष्कर्ष पर पहुंच गई है जब से कल शाम से और आज सुबह से मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि सीट शेयरिंग तकरीबन फाइनल है सीट शेयरिंग किसी भी समय अनाउंस हो सकती है उसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास ये मैसेज आया है कि अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस नहीं छोड़ी तो आने वाले दो दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आएगा या सैटरडे को नोटिस आएगा या मंडे को नोटिस आएगा सीआरपीसी के सेक्शन 41 ए में नोटिस आएगा और उनको दोनों सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा आम आदमी पार्टी को यह धमकी मिल रही है कि अगर इंडिया अलायंस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेगा अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग करेंगे तो आने वाले तीन से चार दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा मैं आज सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि यह लोकतंत्र है लोकतंत्र जनता का शासन होता है जनता को वोट देके किसी भी पार्टी को चुनने का अधिकार होता है किन्हीं भी पार्टियों को एक साथ अलायंस करने का अधिकार होता है अगर आपको लगता है कि आप इस प्रकार की धमकियां देकर अरेस्ट करने की धमकियां देकर आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को डरा सकते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं 
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी आपकी जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं है आप आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डाल दो एक एक विधायक को जेल में डाल दो तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नए नेताओं के तौर पे खड़े हो जाएंगे और इस देश के लोकतंत्र की और इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे तो आप चाहे जितनी धमकियां दे लीजिए चाहे आप जेल में डाल दीजिए चाहे आप फांसी पे टांग दीजिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं थैंक यू देखिए जैसा आपको पता है भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अलग अलग लोग हैं ये कभी किसी को भेजते हैं कभी किसी को भेजते हैं कभी आपके रिश्तेदारों के माध्यम से मैसेज भिजवाते हैं कभी आपके कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैसेज भिजवाते हैं कभी पार्क चलते मैसेज भिजवाते हैं तो कल शाम से आज दोपहर तक कई अलग अलग लोगों के माध्यम से हमें ये मैसेज मिला है कि अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया तो सैटरडे या मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आएगा और उसके एक या दो दिन में दोनों सीबीआई और ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर ले और हमें यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल से बाहर रखने का एक ही तरीका है और वो है इस गठबंधन को तोड़ देना और इंडिया अलायंस को छोड़ देना गठबंधन जो दिल्ली में है वो लगभग फाइनल होने की कगार पे है हमें उम्मीद है कि आने वाले एक दो दिन में एक आधिकारिक घोषणा दोनों पार्टियों की तरफ से मिलकर हो जाएगी लेकिन जी अभी गठबंधन का कुछ फाइनल हुआ नहीं है उससे पहले इस तरीके की धमकी की बात आप कह रहे हैं इसके पीछे किस तरीके का आपके पास साक्ष्य रहेगा क्या क्योंकि बार बार यही सवाल उठता है की साक्ष्य क्या है इस तरीके के देखिये सबसे पहली बात तो ये है कि अब सबको पता है कि गठबंधन फाइनल होने की कगार पे है काफी दिन से बातचीत चल रही है लेकिन जैसे सारे मीडिया के साथियों को भी पता है कि अब जो अलायंस है जो दिल्ली की सीट शेयरिंग है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गई है अब अनाउंस होने की स्टेज तक बात पहुंच गई है नंबर वन तो ये स्वाभाविक है कि बाकी पार्टियों को भी पता है कि अब गठबंधन की घोषणा होने वाली तो इसीलिए इस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं जहां तक साक्ष्य की बात है देखिए कोई भी इंसान जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है या उसके घर पर या उससे ऑफिस में कोई मिलने आता है वो अपने टेबल पे रिकॉर्डर नहीं लगा के रखता कि जैसे ही कोई चाय के ऊपर मुझसे कोई बात करेगा मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूंगी क्योंकि ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैसेज लेके आया होगा हम जनप्रतिनिधि हैं हम सुबह से लेके शाम तक अपने विधायक कार्यालय में अपने कैंप ऑफिस में सचिवालय में दिल्ली विधानसभा में सैकड़ों लोगों से मिलते हैं तो हम बैठ के दिन भर रिकॉर्डर ऑन करके हर व्यक्ति की बातचीत को टेप नहीं करते हैं तो इसलिए अगर ये बार बार ये सवाल उठेगा कि जी आप इस बात का साक्ष्य दिखाइए तो ये मैं आपको बता दू कि ये संभव नहीं है कि अगर आपके नोन लोगों के माध्यम से आपको संदेश आएंगे कि आप तैयारी से उनकी रिकॉर्डिंग करके रखें थैंक यू आएगा जल्द द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस सर आई हैंड ओवर द फ्लोर टू यू थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून टू द मेंबर्स ऑफ द मीडिया Uh, on this special briefing with regard to the ongoing visit of the Greek Prime Minister uh, Prime Minister of the Hellenic Republic his excellency Mr Karakos Mitsotakis is as uh, Randeep said is on a state visit to India um, on today and tomorrow he is accompanied by a high level official delegation as also a 60 plus strong business delegation um Greek Prime Minister was accorded a ceremonial welcome this morning at the forecourt of the Rashtrapati Bhavan 
after which he visited Rajghat to pay respects to Mahatma Gandhi. And this afternoon, Prime Minister Narendra Modi and the Greek Prime Minister held detailed uh, talks both in the restricted format as also in the delegation level format. They also addressed the media thereafter and Prime Minister Modi hosted a lunch in honor of the visiting dignitary uh, thereafter. Uh, just a while ago, uh, Prime Minister Mitsotakis uh, called on the Honorable Vice President and earlier in the morning, External Affairs Minister had called on the Greek Prime Minister. Uh, later in the evening, uh, Prime Minister Mitsutakis will be the chief guest and the keynote speaker at the 9th Raisena Dialogue uh, to be inaugurated later this evening. Uh, the Greek Prime Minister will also be meeting the business leaders. In the second leg of his visit, uh, he would also be visiting Mumbai before returning uh, to his country. Uh, you would all recall that uh, Prime Minister Modi had visited Greece in August last year. This visit of the Greek Prime Minister is taking place within the six months time frame of Prime Minister Modi's visit. You would also recall that uh, during Prime Minister's visit to Greece, both countries had decided to elevate their relationship to a strategic partnership. Uh, this visit of the Greek Prime Minister and the discussions, uh, comprehensive discussion during uh, uh, the ongoing visit have focused on enhancing and enriching all elements of uh, strategic partnership, whether it's in the political domain, security aspects, economic relationship, as also the cultural ties. Uh, both leaders also discussed the regional and the global issues of common concern as also the ongoing developments in Europe. Uh, when Prime Minister had last visited Greece, uh, both leaders had expressed commitment to double bilateral trade by 2030. Uh, during the discussions today, they identified several areas of cooperation in which our partnership would help us achieve uh, that target uh, of doubling our trade volume. Uh, in this includes the space of pharmaceuticals, one, uh, infrastructure development, uh, particularly relating to ports, uh, cooperation in the shipping space, chemical industry, the digital uh, uh, segment of uh, cooperation, um, food and communication sectors, as also defense cooperation. Um, Agriculture and tourism also came in for particular mention during the bilateral discussions uh, today. The two leaders also focused on the uh, importance of uh, enhancing connectivity, both the maritime connectivity as also uh, partnership through corridors, particularly India, Middle East, uh, Europe economic corridor, and also the air connectivity in terms of intent of both the leaders to encourage the private sector to start direct bilateral flights, uh, flights between India and Greece. In the terms of areas of cooperation, uh, besides uh, the uh, segments that I mentioned, areas of space, nanotechnology, biotechnology, quantum computing, clean energy, renewable energy, startup and innovation sectors, uh, also were discussed in detail. An important element of people-to-people uh, -people ties that was emphasized by both the leaders uh, in terms of our efforts to, uh, to structure that cooperation is a migration and mobility partnership agreement, uh, an area where there is complementarity of interest. Uh, it's in advanced stages of consideration, and we expect that this agreement could be finalized in months ahead. Um, there was also uh, a focus on uh, uh, cultural cooperation between the two sides, uh, both in terms of enhancing the cross-cultural collaboration, uh, protection and preservation of the cultural heritage, uh, and also uh, uh, enhancing cooperation uh, in terms of the academic institutions uh, 
between the two countries. Uh, during the August meeting, uh, when Prime Minister had visited Greece, both leaders had agreed on regular contacts uh, and exchange of views with regard to uh, developments um, across the world, as also on the regional security threats, uh, particularly in the Eastern Mediterranean and also in the Indo-Pacific regions. As a follow-up to those decisions during the August visit, the two national security advisers have subsequently met and are progressing a conversation on uh, matters of uh, uh, security interest uh, between the two countries as also how they uh, impact both countries um, based on the developments uh, elsewhere in the region. Both leaders reinforce their commitment uh, to build in this regard the partnership in the Mediterranean Sea as also in the Indo-Pacific. Uh, as I mentioned, they also exchange views on how to uh, build our cooperation in the context of India, Middle East, Europe, economic corridor. Uh, Prime Minister Mitsotakis also conveyed the decision by Greece to join the Indo-Pacific Ocean Initiatives led by India. Uh, the two leaders uh, also exchange uh, their common uh, concern with regard to a uh, challenge of terrorism and uh, condemned terrorism in all its forms and manifestations. Uh, on the climate change uh, action, the Greek Prime Minister underlined the importance of India's leadership in the International Solar Alliance. Uh, Prime Minister Modi also highlighted the work that India is doing and the scope of building partnership with Greece insofar as the uh, alliance of the CDRI is concerned. This is the coalition of disaster on disaster resilience. Uh, Besides the discussions between the two leaders, uh, several uh, MOUs and understandings have also been arrived separately between the private sectors as also between the think tanks uh, of the two countries. Uh, as I mentioned in my opening remarks, the return visit of Prime Minister of Greece within six months of uh, Indian Prime Minister's visit to Greece brings to fore the shared commitment of the two sides to deepen their strategic partnership and very comprehensive and rich discussions today focused on, uh, I would say, all aspects of building that strategic partnership, economic, political, as also security. I'll stop here and take questions if there are any. Start here. Shudhi. <clears throat> Sir, uh, Shudhirandan from Bloomberg. So you mentioned about IMEC uh, port infrastructure figuring in the Prime Minister's, the leader's discussion. Could, if you could give us any details about whether any particular ports have been identified well, and if it will be a government-to-government -government contract or if there is a private sector, if so, who, and the, the format of it, sir, and the contours. Thank you, sir. Hello, Foreign Secretary. I'm Sadam from CNN News 18. Uh, Sir, Prime Minister of Greece, uh, uh, in his remarks, said that Indian companies are investing in Greece. If you could perhaps elaborate the sectors in which Indian companies are investing, and uh, and you know, uh, has these in the investment that Prime Minister of Greece has spoke about, they've started or the talks are going on? Thank you. Okay. Sir, I'm Humar Siddiqui from the Financial Express. You mentioned uh, that the talks also featured on uh, defense and space. So in the defense sector was the uh, buying of uh, Mirage 2000s on the agenda and also in space sector, what, what exactly was the discussion? Uh, so Siddhant from Vion. Uh, were there any discussions on specific ports, the Piraeus port? Uh, was there talks between the two sides? Foreign Secretary Rishabh from Times Now. So as you mentioned, mobility has been discussed as well as academic institutions have been discussed. Uh, if we can have a clear picture whether the academic institutions, they are uh, public. For example, we have opened some IITs in uh, overseas uh, campuses, uh, are there any discussions about that? And when it comes to mobility, anything that uh, students can expect between India and Greece?
So with regard to the uh, India Middle East uh, um, Europe uh, corridor, uh, the discussions uh, were not uh, limited to uh, identifying the segments in which the partnership would take place. Uh, the discussions took place in the larger context of uh, stronger connectivity between India and Greece and to look at all possible options that would strengthen this connectivity. Uh, India Middle East Europe Economic Corridor is one such corridor that would strengthen this connectivity and uh, uh, given the importance, uh, the strategic importance uh, that uh, Greece holds in terms of its location, uh, its importance and the manner in which Greece could partner with IMEC corridor was discussed. Uh, going forward, as the specifics of this will get fleshed out, uh, naturally uh, uh, it would have to focus on the ports which would form uh, part of such uh, uh, its connectivity with this corridor. It would also have to look at the enabling provisions uh, which happen through G2G agreements. And naturally, there will have to be a private sector partnership also in these things. So I don't think the, uh, the discussions were not in an exclusive frame of re reference that this is excluded, this is included. It was uh, all encompassing uh, with the direction being positive and comprehensive. Uh, with regard to the investments uh, uh, reference uh, by the uh, by the Greek Prime Minister, a uh, uh, significant uh, Indian business presence is already there in Greece. So whether you take the field of pharmaceuticals or you take the field of chemicals or you take the field of infrastructure, uh, these are the areas in which Indian companies already have a strong economic presence uh, in Greece. Uh, the two leaders, uh, and uh, that is perhaps also the intent behind the strong business delegation accompanying the, the Greek Prime Minister, the two leaders uh, identified new areas in which this economic presence could be built. Uh, I mentioned to you the startup in the innovation sector. Uh, I mentioned to you the quantum part. I mentioned to you the nanotechnology uh, and the microelectronics. Uh, so for example, microelectronics and nanotechnology in the quantum computing, there is a, there is a fair bit of uh, uh, strong presence of institutions relating to these sectors in Greece. Uh, the, uh, the main objective of the discussion was how does the institutions in both the countries, both the private sector as also the government, come together to leverage uh, 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 cooperation in these sectors. Uh, biotechnology uh, is another area which, which featured, uh, both in terms of commercial cooperation as also G2G cooperation. Similarly, tourism, as I mentioned to you. Uh, air connectivity is linked in that case because uh, in our context, it would essentially now be the private sector which would, which would set up uh, uh, this uh, air bridge connectivity between India and Greece. Uh, so uh, it is not that uh, the Indian economic presence in Greece is just starting to be talked about. It's already there. The discussions were focused more on how to broad base this uh, across different domains and within the existing domains where there is economic and commercial presence, how do we deepen it in that sense. Uh, defense sector and the space sector, which you mentioned. Uh, you want to come in, Ambassador? Here? Okay, we'll just take it. Uh, see, the, uh, in the defense sector, both uh, uh, India and Greece are looking at a partnership which is not just limited to defense trade. And even when I talk about defense trade, I'm not referring to particular platforms. Uh, defense trade extends to many areas of defense technologies, which is not limited to defense platforms. So for example, there are many parts of defense industrial supply chains where there could be trade relationship 
between the uh, defense industries of the two countries. Uh, you heard uh, Prime Minister say in his press remarks uh, that co-production and co-designing uh, in many areas of defense industrial technology um, could be an important element of partnership. Uh, you would also be aware that Greece uses uh, same aviation platforms that are employed by the Indian Defense Forces also. Clearly, the interoperability and those commonality of the platforms enables uh, 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 Defense Force to Defense Force collaboration. Uh, both uh, Defense Forces of both the countries have also been doing very extensive uh, exercises uh, between the two countries. So uh, it's not uh, def uh, defense was talked about in a, uh, I should say, in a very comprehensive form and not limiting itself to a purely defense trade segment. With regard to the space sector, uh, Prime Minister Modi highlighted to the Greek Prime Minister India's core competencies and capabilities and strengths in this area. Uh, and the Greek Prime Minister acknowledged it and did say that uh, insofar as uh, running a strong uh, space sector on budget is concerned, Greece would definitely be, uh, it would definitely be of interest to Greece. So we are looking at collaborations in those areas. Again, uh, 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 a space is a sector uh, within which you have several sub-segments uh, which are heavily technology-dependent, industry-reliant, industry and I think the private sectors on both sides uh, could partner in those areas. Uh, specific ports were discussed or not. And, uh, uh, I think, uh, you see, when they, when they discussed cooperation in the context of connectivity, when they, uh, when they, uh, when they spoke of the need uh, for that connectivity, the discussions were not, uh, as I said, limited in one particular context. Uh, so while no specific ports came up for conversation, uh, came up in the conversation, the idea was that how exactly uh, do you enhance uh, strategic connect between the two economies through the uh, India Middle East Europe Economic Corridor, and in that context, if you have to use particular ports, what would be the framework of such cooperation in the port sector, in the logistics sector, in the shipping uh, aspect of it? So no specific ports as such uh, came up for discussion. Mobility partnership. Uh, the discussions uh, clearly brought out, uh, discussions between the two leaders clearly brought out the areas in which uh, there is complementarity between the two economies where uh, the two economies could harvest the benefits through the mobility partnership agreement. Uh, skilled manpower across various domains uh, is one element of it. The sectors of construction, agriculture, mm, the reference to what you mentioned about students. Uh, the students per se didn't come up, but uh, as and when the, uh, the university linkages between the two countries get strengthened, uh, and as more and more Indian students, uh, for example, were to travel to Greece to study, then the post-study uh, 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 placement of the students and how they connect with the, uh, with the domestic economy and their presence in the country, those would hopefully all get covered in the mobility partnership agreement. I must mention that agreement is still under negotiation. It has not been finalized. So, um, I, at this stage, cannot identify for you the uh, specific segments that will be covered. But uh, you heard about it uh, in the remarks by the Greek Prime Minister. Uh, and this also was a very, uh, um, um, uh, they spent uh, considerable time, both leaders spent considerable time discussing this element of uh, uh, India-Greece cooperation. So uh, we have a question here. Uh, my friend, huh? no? Yes. Suhasini? Yes. <clears throat> um, Foreign Secretary, this is Suhasini Heather from the Hindu. I just wanted to pick up on your answer to Sudhan's question 
Uh, it is now, this month will mark six months since the IMEC uh, proposal was launched at the G20 summit. In that MOU, it says very clearly that the parties would meet uh, within, uh, uh, 60, uh, within, I think, uh, uh, 60 days um, to take forward the contours of the MOU. Uh, of course, since then, the conflict has uh, broken out in, uh, with Israel and Hamas in Gaza. And um, it seems as if uh, on the ground, there doesn't seem to have been much movement either in terms of the meetings on IMEC or in terms of taking some of these uh, proposals forward. I wanted to ask if the Prime Minister and um, Greek Prime Minister Mitsotakis actually discussed the situation when it comes to the conflict in Gaza, uh, because that continues and continues to hold up the IMEC proposal, uh, and whether they discussed possibly uh, diverting the IMEC uh, route uh, around Israel uh, so that uh, they can take it forward while the conflict still ensues. Kadambini. Kadambini Sharma from NDTV. Sir, this direct flight is the time frame of the direct flight. And there. Yeah, one second, this is Raghavindra Varma from ZTF, a German television. So you mentioned uh, pharmaceuticals uh, being discussed. Uh, this is also a subject, that if you can elaborate on that, because then there will be India-EU uh, free trade agreement, which is under discussion, that before that is India uh, with the other four countries, including Switzerland, and there the data exclusivity is being discussed. So can you elaborate if with uh, the pharmaceuticals exactly what uh, came up with the Greek Prime Minister? Abhishek. Uh, hi, sir. Abhishek Jha from CNN News 18. Uh, my question is regarding this uh, air direct air connectivity. Six months ago, also the two leaders had talked about it. And uh, so, could you give us some timeline as to when we can expect there will be some direct flight between India and Greece? And there. Hello, sir. This is Vishu from ANI. Uh, sir, in higher education sector, can we expect uh, any participation from Greek universities? Can we expect any campus uh, f of Greek universities here or vice versa? The, uh, with regard to the uh, discussions around IBAC, uh, and we had, uh, we had in some ways uh, uh, had an exchange on, on, on this element, even one of the previous uh, pressers. Uh, first, uh, yes to, uh, I mean, there seems to be an implicit linkage uh, in the question with regard to what is happening uh, in the Gaza uh, and whether in any way that is uh, related um, uh, to IMAC insofar as the discussions between the two leaders are concerned. Uh, the situation in Gaza, uh, the, the conflict there, as also the challenges we are experiencing in the Red Sea, uh, the commercial shipping being diverted uh, 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 through Cape of Good Hope, uh, uh, economic cost uh, being incurred by the shipping and by the economies as a result of that. All that was definitely uh, uh, an important segment of uh, discussion between the two leaders. They they shared their uh, perspectives on uh, on what the nature of uh, of this challenge is and going forward how exactly India's Greece could cooperate uh, to see that uh, the result of these challenges is mitigated, and also uh, 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 the possible direction of uh, uh, of, of this conflict. Uh, and the need, uh, and you, you heard this probably, I think it was there in Prime Minister's remark, the need uh, for these conflicts to be, uh, to be addressed through dialogue and diplomacy. Uh, when it came to uh, uh, India-Middle East Economic Corridor, the, uh, there are two parts to your question. One, uh, in terms of uh, the work that has happened uh, on this particular corridor, since its launch in September, and two, whether uh, there was a discussion to uh, bypass the uh, corridor uh, through a particular geography. Uh, 
uh, as I have uh, mentioned in, in one of my previous responses also, uh, not today, but in the earlier presser, the uh, discussions uh, with regard to the specifics of the individual sub-segments of the IMEC corridor, whether these are uh, segments relating to the railways, segments relating to the shipping, segments relating to putting the logistic standards that will operate in the corridor, uh, they have been progressing very strongly and very robustly in the months since the launch. Uh, I'm sure you would have closely followed a uh, couple of MOUs which were signed uh, during uh, uh, Prime Minister's recent visit to the UAE between the rights and the Abu Dhabi ports companies. Some of them do have a linkage to how they would network with the IMAC corridor. Insofar as the alignment of the IMAC corridor is concerned, that remains unchanged as of now. Thank you. Uh, direct flight ki samay sarani dekhe ye direct flights dono deshon ke beech mein ab to bharat mein jo is samay paripeksh hai wo private sector dwara chalegi dono sarkaron ka ye prayas hai ki niji kshetra ki jitni airlines hain unko dono deshon ke beech mein jo tourism related potential hai jo business related संभावनाएं हैं उसको लेते हुए दोनों देशों के निजी क्षेत्रों को इंकरेज किया जाए प्रोत्साहित किया जाए कि फ्लाइट जितनी जल्दी से जल्दी शुरू हो सके ये अब कितने समय में शुरू होगी ये तो कहना थोड़ा कठिन होगा क्योंकि ये जो निर्णय हैं ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा जो कि ऑपरेटर्स हैं उनसे लिए जाएंगे आई डिडेंट क्वाइट अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन दैट यू आस्ट विद रिकॉर्ड टू आई मीन आई गॉट दी फार्मास्यूटिकल पार्ट बट आई डेंट गेट दी pharmaceutical part as connected to data connectivity that you mentioned about India and Europe. But restricting myself to the pharmaceutical sector, this is uh, an area which is already of substantial cooperation between India and Greece. Uh, and uh, the idea is to broad base uh, this cooperation further within the field of pharmaceutical, extend it uh, uh, to, uh, uh, to different segments of generics within this, perhaps extended to the APIs if required. Trade is already a strong component of it, but also bring in the manufacturing base linkages in the field of pharmaceuticals. Uh, I don't think uh, the cooperation that, uh, you know, we are doing with Greece in the pharmaceutical uh, space uh, has anything directly to do with uh, 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 the current ongoing discussions uh, with the European Union on FTA or other elements. Uh, uh, when those advance, when those negotiations advance, when those discussions advance, then the questions of pharmaceutical will 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 see how we will see how they come up there. But uh, during this visit and also during Prime Minister's visit in August, the focus was on strengthening and broad basing. A cooperation in the in the field of uh, pharmaceuticals. Uh, universities, Vishu, your question. Uh, look, it is uh, our expectation that the uh, university linkages between the two countries will enhance. Uh, we are uh, in the process of expanding uh, uh, and encouraging universities of other countries to come up and uh, set up their uh, educational linkages in India with different universities. Uh, at this stage, I really do not have the names of specific universities uh, um, uh, that, you know, would form part of this linkage in so far as Greece is concerned. But as and when uh, the discussions in this field expand uh, and build up, uh, as and when the uh, university's name come up, we will definitely share them with you. Thank you. With that, we come to the close of this special press briefing by Foreign Secretary. Thank you very much for your presence.